আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আমি ডক্টর আলিফ রাজি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ভৌতিকগত তেইশতম এপিসোডে সাদর আমন্ত্রণ সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথিদের ধন্যবাদ সেসব অতিথিরা যারা আজ আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন যারা ঘটনা নিয়ে এসছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা শুনছেন আমাদের ঘটনা রাত জেগে শুনবেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ঘটনা শুরু করবার আগে আমাদের এপিসোডে আপনারা যদি কেউ ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক হন তাহলে ইমেল অ্যাড্রেসে আমাদেরকে ইমেল করতে হবে আপনাদের ঘটনা যেটি আপনারা রেকর্ড করেও পাঠাতে পারেন অথবা লিখে পাঠাতে পারেন যদি লিখে পাঠান তাহলে অবশ্যই আপনার নাম এবং ঠিকানা এবং মোবাইল ফোন নাম্বারটি অবশ্যই দিতে ভুলবেন না যদি রেকর্ড করে পাঠান তারপরও আপনাদের নাম ঠিকানা একটা যা আর রিসেন্ড করে আরেকটা ইমেলে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে এ এল আই এম এ এল আর এ জেড ডাবলিউ ওয়ান ফোর এট জিমেল ডট কম আপনারা এই ইমেল অ্যাড্রেসটি স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পারবেন যারা অনেকে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে ঘটনা পাঠাবেন আজ আমরা যে ঘটনাটি শুরু করতে যাচ্ছি এবং যে ঘটনাটি আমাদেরকে যে পাঠিয়েছেন তার নাম রেফায়েত ভাই এবং তার ঘটনা হচ্ছে চট্টগ্রাম এলাকার কোনো এক জায়গায় এবং এইটা উনি ঘটনাটা কালেক্ট করে তিনি আল্লাহর রাস্তায় ছিলেন যতদিন কিছুদিনের জন্য ওই এলাকায় তখন তিনি এই ঘটনাটি কালেক্ট এই ঘটনাটার সম্মুখীন হয় এবং এই ঘটনাটার একটা বিহিত করে আসেন রেফাত ভাই সেখানে যাওয়ার পর ওই এলাকা সম্বন্ধে যেটা বলেছেন যে এলাকাটা এতটাই অজপারাগা ছিল তা বোঝানো যাবে না ইভেন বাথরুমের জন্য মসজিদ থেকে যা যেতে নাকি কমপক্ষে পাঁচ মিনিটের রাস্তা হাঁটতে হতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুব খারাপ মেইন রোড থেকে নৌকা নৌকা দিয়ে পায়ে হেঁটে সেই মসজিদ এবং মসজিদ থেকে তারা এরকমভাবে যে এরকম মসজিদে বারো দিনের মতো থাকবে এরপর আরও একটা মসজিদে যেতে হবে ওই এলাকারই কিন্তু রাস্তাঘাটের যে বেহাল দশা তাতে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই সেটা দু সালের ঘটনা এবং ওইখানের যেসব বাড়িঘরগুলা ছিল সেই বাড়িঘরগুলাতেও সাঁকো দিয়ে বের মানে পার হয়ে যেতে হতো এরকম আর কি রাস্তা নাই সরাসরি ঢুকে যেতে পারবেন না একটা বাড়িতে সে এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের একটা হসপিটাল ছিল সেই হসপিটালটা রেফাত ভাই নিজেও দেখেছেন কয়েকবার ওই মসজিদে যাওয়া আসার সময় একদম কাছাকাছি তো সেখানকার মসজিদতে থাকা অবস্থায় তিনি একজন লোককে প্রায় দেখতেন মসজিদে বসে আছে না হলে শুয়ে আছে আবার আসরের ওয়াক্তে চলে যাচ্ছে আসরের নামাজ পড়ে এরপরে মাগরিব এবং ঈশার ওয়াক্তে তিনি আর আসতেন না আবার ফজরের ওয়াক্তে আসতেন তিনি যতক্ষণ মসজিদে থাকতেন রেফাত ভাই লক্ষ্য করতেন মসজিদের অজুখানার পেছনের দেয়ালে একজন বসে আছে বসে থাকা অবস্থায় তার মুখটা যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে পুরাটাই ঢাকা কোনো অংশই চেহারা বোঝা যাচ্ছে না ওই মসজিদে যাওয়ার দ্বিতীয় মানে মসজিদে রেফায়েত ভাইরা যাওয়ার দ্বিতীয় দিনে তিনি দেখতে পান এই দৃশ্য এমন না অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে রেফাত ভাই চতুর্থ দিন কাছে যান ওই লোকের এবং দেয়ালের কাছে যেতেই কালো কুচকুচে বর্ণের জন্তুটা দৌড় দেয় তার দিকে তাকায় একটা থুতু মারে এবং দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় কাছে যাওয়ার পর তিনি দেখেন ওই জিনিসটা দৌড়াতে দৌড়াতে ওই ইউনিয়ন পরিষদের হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে গেল ওনার পিছু নেওয়ার পর আর কয়েক দিনে এতটুকু বুঝে গেছেন যে ওই জিনিসটা দেওয়ালে উঠে এসে বসে না হলে বাউন্ডারির আশেপাশে ঘুরপাক করতে থাকে যখন ওই লোকটা মসজিদে থাকে ওই মসজিদে চতুর্থ থাকা অবস্থায় চতুর্থ দিন তিনি জানলেন মসজিদে প্রায় বারো থেকে পনেরো দিন থাকা হয়ে যাবে মানে থাকা হবে আর কি তিনি আরও একজনের কাছে ইসলামের ব্যাপারে তালিম করছেন তো মাগরিবের পরে করছিলেন ওই সময় ওই মাগরিবের ওয়াক্তে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন এর মধ্যে একটা কথা এই হাসপাতালের কি কোনো সমস্যা আছে নাকি তিনি জিজ্ঞেস করেন কথা শেষে তিনি যেই না এটা বললেন তিনি দেখলেন একতলা ইউনিয়ন পরিষদের এই হাসপাতালের ছাদে কে যেন হাঁটছে ওই লোকের সাথে কথা বলা অবস্থায় অথচ এই হাসপাতালের ছাদে কোনোভাবেই মানুষ উঠতে পারবে না মই ছাড়া অথচ যে হাঁটছে সে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মতো হাঁটছে না মনে হচ্ছে কোনো একটা হিংস্র ভাল্লুক যেভাবে দৌড়াতে থাকে সেভাবে দৌড়াচ্ছে তিনি বুঝলেন ওইখানে প্রবলেম আছে তিনি তার সাথীদেরও আগে সতর্ক করে দিলেন যে এইখান দিয়ে যাওয়ার সময় যেন সাবধানতা অবলম্বন করা হয় রাতের বেলা এবং সবাই যেহেতু আল্লাহ রাস্তায় আছে তাই তাই কেমন একটা গুরুত্ব দেয় না তো সেই লোকের সাথে কথায় আসা যাক সেই লোক বলে এখানে প্রায় সময়ে একজন লোককে দেখবেন শুয়ে বসে থাকে ওনাকে খানা মানে ওনাকে খানা খেতে ডাকলে আসবে না তিনি খাওয়া দাওয়া কি করেন বোঝা না গেলেও মানে কেউ কোনো খাওয়া দিলে তিনি খান না 
ওই লোক সব সময় হসপিটালের ভেতর থেকে এবং ওনার পরিবারের কেউ নাই এই মানে আসে আছে কিন্তু এখানে কেউ থাকে না আর এই লোকটা থাকে হাসপাতালের ভেতর ঘটনাটা কি তিনি শুধু একটাই কথা বলেন ওনাকে অনেক কবিরাজ দেখানো হয়েছে কেউ কিছু করতে পারে নাই কেউ কোনো চিকিৎসা করতে পারে নাই ওনার ছেলে আছে ছেলের বউ আছে পাশেই থাকে এখান থেকে খুব বেশি দূরে না তারা এক্সাক্ট পরামর্শ দিতে পারবে লোকটার প্রতি রেফাইত ভাইয়ের মায়া হয়ে যায় রেফাত ভাই ওই দিন রাত দুইটার দিকে তা হাজুতে বসেন এবং তার হুজুরকে ডাকেন তার হুজুর অনেকক্ষণ পরে আসে এবং বলে দেখো তুমি যদি কোনো কাজে জড়াতে চাও আমি এবং আমরা মানা করব না তবে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি হসপিটালে ওই হাসপাতালে যেতে চাচ্ছ ওই বাড়িতে যেতে চাচ্ছ তুমি ভালো বুঝে ভালো বুঝবে তুমি কি করবে এবং শুধু একটা কথা বলতে চাই যাই করো বুঝে শুনে করো করতে করতে অনেক কিছু বুঝে যাবে তখন পেছনে ফিরে তাকিও না যখন সামনে গিয়ে যাবে আর পেছনে তাকাবে না শেষ করেই বের হবে তবে সাবধানতা অবলম্বন করবে কেননা কারণ মৃত্যুর ঝুঁক মানে মৃত্যুর ঝুঁকি রাতের ঘুমানোর মধ্যেও আছে তো রেফাত ভাই বুঝে গেলেন ওনার ওস্তাদ কি বলল তো রেফাত ভাই ফজরের আগে তা হাজুত নর্মালি অনেক সময় নিয়ে পড়েন কিন্তু সেদিন তিনি অল্প সময় তা হাজুত পরে সেই হাসপাতালের কাছে যান গিয়ে দেখতে পান হাসপাতালের চারিপাশে ময়লা আবর্জনা হাসপাতালের ভেতরে কেমন একটা ঘোম ঘোম শব্দ এবং শব্দের বাইরে থেকে বুঝাই যাচ্ছে হাসপাতালের দেয়াল থেকে আসছে পটকা গন্ধ এমন সময় ভেতর থেকে আসছে অনেক বাজে দুর্গন্ধ তিনি হসপিটালে ততক্ষণ মানে তখনও প্রবেশ করেন নাই কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরে ফিসফিস শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এই ফিসফিস শব্দে এতটাই ইকো হচ্ছে যে রেফাইত ভাইয়ের মাথা ধরে যাচ্ছে এরকম ভাবে আসছে যে সাধারণ মানুষ এই শব্দ বুঝবে না শুধু রেফাত ভাই বুঝছে যে ফিসফিস শব্দ আসছে তো ফিসফিস শব্দ এরকম ভাবে আসছে এই নে খা এই নে খা তিনি ভেতরে ঢোকার সময় টর্চ লাইট জ্বালান এরপর টর্চ লাইট বন্ধ করে দেন ঢোকার পরপর তিনি দুয়া পরে তার শরীর বন্ধ করে ফেলেন ভেতরে ঢুকতে তিনি দেখেন কিছু কাঁচা মাছ পরে আছে এদিক সেদিক মাছের আঁশ পরে আছে আসতে একটা গন্ধ আসছে দেখে দেয়াল থেকে বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা শব্দ আসছে জোরে জোরে হাসার শব্দ আসছে অনেক কান্নার শব্দ আসছে উনি বললেন সিজোফেনিয়ার রোগীরা এরকম ফিসফিস শব্দ শুনে থাকে তিনি যত ভেতরে ঢুকতে থাকেন ততই চিৎকার শুনতে থাকেন মনে হচ্ছে বন্দি অবস্থায় অনেকেই চিৎকার করছে চিৎকার করতে করতে মেরে ফেলবে রিপ রিফাত রেফায়ত ভাইকে এরকম অবস্থা এই মিলিয়ে এরকম তার ছয় জায়গায় ফিল হলো এর আগেও তিনি এরকম বহু জায়গায় ঢুকেছেন তিনি বুঝলেন জায়গাটাতে কিছু আছে এই বুঝতে বুঝতে রেফাত ভাইয়ের শরীরের পাশ থেকে কিছু একটা গেল মনে হচ্ছে তাকে ভেদ করে চলে গেল এবং একটা না অনেকগুলা ভেদ করে পাশের রুমে ঢুকে গেল তিনি দেখলেন রুমের ভেতরে সাত আটজন কুচকুচে বরণের মানুষ অন্ধকার রুম চাঁদের আলোতে অনেক টুক স্পষ্ট ওদের অন্ধকার যেন চাঁদের আলোকেও হার মানায় অনেকগুলো মাছ পরে আছে মেঝেতে আর সেই লোকটা মাছগুলো খাচ্ছে সেই লোক যে লোকটা মসজিদে নামাজ পড়তে আসে সেই লোকটা কাঁচা মাছ খাওয়া অবস্থায় অনেক জোরে জোরে হাসছে আর কথা বলছে কথার ভয়েস কথার মানে ভেতর থেকে যে আসছে সেটা যে ওনার ভয়েস না এটা বোঝা গেল তুই এখানে এসছিস কেন নিজের বিপদ কি নিজে ডাকতে চাস তোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই ও আমাদের শিকার এমন কিছু করিস না যাতে তোর ঘাড়ো মটকে যায় আর এই হারামির ঘাড়ো মটকে যায় ও আমরা না থাকলেই নামাজে যায় ওকে জ্যান্ত বুতে ফেলবো কয়েকদিনের মধ্যে চিন্তা করিস না এইখানেই কবর করে ওর কবর হবে তখন তো তুই থাকবিও না এখন আসছিস কেন বাঁচাতে আসছিস নাকি এ বলতে রেফাত ভাই সেখান থেকে বেরিয়ে যান আর বেশিক্ষণ থাকলেন না সেখানে বের হতে তিনি পেছনে লক্ষ্য করে দেখেন জানালা ধরে অনেকে বসে আছে এবং কান্নার শব্দ আসছে মনে হচ্ছে বিড়াল ঝগড়া করা অবস্থায় যেসব কান্নার শব্দ সেই কান্নার শব্দগুলো ইকো হয়ে আসছে তিনি বুঝলেন এখানে ঝামেলাটা ডিফারেন্ট জানা দরকার কে আছে এখানে তাকে এই বিষয়ে বলতে পারবেন তিনি সেই লোককে পরে দিন আবারও বলেন ঘটনাটা কি এই আশেপাশে আপনারা কি কেউ ঢোকেন না এই হাসপাতালের ভেতরে ঢোকেন না উনি যে ভেতরে থাকে খেয়াল করেন নাই তখন সেই লোক বলে যে ভাই আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি অনেকে ওনাকে অনেকবার আনার জন্য উনি মসজিদেই আসেন মাঝে মাঝে তবে এখানে গেলে বাজে বাজে গালি দেয় থুতু দেয় ছুতু মারে ওখানে সবাই ওনাকে সবাই পাগল বলে উনি ওইখান থেকে বেরও হন না 
এখন ওখান থেকে বের করার দায়িত্ব কেউ নিতেও চায় না তখন রেফাত ভাই বলেন আসল ঘটনা কার কাছে জানা যাবে রেফাত ভাই রেফাত ভাই চাইলে ঘটনা আগে থেকেই বের করে ফেলতে পারতেন কিন্তু তিনি ওস্তাদদেরকে জিজ্ঞেস করেন নাই তিনি চেয়েছেন তিনি ঘটনাটা জানুক তার ওস্তাদরা সাথে সাথেই তা এবং সব কিছু যে সাথে সাথেই বলে ফেলেন তাও কিন্তু না তিনি খবর নিলেন এবং এইখানে তার ছেলে থাকে ছোট ছেলে বড় ছেলে কথা বলতে চায় না এই বিষয়ে ছোট ছেলে তার ভিটা বাড়িতেই থাকে তখন ছোট ছেলেকে পাওয়া যায় খেতে খেতে কাজ করছিলেন উনি কৃষক আর কি তিনি অন্যের জমিতে কাজ করছিলেন কাজ করার পর আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায় সেখানে রেফাত ভাই নামাজ আদায় করেন এবং তিনি তার কাছে জানতে চায় আসলে ঘটনাটা কি তার বাবা ওখানে কেন কি এমন হয়েছিল ওখানে থাকতে হলো প্রথমে কিছু না বলতে চাইলেও পরে ইতস্তত বোধ করে সেই ছোট ছেলে প্রথমে পরে বলে সব কিছু সেদিন রাত ছিল রোজার ঈদের সাত দিনের রাত এবং রেফাত ভাই কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করেছে যে তিনি কিছু একটা করতে চান তার জন্য তো সেদিন ছিল এটা তার ছোট ছেলের ঘটনা তিনি বলছেন সেদিন ছিল সাত মানে ঈদের রোজার ঈদের পর সাত দিন চলে সপ্তম দিন আর কি সবাই ঘুমাচ্ছে তখন তার বাবা তার মা তিনি তার ভাইয়ের বউ ছিল বাড়িতে সবাই মিলে একসাথে থাকতো এখন তার ভাই চরে ঘর তুলেছে সেখানে থাকে তাদের জমি জমিতেই থাকে আর এই বাড়িতে তিনি থাকেন আর কেউ থাকে না তো বলে সেদিন রাতের ঘরের সবাই এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে কারণ তার মার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তার মার অ্যাজমা ছিল তখন তিনটা বাজে দুই তিন তিন চার বছর আগের ঘটনা তার বাবা তখন তার মাকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় আনার পরিকল্পনা চলছিল এমন সময় ঘরের মধ্যে চারজন লোক প্রবেশ করে হঠাৎ করে আপনি যদি আপনার পরিবারের কাউকে অবস্থা এরকম মর্মান্তিক অবস্থায় দেখতে পান এবং ওই সময় যদি অদৃশ্য বস্তু টাইপের চারজন আপনাদের ঘরে প্রবেশ করে আপনি কি ফিল করবেন এদেরকে কখনো কেউ দেখে নাই তারা চুপ করে তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে আর চারিপাশ থেকে শব্দ আসতে থাকে ঘরের বিছানাটা ভেঙে পড়ে যায় ওনারা ভয় পেয়ে যায় তার মার অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে তারা সব কিছু বাদ দিয়ে রাতের বেলা ভ্যান নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে পড়েন কিন্তু ভ্যান যতই সামনে যায় সেই ভ্যান আর এগোয় না ভ্যান নিয়ে অ্যাটলিস্ট নৌকা ঘাট পর্যন্ত অনেক কষ্টে যাওয়া যায় তাও অনেক সময় পার হয়ে যায় তার ভাই ছিল সাথে তার ভাইয়ের বউ ছিল বাড়িতে তার ভাইও অনেক কষ্ট করে কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয় না তার রাস্তা তারা রাস্তার মাঝেই মারা যায় তার মা তারা তখন কাজ ছিল কিন্তু তাদের আশেপাশে কেউ ছিল না যারা খুব তাড়াতাড়ি মুভ করছিল তার বাবা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চোখ মুখ উল্টে পড়ে যায় মাকে সামলাবে না বাবাকে ইউনিয়ন পরিষদের সেই হাসপাতালের সেই ছোট্ট হাসপাতাল হাসপাতালটা খুব বেশি বড় ছিল না সেই ছোট্ট হাসপাতালের একজন ডাক্তার রেগুলারলি এসে বসত সেই ডাক্তারও ছিল সেই ডাক্তার বলেন যে এখন আর কিছু করার নাই তিনি মারা গে মানে তিনি মারা গেছেন রাস্তায় কান্না ধুলে পড়েন তিনি তার ছোট ছেলে বড় ছেলেটাও অনেক কান্না করতে কান্নাকাটি করতে থাকে কিন্তু এরকম কেন কি হলো তারা কিছু বোঝে ওঠার আগেই তার বাবা কোনো কথা বলছে না খালি বলছে এই লাশকে কবর দাও না হলে ওরা খেয়ে ফেলবে এই লাশ তাড়াতাড়ি কবর দাও না হলে না হলে ওরা খেয়ে ফেলবে যাই হোক বাবার এসবকে তারা তেমন একটা পাত্তা দেয় এই মুহূর্তে তার বাবা তখন লাশের পাশে বসে আছে আর এদিক সেদিক লাশকে গার্ড দিচ্ছে এরকম অ্যাটিটিউড এবং খুব ছটফট করছে তার বাবা কিন্তু খুব আহামরি কথা বলছে না তারা বুঝছেন যে বাবা পাগ মানে বাবা পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে আসলে তার বাবার যে কি হয়েছে সেটা তিনি তারা বুঝতে পারছে না মানে বুঝতে পারেনও নেই তখন সেদিন তখন ফজরের রাজান শেষ হওয়া মাত্র তারা লক্ষ্য করে দুজন ছোট ছোট বামন সাইজের লোক তাদের ঘর থেকে বের হয়ে লাশের খাটি আর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে খুব জোরে জোরে ঘুরছে মনে হচ্ছে আনন্দে ঘুরছে এটা শুধু ছোট ছেলে আর তার বাবা যে দেখেছিল তাদের মুভমেন্ট তার বাবার মাথা নাড়ানোতে বোঝা যাচ্ছিল যে তার বাবা তাদের মুভমেন্টটা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার বড় ভাই আর কেউ মানে আশেপাশের লোকজন যারা ছিল ওই মুহূর্তে তারা কেউ দেখছিল না ছোট ভাই হিসেবে তিনি বুঝলেন বুঝতে পারলেন কোনো খারাপ কিছু পাল্লায় পড়েছে তারা তার বাবা তখনও বলে মানে বলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কবরে নামাতে হবে তাড়াতাড়ি কবরে নামাতে হবে তো সকাল দশটা হয়ে যায় কবর দিতে দিতে জানাজা পরে কবরে তার মাকে নামানোর পরে কবর দেওয়া হয় কবর দিয়ে চলে আসার পর কবরস্থানের বাউন্ডারির পাশে কয়েকটা কুকুরকে দেখতে পায় তারা আর কিছু না এলাকার লোকজন ছিল সবাই সবার মতো তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে যে যার বাড়িতে চলে যায় সন্ধ্যার মধ্যে সবাই চলে যায় বাড়িতে তারা কয়েকজন মানুষ ছিল তার বাবার বেশ সম্পত্তি ছিল তার বাবা মেন্টালি ভেঙে পড়েছে সব মানে করেছেন সবাই তাই বলছে কিন্তু সেদিন রাতের বেলা রাত এক একটার দিকে তার বাবা বলে আমারে মাছ দে আমাকে মাছ দে কীভাবে দিবি আমি যাই না আমার মাছ দে 
तो तर बाबा के माचेर तौरकरी देव है, तो कौन से बोलता था के ना, हमारे काचा माँस दे, अशोर आमाशन में थे के, ऐतराते की कोर्बे, उन्हें खूब छोट फोट कर चें, एवं तर छोटो चले, तिनी भेज बात चलना, शरारत घुमाना है नहीं, एक तो मारा गया चें, तर माँ, तर ऊपरे तर बाबा शुरू कर चें, तर बाबा এই মিলে দুইটা কলসি ভেঙে চুরমার ঘরের সিলিংয়ে ধরে কে যেন নড়তে থাকে হাসির শব্দ চারিপাশ থেকে ফিস ফিস শব্দ আসতে থাকে তার বাবা যখনই হাসির শব্দ আসতো তার বাবা তখনই অনেক হাসতো তিনি বুঝলেন যে অবস্থা এখন আর নরমাল নয় তার বাবাকে জিনে ধরলো নাকি তখন গ্রামের এক মুরুব্বি তার মুরুব্বিকে তার বাবাকে মুরুব্বির কাছে তার বাবাকে নিয়ে যান তিনি ঝাড়ফুঁক করেন এলাকার লোকজন জানে নাকের সামনে মরিজ ধরে এক অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই সে কথা বলছে না কোনো কিছুতেই কোনো কথা আসছে না তাকে এক ঘরে আটকে রাখার মতো অবস্থা আসলো যখনই মাগরিবের ওয়াক শেষ হয়ে যেত তখন থেকে তিনি মানে তখনই বাড়ির মধ্যে শুরু হয়ে যেত ধ্বংসযজ্ঞ এর মধ্যে কুরবানি ঈদ যায় রাতের বেলা উদ্ভব উদ্ভব শব্দ এবং আজগুবি স্বপ্নতে স্বপ্ন দেখতো তার ছোট ছেলে বড় ভাই যে জানালে বড় ভাইকে জানান তিনি কিন্তু তার বড় ভাই জানালে বলে তিনি এগুলি সব ইবনে ইগনোর করো তো কেন এরকম হচ্ছে কি নিয়ে এরকম হচ্ছে সেই মুরুব্বী ও বলতে পারছিল না কিছুই কমে নাই নাকের মধ্যে মরিচ ডলেও মানে কাউকে সামনে আনতে পারেনি তার বাবা পাগল ঠিক আছে কিন্তু তাতে রাতের বেলা ঘরের মধ্যে এত শব্দ কোথা থেকে আসে তখন তার ভাই বলে কই আমরা তো পাশের ঘরে থাকে কই আমরা তো এরকম কিছু পাই না এলাকার চেয়ারম্যান তখন বলে যে দেখ তোর বাবাকে নিয়ে নিয়ে যে একটা জায়গায় ওইখানে গেলে একটা সমাধান পাবি তখন তার বাবাকে নেওয়া হয় সেই বাড়িতে ঢোকার আগেই তার বাবা অজ্ঞান হয়ে যায় মানে তার বাবাকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যায় দেখানোর জন্য তো সেই বাড়িতে ঢোকার আগে তার বাবা অজ্ঞান হয়ে যায় সেই জ্ঞান হারিয়েছে পরের আর কোনো ওখানে গিয়ে কোনো কাজ হয় না তার বাবাকে রেখে মানে রেখেই তিনি এবারও তার আর মানে সে মানে আবারও সেই হুজুরের কাছে যায় যে হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় হুজুর বলে দেখেন আমরা যাই করি না কেন এটা কিছু করার নাই আপনার বাবাকে কেউ ক্ষতি করে ফেলেছে এই ক্ষতিটা এই তাবিজটা দিয়ে দেখতে পারেন আপনি একটা তাবিজ দেন আপনার বাবা তো নামাজে তাই পুরোপুরিটা মানে পুরোপুরি করতে পারে নাই পুরোপুরি তাবিজ করতে পারে নাই তবে পুরোপুরি করে ফেলবে খুব শিগগিরই তিনি তখনই তার বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন এদিকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর তার বড় ভাই জমি জমা নিয়ে বসেন তার বাবার কোনো হদিস নাই তিনি ছোট ভাই আর এলাকার লোকজন দিয়ে বসিয়েছেন কি আর করার তিনিও বসেন জায়গা জমির ভাগাভাগি হয়ে যায় সেদিন ছিল শুক্রবার সেদিন রাতের বেলা বাবাকে তিনি ইউনিয়ন পুলিশের সেই ছোট্ট হাসপাতালের পাশে যেতে দেখে আর হাসপাতালের ডাক্তারের বাজার মানে ডাক্তার তখন বাজারে বসতো ওই হাসপাতালে বসতো না উনি ওখানে বসতে চাইতো না তার কাছে ওই জায়গাটা ভয় লাগতো এমনকি ছোট একটা রুমও ছিল তার মানে ওখানে যেই হাসপাতালে লোক থাকতো সেই হাসপাতালে ছোট্ট একটা রুম ছিল কিন্তু তিনি বলতেন তার ভয় লাগতো এমনকি দিনের বেলায়ও দিনের বেলাতেও ওই জায়গায় অন্ধকারের মতো থাকতো পরে ওই হাসপাত ওই ডাক্তার হাসপাতালের ডাক্তার মানে একটা সময় চলে যায় এরপর থেকে আর হাসপাতালে কেউ আসে না এটা পরিত্যক্ত অবস্থা থাকে আবার শুরু করে দেয় চারপাশে গাছ গাছালে কোনো আলো নাই কিছু নাই সেই রাতের আলোতে তার বাবা পেছনে হাত দিয়ে নর্মাল মানুষের মতো সেই হাসপাতালে ঢুকে যায় তিনি পেছনে পেছনে যায় খুব নর্মালি সেই জায়গায় ঢুকে আর বের হচ্ছিল না তিনি তার এক পরিচিত ভাইকে এই রাতের বেলা ডাকেন তার ঘর আবার পাশেই ছিল ডেকে তার বাবাকে বের করে নিয়ে আসেন বের করার সময় মনে হলো মাটির নিচ কাঁপছে অনেক জোরে জোরে বিল্ডিংটা মনে হচ্ছিল নরবরে এখনই ভেঙে পড়বে তার বাবা খুব জোরে জোরে গোঙাচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে কাঁদছে তাকে বোঝানো যাচ্ছিল না একদম হঠাৎ সেই ডক্টরের যে বিশ্রাম রুম ছিল সেখান থেকে তার মায়ের ভয়েস আসল তার ছে এই ছেলের নাম হারুন এই হারুন কই যাস হারুন যাইস না তোর আব্বাকে নিয়ে যাইস না তার সেই ভাই সেই শব্দ শুনছিল না কিন্তু তিনি শুনছিলেন তোর বাপকে নিস না না হলে পথের ফকির হবি নইলে তোর ক্ষতি হবে তার বাবার এই অবস্থা দেখে তার ভাবি চলে যায় বাপের বাড়ি তার বড় ভাই তখনও তাদের এই সব বিষয় পাত্তা দিচ্ছিল না একদমই দিচ্ছিল না তার বাবা এক পর্যায়ে খুব বড় রকমের সমস্যা হয়ে যায় পাগলের মতো অবস্থা হয়ে যায় সে হাসতে মানে হাসপাতালে থাকবেই সেই হাসপাতালে একটা সময় সারাক্ষণই থাকতো আর মসজিদে কয়েকটা ওয়াকতে যেত তার হাত পায়ের অবস্থা খুব খারাপ বাড়িতে তিনি আসতো না ছোট ভাই বাড়িতে থাকতো একা থাকতো একা একা শুনত কান্নার শব্দ যন্ত্রণা পাচ্ছে এরকম কান্না ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেউ কাঁদত বাড়ির মধ্যে আর কি 
তার বাবা তখন ওই হাসপাতালে কথা বলতে গেলে মসজিদে কথা বলতে চাইতো না তার বাবার এই অবস্থা তার এই অবস্থা মানে আর তার এই অবস্থা জানালার গ্রিল ধরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার এরকম মনে হতে লাগলো রাতের বেলা ঘুমালে মনে হতো এই বুঝি কেউ ছুরি দিয়ে ছুরি চালিয়ে দিবে কলার মধ্যে একদিন রাতে স্বপ্নে দেখল তিনজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধারালো ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলল আর ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঘরের বাইরে তিনি ঘুমের মধ্যে ব্যথা পাচ্ছেন মানে ঘুমের মধ্যে ফিল করছেন তিনি ব্যথা পাচ্ছেন ছটফট করতে করতে তার ঘুম ভাঙে রাতে রাতে তিনি নামাজ আদায় করলেন তিনি যেই না নামাজ আদায় নামাজের দাঁড়ান সাথে সাথেই কান্নাগুলো দূরে যেতে মানে দূরে সরে যেতে লাগলো নামাজ পরে খাট পর্যন্ত যেতে আর শক্তি পাচ্ছিলেন না গন্ধ পাচ্ছিলেন তার ঘরের ভেতরে খুব বিপাজে বিশ্রী গন্ধ এরকম তিন দিন চলার পর তার ভাবি আসে তার বাবার বাড়ি থেকে এবং সেদিনই জমি তাদের দুই নামের ভাগাভাগি হয়ে যায় তো ভাগ হওয়ার এক মাসের মাথায় তিনি মানে তার বড় ভাই তার পরিবার নিয়ে জমির উপর মানে জমির উপরের বাড়ি মানে জমি যে জমিটা তার ভাগে পড়ছে সেই জমির উপর বাড়ি করেন এবং বাড়ি করে এখানে চলে যান আর এর মাঝে সেই কান্না ফুপিয়ে ফুপে রাত ভর কান্না তিনি ঘরের মধ্যে শুনতে থাকলেন তার ছোট ছেলে তিনি হারুন তার ভাই নতুন বাড়িতে ওঠার দশ দিন আগে তিনি মানে বড় ভাই নতুন বাড়িতে দশ দিন আগে আর কি তিনি ঘুমের মধ্যে ছিলেন ছোট ভাইটা তিনি দেখতে পান একজন বয়স্ক লোক তার সামনে আসে আসার পর তার সামনে বসে অনেকগুলো অসংখ্য মোমবাতি তার সামনে জ্বলছে সেই মোমবাতিটা একটা সার্কেলে আঁকা সেটার মাঝখানে পাঁচটা ছাগলের মাথা রাখা সবগুলো মাথা থেকে জীব বের করা অবস্থা তিনি দেখেন এবং দেখতে পান যে ছাগলের মাথাটা মান মানে তার হাতের মধ্যে দেওয়া হয় এবং বলা হয় দেখ দেখ তো কেমন খেতে ছাগলের মাথাতে পোকা মাকড় যুক্ত সেদিন রাতে তিনি আর ঘুমাতে পারেন নাই তার বাবার কোনো খবর নাই সেই হাসপাতালে তিনি মাথা যান এবং হাসপাতাল থেকে তার বাবার কিছুই দেখা যায় না তার বাবা ভেতরে তার বাবাকে ঘিরে মানুষজন নানা জল্পনা কল্পনা করছে এলাকার চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেও কোনোভাবে চিকিৎসা করা যায় না তার ভাই তার নতুন বাড়িতে যে উঠেন সেদিন তার মনে হলো এই বাড়িতে আর কিছুই নাই আজ রাতে কেউ ডিস্টার্ব করবে না তাই তার পরিচিত এক ছোট ভাইকে নিয়ে রাতে ঘুমান এবং প্রায় এক মাস ভয় ভয় থাকার পর তার মনে হলো আর সমস্যা নাই তার বাবা দেয়া জমিতে কাজ করতে করতো আর বাড়িতে এসে টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো মাঝে মধ্যে অন্যের জমিতে কাজ করত তিনি একাই ছিলেন কোনো বিয়ে বিয়ে করেন নেই তখনও তার বাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে যাইত কিন্তু কোনো লাভ হতো না কারণ তিনি বাবাকে ওইখানে আনতে পারত না উল্টাপাল্টা কথা বলতো সারাক্ষণ এলাকার বাচ্চারা মাঝে মাঝে ইটও ছুঁড়ে মারত এমন একটা বাচ্চা ইট ছুঁড়ে মেয়েছিল তার বাবার জানালাতে ওই হাসপাতালে জানালাতে সেই বাচ্চা নাকি পরে পানিতে পরে মারা গেছে কেউ বের করতে পারে না কি কারণ এবং ওই বাচ্চাটা নাকি সাঁতারও জানত তো এই শোনার পর রেফাত ভাই তার বাবার কাছে আবার যায় পুরো বাড়িটা দেখে পুরো হাসপাতালটা দেখে তার থেকে ওই হাসপাতালের চারিপাশে অনেকগুলো মানুষ ঘুরে খুব জোরে জোরে চারিপাশে ঘুরছে মুহূর্তের মধ্যে এটা কেউ দেখেও না রেফাত ভাই বুঝে গেছে এই ঘটনাটা কি তারপর তার ওস্তাদেরকে তিনি বিষয়টা জানান তার ছোট ছেলের সাথে কথা হচ্ছে সেই বিষয়টা জানান তখন তার হুজুর বলেন তুমি ওনার সাথে আবার দেখা করো দেখা কর দেখা করো এবং কোন দেখো কোনো ক্লু পাও কি না এরপরে কিছু মানে এরপরে বল উনি ওস্তাদরা বলেন যে এরপরে আমি বলবো কি হয়েছে তিনি ওই হাসপাতালে যান আবার সেখানে ঢুকতেই সেই আগের মতো কি জানি ভেদ করে রেফাইত ভাইয়ের বডি থেকে বের হয়ে যায় পুরো হাসপাতালটা ঠান্ডা মনে হচ্ছে শীতকাল অথচ তখন তাল পাকা গরম তিনি ঢুকেন শরীর বন্ধ করে তার দিকে একজন ছায়ার মতো লোক কাছে আসে মানুষের ন্যায় ছায়া তাকে ইশারা দেয় যে এখান থেকে চলে যাও মাথা নাড়িয়ে ঢুকতে মানা করে ঢুকো না মনে হচ্ছে কোনো চিড়িয়াখানার প্রাণীকে আটকে রাখা হয়েছে ভেতরে অনেক কালো কালো ছায়া আর সেই আসলাম সাহেব বসে আছে চোখ বন্ধ করে বসে আছে তিনি কাছে গেলেন এবং বললেন আপনারা কারা কোথা থেকে এসছেন ওপাশ থেকে উত্তর আসে না আবারও জিজ্ঞেস করেন এবং দুয়া কালাম পরে জিজ্ঞেস করা হয় ওপাশ থেকে উত্তর আসে আবারও জিজ্ঞেস করে আসে না আর কি তিনি আবারও জিজ্ঞেস করেন আপনারা কারা এবং খুব কর্কশ জল একটা কথা আসে বলে যে তুই কি করবি আমরা আমরা তোর এত বড় সাহস দেখাচ্ছিস আমরা কোথা থেকে আসি কেন তুই জানতে চাস তো তিনি বলেন আপনারা যদি না জানান তাহলে আমি অন্য স্টেপ নিব তো একটা পর্যায়ে তিনি তারা বলেন তিনি মেঘালয় থেকে তারা মেঘালয় থেকে এসছে 
এবং এই হারামির যান তাদের হাতে এখান থেকে ভাগ নাহলে নিজের কথা ভাব এদিকে আসিস না অনেকক্ষণ আরও কথাবার্তা হয় সেগুলো জাহির মানে রেফায়েত ভাই আর বললেন না সেদিনের মতো সেখান থেকে রেফায়েত ভাই বাইরে বেরিয়ে মানে বেরিয়ে পড়েন বের হবার সময় তিনি আবারও লক্ষ্য করেন অনেকগুলো মানুষ জানালা ধরে পরে জানালা ধরে বসে আছে তো রেফায়েত ভাইয়ের ওস্তাদরা তাকে বলল এই কন্ডিশন তাদের অনেক আগের প্ল্যান করা এতদিন যাবৎ টেনেছে এবং প্রায় সময় তার সাথে সাথে ছোট ছেলে তার মানে যত যতদিন বড় মানে বাবার হয়েছে ছোট ছেলের হতো কখনো তোমরা যা দেখবে তা বিলিভ করে ফেলো না শয়তান তোমাকে যাই দেখাবে তার উল্টোটায় ঘটবে তার বড় ছেলে বউ প্রায় সময়েই তার বাবার বাড়িতে যেত সেখানে এক হিন্দু তান্ত্রিকের কাছে তিনি বান মেরেছিলেন পুরো ফ্যামিলিকে তার মা শ্বাসকষ্টে মারা যান শুধুমাত্র কিছু বাধার কারণে তার ছোট ভাইয়ের উপরে বান মারা হয় কিন্তু যে ঝামেলা করত সবচেয়ে বেশি আসলাম সাহেবকে সরিয়ে ফেলা হয় অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হয় যদিও তিনি কাছে ছিলেন কিন্তু কেউ কারো তিনি কাউকে চিনত না এর কারণ সুদূর ভারতের এক মন্দির হতে কয়েকজন দেও জিন আসে এখানে মানে এখানে ভর করতে সেই জিনকে পাঠিয়েছিলেন লীলা মরাহ মহারাজ সেই জিন এখানে কিছু জিনদের আটকে রাখে মানে আটকে রাখে এবং কাছে যেতে মানে আটকে রাখে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এবং মাঝে মধ্যে ওই ভালো জিনগুলো তাকে মসজিদে নিতে হেল্প করত আর তারা সন্ধ্যার পর আসতো সেই সন্ধ্যার পর তার তিনি আর পেরোতে পারত না তার মার কবরের ভেতরে এবং হাসপাতালের পাশে মাটি খুললে তেত্রিশ পিস কাফনের কাপড় পাওয়া যাবে এবং ছাগলের মাথা পাওয়া যাবে ওরা এভাবে মারত না ওরা স্বাভাবিক উপায়ে তিলে তিলে মারত তেত্রিশ পিস কাফনের কাপড়কে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং এই ওস্তাদরা তাদের তাদের সাথে কথা বলে জিনিসটা বের করেছে এবং পুড়িয়ে ওর মার জন্য দোয়া পড়াতে হবে কোরআন শরীফ থেকে কিছু তাবিজ গেড়ে রাখা হয়েছে সেগুলি বাড়ির পেছনে সেগুলিকে উদ্ধার করতে হবে রেফায়েত ভাই কিন্তু তাদের সাথে ডিরেক্টলি এই বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলে না তাদের ওস্তাদরা কথা বলে জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসে প্রথমে বাড়ির পেছনে তাবিজ পাওয়া যায় যদিও সেগুলো তেমন শক্তিশালী তাবিজ ছিল না তার মার কবরের কাছে গেলে দেখা যায় কবরের এক পাশ গর্ত করা মনে হচ্ছে ইঁদুর গর্ত করে রেখেছে সেই মাটি চাপা দেওয়া হয় তার সাথে মানে তার সাথীরা অলরেডি অন্য মসজিদে চলে গেছে তখনও তিনি ওখানে একা এবং এই কাজ করে যাচ্ছে তিনি এই কাজ শেষ করে সেখানে যাবেন তার সাথীদের ধরতে তিনি জাল্লা রাস্তায় এসেছিলেন রেফাত ভাই তিনি তার বাবার মানে ওই হারুন সাহেবের বাবার কাছে যাওয়ার আগেই সেই হাসপাতালের পশ্চিম পাশের কর্নারে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল সেটার নিচে ঘুরতে থাকে ঘুরতে ঘুরতে কিছু পান না এবং তার ওই সব জিনিস ঘোরার সময় শরীরকে কে যেন আঘাত করতে থাকে মনে হচ্ছে তার শরীরে কেউ চাবুক পেটা করছে এক সময় অধৈর্য হয়ে গেলে তিনি তার ওস্তাদ ওস্তাদের হুজুরকে ডাকেন দুইজন আসে এসে তাকে নিজ হাত দিয়ে আরও খোরানোর জন্য হেল্প করে সেটার নিচ থেকে পাতিল পাওয়া যায় একটা বড় সড়ো পাতিল পাওয়া যায় পাতিলের ভেতর থেকে পচা গন্ধ আসছে একেবারে নাক মুখ ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা পাতিল করে চারটা খাসির মাথা পাওয়া যায় এবং তার বড় ভাইয়ের কিছু কাপড়ের অংশ এবং ছোট ভাইয়ের কাপড়ের অংশ পাওয়া যায় এবং কাফনের বত্রিশ টুকরা পাওয়া যায় এবং আরেক টুকরা পাওয়া যায় হাসপাতালের ছাদের উপর সেই ছাদে প্রথমে উঠে কষ্ট হলেও ওঠা হয় এবং সেখানে পাওয়া যায় এক লাস্ট পিসটা এবং এটা একটা পিন দিয়ে গাড়া এটা যখন আগুনে পোড়ানো হয় তখন ওই হাসপাতালের চারপাশ থেকে অনেকগুলো কালো ধোঁয়া বের হয়ে পড়ে রেফায়েত ভাই দর দর করে ঘামছে তখন হাসপাতালের ভেতরে আলো জ্বালিয়ে প্রবেশ করা হলে দেখা যায় আসলা সাহেব আসলাম সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তাকে উঠিয়ে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক রাত যেহেতু বাড়িতে তারা আর যায় না সকাল হলে আসলাম সাহেবকে এক প্রকার চুপ করে এক সময় এক প্রকার চুপ করেছেন তার মধ্যে কোনো পাগলামি ছিল না এর মাঝে আরও কিছু হয়েছে এবং উনি কোনো ওনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে দেখা যেত উনি খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তো যেগুলো বলা সম্ভব হচ্ছে না অনেক কিছুই আসলাম সাহেবকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির ভাগাভাগির বিষয়টা তিনি তখনও জানতেন না তার টিপসই দেয়া এ পর্যন্ত নেওয়া এবং এমন পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে ভাগাভাগির সময় কিন্তু উনি কিছু এইসব বিষয়ে কিছুই অবগত না রেফাত ভাই সেখান থেকে চলে আসেন কিভাবে কি করেছে তাদের আর পরে জানানো জানানো হয় না তবে তার ছোট ছেলেকে বলা হয় যে তার ভাবি এসব কাজ করেছে এবং সেই লোক যতদিন খবর নিচ্ছিল ততদিন পর্যন্ত ভালো ছিল কিন্তু তখনও তার মাথার মধ্যে অনেক কিছু ঘুরপাক করছিল প্রায় সাত মাস লাগে তার চিকিৎসা মানে মানে পুরোপুরি ঠিক হতে আসলাম সাহেবের এরপর থেকে আর কিছু হয় নাই তো তিনি একটা কথা বলেছেন বলেছেন যে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জিব্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে অপর মুসলমান যাতে কষ্ট পায় মানে কষ্ট পায় এমন কোনো কাজ অন্য মুসলমানের শোভা পায় না কখনো অজান্তে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা যাবে অথবা কোনোভাবেই জুলুমের শিকার করা দেওয়া যাবে না একজন সত্যিকার মুসলমান কাউকে কষ্ট দিতে পারে না এবং কারো মন মানে কারো কষ্টের কারণ হতে পারে না তো আল্লাহর কিতাবকে যখন মানুষ ভুলে যায় তখন তারা এসব দুই নম্বরই পদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পীর ধরা বান মারা জাদু টোনা করা এসব চাহিদা মানুষের মধ্যে তখনই আসে যখন তার জীবনে কুরআন শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর আস্থায় সব কিছু হারিয়ে যায় তখন সে তার দুর্বিষ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য মরিয়া হয়ে যায় এবং এসব জঘন্য পদ্ধতির আশ্রয় নেয় এখানে একটা সুরার কথা তিনি বলেছেন সুরা বাঁকার আয়াত একশো দুই নম্বর আয়াতে ফেরস্তা দুজন মানুষকে কিছু শেখানোর আগে সাবধান করে দিত আমরা শুধু একটা প্রলোভন তোমরা কুফরি করো না কিন্তু তারপরও এদের দুজনের কাছ থেকে ওরা শিখে নিত কিভাবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে বান ভাঙন করা যায় পরিবারের সম্পর্ক ভাঙন ধরানো যায় যদিও কিনা সেটা ব্যবহার করে তারা কারো ক্ষতি করতে পারত না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তো এইটা ছিল একটি ঘটনা এবং পরবর্তী সময়ে কিন্তু তার ভাবির সাথে তার বড় ভাইয়ের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কারণ তার ভাবির সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক হয়ে যায় যার ফলে ওই সম্পর্ক আর থাকে না তার বা ভাই মানে তার বড় ভাই তার ভাবিকে পারে তালাক দিয়ে দেয় তো এত কিছু একটা সম্পর্ক ভাঙার জন্য যখন করে হয় করা হয়ে থাকে এবং সম্পত্তির লোভে তার ভাইকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে যাচ্ছিলো সেই মহিলা তার ভাই কিন্তু এসব ব্যাপারে জানতো না তার ভাইকেও ওই মহিলা বান মেরে মানে বান মেরে আলাদা করে ফেলেছিল তো যাই হোক এটা ছিল ঘটনা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে স্বামীর ভাই আপনাদের শোনাবে তার প্রথম ঘটনা সবাই সাথেই থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স স্বামীর আনসারি বলছি ভৌতিকতার আজকের এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আলিফ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য তো আজকে শুরুতে যে ঘটনাটা শেয়ার করব এটা আমাকে একজন মেয়ে পাঠিয়েছেন এবং সেই আপু তিনি অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন যে ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য আমার বেশ ভালো লেগেছিল ঘটনাটা তো ওই আপু উনি ওনার নাম বলতে মানা করেছে দেখে ওনার নাম নিচ্ছি না আমি ওনার একটা ছদ্ম নাম দিচ্ছি অধরা তো অধরা আপু উনি দু সালে তখন ওনার চার পাঁচ বছর বয়স তো তখন তিনি তার খালার বিয়ের উপলক্ষে উনি ঢাকা থেকে ওনাদের দেশের বাড়ি দিনাজপুরে যান তো দিনাজপুরে যাওয়ার পর ওনারা তো বিয়ে সাদি হয় ওনার খালার ওনার ঘোরাঘুরি করেন তো বিয়ের ঠিক কয়েকদিন পরেই আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা ছিল নব দম্পতিকে নিয়ে ভাবতেছিল যে ওরা একটু ঘোরাঘুরি করবে গ্রামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে তো তখন অধরাপুর মোটামুটি হালকা বুঝ আছে মানে তখন উনি জীবনে যা ঘটেছিল ওনার নাকি কিছু কিছু কথা মনে আছে তো কোনো এক বিকালে এরকম ওনারা ফ্যামিলি মেম্বার প্রায় আট দশজন ওনারা পুরো গ্রামের আশেপাশে ঘুরবে তো ওনাদের বাড়িতে যারা মুরব্বী ছিল তারা বলে দিয়েছিল যে তোমরা যেখানেই যাও নতুন বিয়ে হয়েছে ওরা যাতে একটু মাগরিবের আগে এসে পড়ে তো ওরা নাকি এরকম ঘুরতেছিল গ্রামে আশেপাশে ঘুরতেছিল তো এতটাই দূরে এসে পড়ছিল যে মাগরিবের আগে ওনাদের ওনারা পৌঁছানো সম্ভব ছিল না তখন তখন ওনার ওই ফ্যামিলি মেম্বার একজন বলতেছে দেখো বাড়ির পিছন দিয়ে যাই তার পিছন দিয়ে গেলে ধান খেতের মাঝখান দিয়ে গেলে রাস্তাটা শর্টকাট হবে আমরা তাহলে তাড়াতাড়ি মাগরিবের আগে যেতে পারবো তো এরকম আরেকজন বলতেছে যে না ওই দিকে রাস্তাটা ভালো না এখানে একটা তাল গাছ আছে আর ওইখানে যেই ধান খেতের এরিয়াটা ওটা নাকি ভালো না আসলে যাওয়া কি ঠিক হবে নাকি তো এরকম কথা বলতে বলতে ওরা হাঁটা শুরু করছে ঠিক করে যে না পিছন দিয়ে যাবে বাড়ির পিছন দিয়ে যাবে তো তখন ওরা নাকি যখন হাঁটা শুরু করে সবাই যার যার মতো বাসায় এসে পড়ে তো বাসায় এসে পড়ার পর বাড়ি ভর্তি মেহমান যে যার যার কাজে ব্যস্ত তো রাতে ঠিক খাওয়ার আগে দিয়ে সবাই খেয়াল করতেছে যে অধরা পুনি নাই বাসার মধ্যে নাই তো ওনাকে সবাই খুঁজতেছে ভাবছে হয়তো কোথাও খেলতেছে দেখে পুরো বাড়িতে কোথাও নাই যখন এটা পুরো আলোড়ন হয়ে গেলো বাসায় উনি কোথাও নাই তো বাড়ির একজন মেম্বার বলতেছে যে তোমরা ওকে কি ওইখান থেকে ঠিকভাবে আনছিল আর আমরা যে বাইরে গেলাম তখন ওই ওনাদের বাড়ির মুরুবি বলতেছে তোমরা কোন দিক দিয়ে আসো সেই পিছিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছো তো অনেক বকাবকি করতেছে বললাম যে ওই রাস্তায় যাবা না আমাকে আগে ফেরো তাসবা তোমরা কি করলো তো ওই অধরাপুর খোঁজার জন্য সেই রাস্তা দিয়ে ওইদিকে আবার যায় খুঁজতে খুঁজতে দেখতেছে তাল গাছের এখানে অধরাপুর ধারায় আছে এবং ওনার পাটা একটা গর্ত মধ্যে আটকে আসে তুমি তো দেখেই মানে সবাই দেখে অবাক যে এত রাতে মেয়েটি এখানে আটকে আসতে ওর মধ্যে কোনো কান্নাকাটি কিছুই ছিল না উনি উল্টা আরও বলতেছে অধরাপুর যে আমি তো এখানে আটকে গেছিলাম তোমাদের অনেক ডাকলাম তোমরা শুনলা না কেন যাই হোক ওনাকে পরে এখান থেকে নিয়ে আসা হয় তো এই নিয়ে আসার পর থেকেই ওইখানে উনি যতদিন ছিল দি
আব্বা মা চিন্তা করতেছে দেখো হয়তো বা এরকম হইতে পারে যে কিছু বদ নজর পড়লো নাকি এক কাজ করি আমরা এখান থেকে চলে যাই আমরা ঢাকায় চলে যাই এখান মানে এখানে থাকার দরকার নাই তো তখন ওই অধরাপুর নানা উনি আবার মেয়ে ওনার নাতিকে মানে অধরাপুকে একটু ঝাড়ফুঁক দিয়ে দেয় বলে যে থাক আমি একটু ঝাড়ফুঁক দিয়ে দিচ্ছি আশা করি সমস্যা হবে না মেয়েটা আশা যদি এত কষ্ট করে হ্যাঁ চলে যাচ্ছে আবার যাই হোক উনি তো পরে চলেই যায় ঢাকায় তো ওনার খুব একটা আর পরে সমস্যা হয় না তবে উনি যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল ওনার মধ্যে একটা জিনিস কাজ করতো অধরাপুর যে উনার খুব ইচ্ছা যে জিন কি এটা দেখার খুব আগ্রহ এবং এটা ওনার নাকি খুব সাহসী ছিল এবং উনি স্ত্রী নাম অনেক সাহসী উনি বলতেছে যে জিন কি এটা দেখার আগ্রহ এতটাই ছিল ওনার যে বাসায় যে হুজুর ওনাকে পড়াতো ওই হুজুরকে নাকি জিজ্ঞেস করতো যে হুজুর জিন কীভাবে আনে জিন জিন কি দেখতে কেমন এসব উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করতো তো আস্তে আস্তে তো উনি বড় হচ্ছে এরকম যখন উনি ক্লাস সেভেনে পড়ে তো তখন ওনাকে বাসায় এক হুজুর উনি পড়াতো উনি হুজুরকে সেম বারবার প্রতিনিয়ত একই প্রশ্ন করতো যে হুজুর জিন কীভাবে দেখে জিন দেখতে কেমন একটু আমাকে বলেন আমি জিনের জিনে দেখা কীভাবে পাবো তো এগুলো যখন বলতো সেই হুজুর আবার ওনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বলতো যে দেখেন অধরা উল্টা পাল্টা কথা বলে জিন দেখবে এগুলো কথা এগুলো কী ধরনের হাস্য করে আবার এগুলো কি দেখা যায় নাকি এগুলো তো এই বাচ্চা মেয়েগুলো বলে তো ঠিক না ওকে একটু বুঝাবেন তো ওই অধরাপু নাকি প্রায় বা ওদের বাসার মেম্বারদেরকে বলতো যে আম্মু জিনকে দেখতে কেমন জিনকে একটু দেখে দেখা যাবে নাকি এরকম কাজ করতো মানে ওনার মধ্যে একটাই কথা যে জিনটা কি এটা দেখতে চায় উনি এবং আবার বলেছি বলছি যে ওনার কিন্তু সাহস অনেক বেশি ছিল তো উনি নাকি স্কুলে যখন আসা যাওয়া করতো একাই আসা যাওয়া করতো আমাদের বাড়ির কাছ দিয়ে একা একটা স্কুল ছিল ওই রাস্তায় একাই আসা যাওয়া করতো তো কোনো একভাবে উনি বেশ কিছু মানে মন্ত্র মানে কীভাবে জিন আনে এরকম কিছু মানে বই উনি ম্যানেজ করেছিল তখন তো এরকম ম্যানেজ করার পরে উনি নাকি বাসায় একাই এরকম নিজে বইগুলো পড়তো উনি যে রকম রুমে একা থাকতো সেই রুমে একাই বইগুলো পড়তো এবং খুব লুকায় লুকায় পড়তো যাদের বাড়ি কেউ না দেখে এবং ওনার বই পড়ার নিয়মটা ছিল উনি রাত্রে নাকি ঘুমানোর আগে দিয়ে এগারোটার দিকে যখন রুমে চলে যেত তখন ওই রুমে এরকম বইগুলো পড়তো যে কীভাবে জিনে আনা যায় এই আমলগুলো উনি পড়তো তো একটা জায়গায় উনি দেখতেছে যে এরকম লেখা আছে যে কোরআন শেবের কোনো একটা সুরা এবং ওই আয়াত পড়তে হয় টানা পঁচিশ দিন বা তিরিশ দিন এরকম পড়তে হয় পড়লে এরকম জিন হাজির করা যায় বা জিনের দর্শন পাওয়া যায় তো এটা প্রতি উনি খুব আগ্রহ হয় তো আগ্রহ হওয়ার পরে সেই অধরাপ উনি এরকম আমল শুরু করে এবং ওনার আমলের সিস্টেম ছিল সিস্টেম ছিল এরকম যে ওনার খাটের পাশে ছিল একটা টেবিল টেবিলের এখানে একটা মানে লাল বৃত্ত করত উনি বৃত্ত আকারে গোল আকার করে উনি মাঝখানে মোমবাতি রাখতো এবং ওই আলোতে উনি কোরআন শরীফটা তেলাত করত ওই যে ওই যে আমলগুলো করতে হয় তো উনি এরকম একদিন আমল নাকি এরকম প্রায় রাতে করত মানে রাত জেগে এরকম করতো আমল তো এরকম পনেরো দিন বিশ দিন চলে যাচ্ছে তো উনি দেখতেছে কোনো কিছুই দেখা যায় না তো ওনার মধ্যে একটা মানে জিনিস কাজ করতেছে যে এগুলো দেখা যায় না আসলে কি সত্য সত্যিকারে আমল নাকি উল্টা পাল্টা কিছু তো তারপরে এরকম পঁচিশতম রাতে উনি যখন আমল করতেছে তো সেদিন ওনার আমল করার পর মানে ওনার মধ্যে একটা মানে অনাগ্রহ এসে পড়ে যে না আসলে জিন বলতে মনে কিছু নাই তো এটাও করতে করতে উনি একটু আমলটা ছেড়ে উনি ওনার খাটের দিকে একটু বসবে বা শুবে এমন একটা অবস্থায় ঠিক রাত দুইটা উনিশ মিনিটে উনি ফিল করতেছে যে ঘরে কিছু আসছে এবং একটা আতরের গন্ধ আসতেছিল তখন উনি ভাবে যে আতর কে এতটা থেকে দিছে নাকি একটু মানে আশেপাশে তাকাতে উনি দেখছে যে জুব বা পড়া লম্বা আকৃতির কি একজন ওনার রুমে আছে এবং চেহারাটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না তো উনি এটা দেখতেই অধরাপু যখন জিজ্ঞেস করবে যে কে তখন সেই ব্যক্তিটা বলতেছে যে তোমার তো অনেক জিন দেখার শখ এই যে জিনে আমি এসে পড়লাম এখন তুমি আমাকে দেখো তো অধরাপু নাকি তাকা ছিল কিন্তু চেহারা স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না তো সেই ব্যক্তিটা বলতেছিল যে তুমি যে আমলগুলো করো এই আমলগুলো তো করা ঠিক না এগুলো করলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে আমি হয়তো ভালো জিন এখানে আসছি কিন্তু তুমি যে আমলগুলো এক নাগার যদি করতে থাকো তাহলে কিন্তু তোমার উপর খারাপ জিনের আসর পড়বে এবং তুমি এগুলো বাদ দাও এগুলো কখনো আর করবা না এবং তোমার যত মন্ত্র বা যত আমল এগুলো আছে এগুলো সব ভুলে যাও এগুলো পালায় দাও এগুলো করবা না করলে তোমারই ক্ষতি হবে এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাকি ওই জিনটা নাকি নিমিষের মধ্যেই মানে সেকেন্ডের মধ্যে সে মানে চলে যায় নাই গায়েব হয়ে যায় ওদের অনেক খুঁজে পায় না তুমি তখনও কনফিউশনে ছিল যে আসলে আমি স্বপ্ন দেখতেছি নাকি সত্যিকারে কী দেখলাম এটা তো উনি যতটুকু বলে যে সেভেন এইটে যখন উনি মানে সেভেন তো সেভেনে তখন উনি পরে যে বলে যে স্পষ্ট ওনার খেয়াল আছে যে কিছু একটা ছিল এমন না যে ঘুমের মধ্যে দেখছে তো উনি তাড়াতাড়ি করে ওই ওনার মানে ওনার একটু ভালো লাগে যে না আজকে আমি জিন দেখছি এখন উনি ওনার আমল তো বন্ধ করে সেই দিনের মতো তো তার
এখানে একটা দূরে একটা পুকুর ছিল পুকুর আগে একটা ছোট কবরস্থান ছিল তো উনি ওই পুকুর পারে পুকুরের ওইখানে পারে একটা ল্যাম্প পোস্ট লাইট চলছিল তো উনি ফিল করছে যে ওনাকে হয়তো কেউ ডাকছে তো ওনারক্ষণ খেয়াল করার পর দেখে যে ওনাকে আসলেই ডাকছে এবং যে ডাকছিল সে মানে খুব ক্ষুধার্থ মানে খাওয়া চাচ্ছিল ওনার কাছে তো সেই অধরাপ নাকি উনি ওইখানে যাবে এরকম মানে অ্যাটেম নিয়ে নিচ্ছে যে উনি যাবে কিন্তু ওনার মধ্যে একটা কাজ করতেছে যে আমি এত রাতে এখানে যাব কীভাবে যাব এমনিতেই দোতলা বাসে একতলা নামবো আবার কেউ যদি দেখে ফেলে তো ওনার যে আপন বড় ভাই ছিল ওনার খুব ক্লোজ ছিল তো বড় ভাইকে বলতেছে যে ভাইয়া তো বাসায় তো অনেক গেস্ট আমি একটু নিচের থেকে আসতেছি এসে পড়বো আমি তো ওই ভাইয়া বলতেছে যে তুই নিচে যাবে এখন আবার যদি তোর একটু সমস্যা হয় তো বলতে এরকম বুঝাচ্ছ যে তুই যাস না তুই থাক ঘরে থাক তো ওই অধরাপ উনি কারো কথা না শুনি উনি আসতে করে অধরাপ করে নিচে চলে যায় তো উনি বলে আমি যখন রাস্তায় হাঁটা শুরু করি কবরস্থানেরটা পার হয়ে পুকুর পার ওখানে যাব মানে হাঁটা যখন শুরু করলাম তখন কি আমার মধ্যে কাজ করতেছে আমি বলতে পারবো না এক কথা আমার সেন্স নাই বললেই চলে মনে হচ্ছে যে আমার মানে আমি তান্ত্রিক জীবনের দিকে আগায় যাচ্ছি এবং আমার মানে উনি মনে ফিল করতেছে যে ভয় বিধি কি ওনার মনে কিছুই ছিল না উনি কবরস্থান ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করতেছে তো বাম দিকে ওই পুকুরের রাস্তাটা উনি বাম দিকে এরকম হাঁটা শুরু করে রাস্তার আশেপাশে নাকি বেশ গাছপালা ছিল এবং উনি স্কুলে সবসময় এই রাস্তাতে আসা যাওয়া করতো যে জন্য মনে ওনার মধ্যে রাস্তাটা খুব চেনা পরিচিত এক রাস্তা ছিল তো উনি যখন হাঁটতেছে হঠাৎ করে একটা বিড়াল ওনার সামনে আসে এবং উনি নাকি বিড়ালটাকে ধরতে বিড়ালটাকে ওনার কোলে এসে পড়ে তো উনি ওই বিড়ালকে নিয়ে হাঁটা শুরু করে এবং হাঁটতে হাঁটতে উনি ঠিক পুকুর পারে যাবে পুকুর পারে কাছাকাছি গিয়ে দেখে যে লাইম পোস্টে যে লাইটটা চলতেছিল সেই লাইট নিভানো আসলে এখানে কোনো লাইট নাই এবং উনি পুকুর পারে এখানে একটা টিলার মতো ছিল মাটির টিলার মতো উনি টিলার উপর উঠে দেখতেছে যে আশেপাশে কিছুই নাই তো বিড়ালটা নাকি তখন ওনার শরীর থেকে লাভ দিয়ে চলে যায় তখন অধরা পুতা আশেপাশে মানে বুঝে যায় যে না আসলে এটা কিছু একটা খারাপ কিছু ঘটতে পারে তুমি নাকি টিলার থেকে নেই বাসার দিকে যেতে যাবে তো হঠাৎ করে দেখতেছি উনি যে একটা কুকুর এবং কুকুরের পিছে একটা বাচ্চা মেয়ের অবয়ব তো উনি অধরাপু যখন বুঝে গেল যে না হয়তো গতকাল যে হুজুরটা বলছিল যে এই আমার করলে খারাপ কিছু ঘটতে পারে এখন কি এরকমই কিছু আমার হলো না কিন্তু বুঝলাম না তো উনি নাকি এরকম দৌড় দেওয়া শুরু করে এবং ওনার পিছিয়ে পিছু কুকুরটাও দৌড় দেওয়া শুরু করে এবং দৌড় দিতে দিতে মানে ওনার কথা হচ্ছে আমি বাসার দিকে যাব না হলে আমি মেন রাস্তার দিকে যাব কোনো রকম বাঁচি আমি একটুখানি দৌড় দিতেই একজন বয়স্ক লোক ওনাকে দেখে বলতেছে তুমি কই যাও সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে ফেলছে তো অধরাপ বলতেছে আমার বাসু এখানে আমি ওখানে যাব তো উনি নাকি ওই লোকটার দিকে তাকাতেই দেখতেছে যে লোকটার চেহারা নাকি এত বিদ ঘুটে মানে ওনার প্রচণ্ড ভয় লাগে অধরাপ উনি নাকি ওই লোকটাকে মানে কোনো রকম হাত ছুটেই আবার দৌড় দেয় এবং মেন রাস্তার মধ্যে এসে পড়ে এবং উনি বলতে পারে না যে ওনার বাসাটা কোন দিক মানে তখন সেন্স কাজ করতেছিল তখন সে অধরাপু মেন রাস্তা গিয়ে লোকজন খুঁজতেছে যে কাউকে পায় নাকি তখন উনি একজন মানে বয়স্ক একটা লোককে পায় এবং ওই লোককে বলতেছে যে আঙ্কেল আমি তো এরকম বাসা থেকে বের হয়েছিলাম বাসাটা চিনতে পারতেছি না আমার বাসা এরকম ঠিকানা তুই ভদ্রলোক পরে বলে যে এতটা তুমি বের হইলাম মা আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় পৌঁছায় দিই পরে নাকি ওই অধরাকে ওনাকে নাকি বাসায় পৌঁছায় দেয় সে তারপর তো অধরাপু সেদিন বাসায় গিয়ে এরকম উনি ঘুমায় যায় তো পর দিন নাকি দিনের বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে উনি ঘুম থেকে উঠে তো উঠেই উনি শুনতেছে যে বাইরে ওনার আব্বা মারা খুব চিলাচিলি করতেছে বলতেছে যে মেয়ে রাত্রেবেলা বাইরে যায় উল্টাপাল্টা কাজ করে ওর মধ্যে যে ওর মধ্যে জিন কি এসব নিয়ে উল্টাপাল্টা ও কাজ শুরু করে দিচ্ছে এগুলো কী ধরনের কথাবার্তা মানে ওদের মধ্যেই ফ্যামিলি মেম্বাররা খুব চিলাচিলি করতেছে তেমন টাইম ওনার ভাই আসে অধরাপ রুমে আসে বলতেছে যে দেখ তুই যে এরকম কাজগুলো করিস আব্বা মতো তোর এই সেই ব্যাগের থেকে জিনের বই বা কী কী তুই তোর যন্ত্র মন্ত্র কী বই সবগুলো নিয়ে গেছে তোর এগুলো এখন করা যাবে না এগুলো করতে পারবি না তো অধরাপুর একটা জিনিস মাথায় আছে যে যেই মন্ত্র বা যেই আমল করা লাগবে না কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছিলো তো ওনার কথা হচ্ছে বই নিলে নিছে আমি আমার মন্ত্র বা আমল করেই যাব তো যাই হোক সেদিন ঠিক সেদিনই বিকেলের দিকে উনি নাকি শুয়েছিল রুমের মধ্যে তো রুমের মধ্যে শুয়ে থাকার পর উনি বিকেলের দিকে ফিল করতেছে ঠিক ভর দুপুরের দিকে যে ওনাকে মাথার মধ্যে কেউ হাত বোলাচ্ছে তো উনি মনে করছে ওনার আম্মু হয়তো বা এসে হাত বোলাচ্ছে এবং ওনার নাকি আরাম লাগতেছিল তো হঠাৎ করে উনি আম্মুর দিকে তাকাবে পিছের দিকে তাকাবে দেখতেছে একটা বাচ্চা মেয়ে এবং ওর মুখটা বাম দিক থেকে ডানে পুরোটা মানে চিরা অবস্থান ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে এখানে এরকম কেটে গেলে যেরকম হয় এটা দেখে উনি সঙ্গে সঙ্গে অধরাপু উনি নাকি লাভ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং উনি তাড়াতাড়ি ড্রয়িং রুম ওনার আমার কাছে চলে যায় তো ওনার আম্মু উনি ওনার আম্মুকে
এবং আমল করার একটা পর্যায়ে উনি আমলটা বন্ধ করে দেয় তো বন্ধ করে উনি ঘুমায় যায় তো উনি ঘুমে মাঝ রাতে হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে উনি একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পেয়ে এবং উনি দেখতেছে যে ওনার রুমে ওনার আম্মু এবং ওনার খালার আশেপাশে শুয়ে আছে ওনার তো অধরাপ উনি ঘুম থেকে উঠে ওনাদের রুমের পাশে যে বারান্দাটা দেখতেছে ওইখান থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে উনি এখানে যায় যার পর দেখতেছে বারান্দা একটা পিলার ছিল পিলারের ওই কর্নারে একটা মেয়ে কান্না আওয়াজ আসতেছে উনি নাকি এটা অতি মানে পিলারটার ঈদে এরকম দেখবে দেখতেছে একটা ছোট মেয়ে সাদা শাড়ি পরা সে কানতেছে এবং উনি বাইরের আলোতে যতটুকু দেখায় যে দিনের বেলা যে মেয়েটা দেখছিল মুখ চিরা এরকম একটা সেম একটা মেয়ে এবং উনি এটা দেখে যে চিৎকার করতেছে ভয়ে উনি বলতেছে যে চিৎকার করতেছে ঠিকই কিন্তু ওনার মানে রুমের মধ্যে যারা আছে ওরা মনে হয় কেউ শুনতেছে না মানে কেউই আসতেছে না আসতেছে না মানে তার নিশ্চয়ই চিৎকার শুনতেছে না তো অধরা পর নাকি এরকম মানে বের মানে উনি যে বের হবে বের হতে যাবে তো ওই মেয়েটা অনেক ওনাকে হাত ধরে রাখছে বাচ্চাটা বাচ্চা মেয়েটা ওনার হাত ধরে রাখছেন বের হতে পারতেছে না মানে ওনার ওই মুহূর্তে নাকি সেন্স কাজ করবে মানে উনি অজ্ঞান না ঠিক দাঁড়া আছে কিন্তু উনি কিছুই বলতে পারবে না কি হচ্ছে ফজরের ঠিক আগে দিয়ে ওনার মা এসে ওনাকে দূরের ধাক্কা দিয়ে বলতেছে তুই এত ভোরে এখানে কি করছিস ভিতরে রুমে আয় মানে ওকে আবার পক্ষাতে রুমে নিয়ে আসছে তো ভাবছে যে মেয়ে হয়তো নামাজ পড়ে এজন্য হয়তো উঠছিল হয়তো বারান্দায় গেছে তো সেদিন অতটা এরকম তো উনি কিছুই বুঝতেছিলেন যে ওনার লাইফে কি ঘটতেছে বাট উনি একটা জিনিসই বুঝতেছে যে হ্যাঁ যে আমলগুলো করতেছে এটা হয়তো ওনার ভালো হচ্ছে না আবার ওনার এটাও সমস্যা যে আমল না করে উনি থাকতে পারতেছিল না প্রতি রাতে ওনার আমল চলছিল তো যখন এরকম কাজ ওনার মধ্যে ঘটছে তো উনি একদিন নাকি তার কয়ে মানে দু একদিন পরে এরকম নাকি উনি আরেকটা আমল শুরু করে সেই আমলটায় নাকি নিয়ম ছিল এরকম যে রক্ত খেতে হবে নিজের রক্ত নিজেকে খেতে হবে উনি নাকি তখন ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কাটতো লুকায় লুকায় হাত কাটতো এবং নিজেরটা নিজের রক্ত খাওয়া শুরু করে এবং এটা নাকি ওনার খেতে খুব মানে উনি বলতেছে যে রক্ত যে আমি খেতাম মানে নিজের থেকে অজান্তে খেতাম আমার মনে হচ্ছে হাত পার মানে জলে না মানে নিজে কাটতেছি এবং এমন হইতো যে আমি আমার ভাইয়া কেটে গিয়ে বলতেছি ভাইয়া তোর হাতটা কেটে দিত এরকম কাজ উল্টা পাল্টা কাজ করতো উল্টা পাল্টা কথা কথা বলতো উনি তো এটা ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই খেয়াল করতেছে এবং ওনার ভাইও খেয়াল করতেছে যে ওনার ওর মধ্যে কিছু উল্টা পাল্টা কাজ আছে এবং ওকে নাকি প্রায় বুঝাইতো যে তুমি যেরকম কাজগুলো করো জিনের কথা বলো এগুলা কখনো বলবা না কিন্তু রাতে যে আমল করতো এটা আবার ওনারা বাসায় কেউ জানতো না এরকম তো কন্টিনিউ হচ্ছে তো ক্লাস এইটের ওনার যখন উঠব নি মানে বার্ষিক পরীক্ষা সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষা ওনার মানে খুব খারাপ হয় তখন তো ফ্যামিলি মেম্বার আবার খুব রাগারাগি শুরু করে যে না ওকে আসলে এভাবে রাখা যাবে না ওর কোনো একটা সমস্যা ওর হচ্ছে এবং অধরাপু বলে যে ভাই আমি রেগুলারলি একটা সমস্যা হয়ে যায় যে আমি আমল তারপর আস্তে আস্তে কমাই দিই কিন্তু আমি রুমের মধ্যে বা আমার বাসার মধ্যে আমি কিছু একটা দেখি এবং ফিল করি কিছু আছে এবং বাচ্চা মেয়েটাকে আমি এরকম প্রায় সময় দেখতাম কিন্তু অন্য কাউকে আমি কিছুই বলতাম না কারণ কাউকে কিছু বললে আমার ওটা বকাবকি করবে এই ভয় আমি কাউকে কিছু বলতাম না কিন্তু আমি দেখতাম এবং আমি ফিল করতাম যখন আমি শুতাম নাকি যখনই বিকেলে বা রাতে শুতো উনি ফিল করতে যে ওনার মাথায় কেউ হাত বুড়াই দিচ্ছে ওনার শরীরের সাথে কিছু স্পর্শ কেউ লাগছে এই কাজগুলো নাকি উনি ফিল করতো এবং মজার বিষয় হচ্ছে উনি একাই থাকতো এমন যদি হতো যে হ্যাঁ ওনার মায়ের সাথে থাকতো যে কেউ ওনাকে ধরতে সেটা একটা কথা বাট উনি একাই থাকতো নাকি তখন আলাদা রুমে ওনার ব্যক্তিগত রুমে থাকতো কিন্তু এই সমস্যা উনি ফিল করতো এটা যখন আস্তে আস্তে হচ্ছে উনি নাকি প্রায় এরকম একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল তো কোনো একদিন উনি এরকম ভর দুপুরে ওনার স্কুল থেকে বাসার দিকে ব্যাক করবে তো তারপর নাকি উনি আমলটা কিন্তু মোটামুটি করতো মাঝে মাঝে তো এরকম যাই হোক তো কোনো একদিন উনি দুপুরবেলায় ওনার স্কুলের থেকে বাসার থেকে ব্যাক করবে সেই বললাম যে পুকুর বা কবর আসতেন ওই আস্তে আস্তে ব্যাক করবে বাসার থেকে আসবে আর তো একটা পর্যায়ে পুকুরে কাছাকাছি আসতে গাছপালা খুব বেশ গাছপালা ছিল আশেপাশে তো উনি আসতে দেখতেছে যে একজন লোক ওনাকে ডাকতেছে তো উনি যখন মানে লোকটার দিকে মানে হঠাৎ করে পায়ের দিকে তাকে উপরের দিকে তাকাবে উনি সেদিনের যে প্রথম দিন যে লোকটা জুব্বা পাড়া লোকটা আসছিল উনি আমল করার পর ঠিক সেম লোকটা কিন্তু উনি লোকটার দিকে তাকাতে পারছিল না এবং লোকটা ওনাকে মানে উনি নিজের দিকে তাকাইছিল অধরাপ এবং লোকটা ওনাকে বলতেছে যে তোমাকে আমি আগেই বলছিলাম তুমি আমলটা বন্ধ করে দাও প্রথম দিন তোমাকে বলছিলাম তুমি বন্ধ করো নাই তুমি বুঝতেছো তোমার মধ্যে কি ঢুকে গেছে তুমি তো এটা থেকে মুক্তি পাবে না তো অধরাপ নাকি কোনো কথাই সে বলতে পারতেছিল না লোকটা নাকি ওকে অনেক ঝাড়ি দিয়ে বকা দিচ্ছিল এবং আশেপাশে যে কেউ শুনবে কেউ নাই মানে তখন নাকি পুরো নিরিবি ছিল নিরিবিলি ছিল ভরদুপুর ওই জায়গাটায় এবং লোকটা নাকি বারবার বলতেছিল যে তোমাকে বলার পরও যে কাজটা করলা তুমি তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাকে ওরা তোমাকে জ্বালা যন্ত
ক্রস চিহ্নের মতো কিছু একটা ভেসে উঠতো মানে মনে হচ্ছে নীল ব্যাপার মানে হচ্ছে কেউ মানে মার দিয়েছে মেরেছে ওনাকে এরকম প্রায় সময় একটা ক্রস চিহ্নের মতো এরকম একটা ভেসে উঠতো তো ওনার মধ্যে যে এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে ওনার বাবা মা এটা দেখে এবং দেখার পরে অনেক হুজুর আলেমকে দেখায় তো ওই হুজুর তাদের একটি কথা যে আপনার মেয়ের আসলে এরকম আমল করা ঠিক হয় না এগুলো আসলে আসলে আরম্ভ করা ঠিক না আমলগুলো করা ঠিক হয় নাই তো যাই হোক আমরা ওকে বন্ধ করে রাখতেছি আশা করি কোনো সমস্যা হবে না তো অধরাপ বলে যে ভাই আমার কাছে এখনও আমি গলায় তাবিজ করা থাকি কিন্তু সমস্যা একটাই যে আমি এখনও ফিল করি যে আমার কাছে কিছু একটা আছে এবং আমি আমলটা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারি না নিজের থেকে নিজে কীভাবে যেন আমলটা করতে হয় আমার এটা আমার প্রতিরাতে করতে হয় এবং উনি বলে যে আমি এখনও মাঝে মাঝে মানে ওই সমস্যাগুলো ফিল করি এবং বাসার মধ্যে ফিল করি যে কেউ আছে বা কেউ আমাকে হাত বোলাচ্ছে এবং প্রায় সময় নাকি ওনার শরীর প্রচণ্ড জ্বালাতন করে এবং এই কথাগুলো নাকি উনি ওনার সঙ্গে ফ্যামিলি মেম্বার কাউকে এরকম বলে না তো উনি এটা আমাকে শেয়ার করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যেহেতু আমার কাছে স্কিল নাও সমস্যাটা আছে আমার কাছে আবারও বলছি সমাধান চেয়েছিল আসলে আমি সমাধান দিতে পারি নাই বা আমি তো আমরা তো বলেছি যে এখানে আমরা সমাধান দিই না তো যাই হোক এটাই ছিল ওনার ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ সামির ভাই আপনার স্টোরির জন্য আমরা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না আমরা চলে যাব আমাদের আজকের পরবর্তী অতিথির কাছে আমরা দেখব তিনি আমাদের জন্য কি ধরনের স্টোরি নিয়ে আসছেন সবাই সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে যে কাহিনিটা শেয়ার করব সেই কাহিনিটা আমার খালা মনের সাথে ঘটে যাওয়া একটা কাহিনি তো ঘটনাটা দুই সাল থেকে শুরু এখনও কন্টিনিউ এখন মোটামুটি ভালো মনে ভালো আছে বাট সেটা দু হাজার আট সাল থেকে শুরু এবং এত বছর এই বারো বছর ধরে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক আমি কাহিনীটা শুরু করছি তো দু সালে তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি আর আমার খালামণি কলেজে পড়ে সে আমাদের বাসায় থাকতো তো একদিন আচ্ছা আমি এখানে একটু অ্যাড করে নিই আমাদের বাসাটা ছিল একটা নদীর পাড়ে এবং ওই নদীর পাড়ে খুব সুন্দর একটা কদম গাছ ছিল আমরা নদীর পাড়টা অনেক খোলা মেলা ছিল আমরা সবাই নদীর পাড়ে খেলতে খেলতাম আর খালামণি আমার ওই নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে কলেজে যেত তো একদিন আমরা বাস রাতের বেলায় আমার মামা ছোট মামা খালামণি বাবা আমি আমরা সবাই বসে আছি সোফায় তো আমার খালামণি হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ করে ভয় বেশি চিৎকার করে ওঠে তো চিৎকার করে উঠলে আমি অবাক হয়ে যায় যে কি ব্যাপার ও তো ভয় পাচ্ছে কেন চিৎকার করছে কেন তো আমরা সবাই খালা মনের কাছে গিয়ে বসি বসে খালা মনেকে ঠান্ডা করি ঠান্ডা করার পর দেখি যে খালা মনে অনেক উল্টা পাল্টা কথা করতেছে আই মিন অসংগতিপূর্ণ কথাবার্তা তো নর্মালি আমার খালা মনে অনেক চুপচাপ এবং অনেক ভদ্র অনেক ইনোসেন্ট টাইপ তুমি তো হঠাৎ করে সে যখন চিৎকার করে ওঠে এবং চিৎকার করার পর বা ভয় পাওয়ার পর সে অসংলগ্ন কথা যখন বলতে থাকে তখন আমরা একটু অবাক হই যে কি ব্যাপার ও হঠাৎ করে এমন আজে বাজে কথা বলতেছে কেন তো আমরা এগুলো করার পর আমাদের আমাদের পাশের পাশে একজন বড় হুজুর থাকেন তো উনি অনেক ইসলামিক এবং মসজিদের বড় ইমাম বড় হুজুর আমরা ওনার কাছে যে ওনার কাছে নিয়ে গেলে তো ওনার বউ এবং উনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তো ওনার বুঝতে পারেন যে হয়তো বা সে কোনো কিছু দেখে ভয় পাইছে হয়তো বা জিন টেন দেখতে পারে তো তোমরা একটু ঝাড়ফুঁক করাও তো আমরা ওই দিন রাতে আমরা তেমন কিছুই করি না আন্টিকে ওই হুজুরি ওই মসজিদের বড় ওই মামি আন্টিকে একটু ঝাড়ফুঁক করে দেয় এবং আমরা আন্টিকে ঘরে নিয়ে এসে এসে পড়ে এবং আমরা ওই রাতে ঘুমায় যাই তো পরের দিন আন্টির বিহেভিয়ার টোটালি চেঞ্জ হতে থাকে আস্তে আস্তে তো চেঞ্জ হতে থাকলে আমরা একটু টেনশানে পড়ে যাই টেনশানে পড়ে গেলে তারপর আন্টিকে নিয়ে আমরা আরও কয়েকজনকে হুজুরকে আনাই হুজুরকে আনালে ওই হুজুর আয়না পড়াতে আরও কি কি যেন কাজ টাজ করে করার পর ওই হুজুরগুলো বলি যে হ্যাঁ ওনার উপরে কারো একজনের নজর পড়ছে তো আপনারা একটু ওনার ট্রিটমেন্ট করান তো ওই দিন সারাদিন আমরা এরকম ভাবি যাব তো একজন হুজুরকে নিয়ে এরকম কিছু ওনার খালামনি ট্রিটমেন্ট করি ট্রিটমেন্ট করার পর রাতের বেলায় খালামনি বিহেভিয়ার আরও অদ্ভুত হতে থাকে সে বিছানায় বসে কন্টিনিউসলি সে ঘুরতে থাকে মানে কীভাবে যেন মানে সে বসে তার ঘাটটাকে ঘোরাতে থাকে এভাবে আই মিন জাস্ট রাউন্ড রাউন্ড সে ঘোরাতে থাকে তো ঘোরাতে থাকলে আমরা বলি খালামনি কী হয়েছে তো খালামনি বলে আমার ঘাড়ে অনেক আমার উপরে কিছু একটা মনে হয় ভর করে আসেন আমার ঘাড়ে অনেক ব্যথা 
তো তখন আমরা আবার আরেকজন হুজুর ডেকে আনি হুজুর ডেকে আনলে এই হুজুরের সাথে যখন খালামনি কথা বলে বা হুজুর যখন এই খালামনির সাথে কথা বলে তখন খালামনি বলতেছে যে হ্যাঁ আমার ওকে অনেক ভালো লাগছে ওই দিকে হেঁটে যায় ও অনেক ভালো একটা আমি আমি ওর জন্য ওর কাছে আসছি তো আমরা তো অবাক যে কী আসছে কেন আসছে তখন এই আবার আবোল দাবল বলা শুরু করলে আমি কদম গাছে থাকি আমি অনেক ভালো আমি ওর কোনো ক্ষতি করবো না তো ওই হুজুর বলে তুই চলে যা তুই চলে যা তো ও যায় না ও দেখা যায় একটু পরে পরে মানে খালামনি ওই হুজুর যখন বলে তুই চলে যা তখন খালামনি একটু সেন্সলেস হয় সেন্সলেস হওয়ার পরে দুই মিনিট পর আবার তার সেন্স চলে আসে সেন্স চলে আসলে তখন আবার ওই খালামনি বলতে শুরু করে হ্যাঁ আমি চলে গেছিলাম বাট আমি আবার চলে আসছি আমি যাবো না আমি যাবো না এগুলো বলতে থাকি তো বলতে থাকলে তারপর দিন আমরা হচ্ছে খালামনি গিয়ে তো যখন খালামনির একটু সেন্স থাকে তখন আমরা খালামনিটা জিজ্ঞেস করি খালামনি কী হয়েছে তখন খালামনি বলে যে আমি আসলে দুই তিন আগে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম তো ওই স্বপ্নটা আমি তোমাদেরকে বলি নাই কিন্তু আমি একটা স্বপ্ন দেখছি ওই স্বপ্নটা একটু অদ্ভুত একটা স্বপ্ন যাই হোক আমি স্বপ্নটা আমি কাউকে বলতে চাই না স্বপ্নটা আসলে একটু অদ্ভুত ছিল তো ওই স্বপ্ন দেখার পরে থেকেই আমি ভয় পাই এবং আমার কেমন কেমন জানি লাগতে থাকে আমরা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তোমার যেহেতু এগুলো বাড়তেছে তো তোমাকে তো ট্রিটমেন্ট করানো লাগবে তো তোমাকে এক হুজুরের কাছে নিয়ে যাবো তো আমাদের যে পাশের পাশে যে বড় ইমাম ছিলেন এবং বড় হুজুর ছিলেন ওনার বউয়ের পরামর্শ নিয়ে আমরা আমাদের মানে আমাদের শহরেরই একজন মহিল হুজুর আছে উনি নাকি অনেক ভালো এসব কাজ ওনার কাছে নিয়ে যায় তো ওনার কাছে নিয়ে গেলে উনি অনেক সুন্দর করে আমার খালামনিকে ট্রিটমেন্ট করে দেয় তাবিজ কবজ দেয় আরও কী হ্যাঁ হ্যাঁ তাবিজ আমি অনেক কিছু নিয়ম কানুন দেয় তো খালামনির নিয়ম কানুনগুলো মানতে থাকে মানতে থাকে ইভেন খালামনিকে অনেক তাবিজ দেয় মাথায় তাবিজ দেয় গলায় হাতে মানে স্পেশালি ওর মাথায় তাবিজ দিত বেশি তিন চারটা তাবিজ ওর মাথায় চুলের মধ্যে বেনি করা দিত তারপর তেল পড়া দিত খাইতে দিত অনেক কিছু সত্য সত্য মানে খালামনিকে অনেক কিছু দিত এইগুলো সে মানতে মানতে থাকে মানতে থাকে তো ভালো কিছুদিন সুস্থ থাকে সুস্থ থেকে তারপর আবার অসুস্থ হয়ে যায় তো খালামনি কলেজ শেষ করে কোনো মতে কলেজে ইন্টার পরীক্ষাটা দিল দেওয়ার পর খালামনি ইতে চলা যায় মানে অনার্সে ভর্তি হয় তো অনার্সে ভর্তি হওয়ার পরও সে ভালো বেশ তো ভালো কথা সে ভালোই চলতে থাকে কিন্তু তার যখনই বিয়ের কথা ওঠে সে বিয়ে করতে যায় না মানে বিয়ের কথা তার তাকে তাকে যদি কোনো ছেলে দেখতে আসে বা সে যদি বোঝে তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমরা তার বিয়ের জন্য কথা বলতেছি তখনই হচ্ছে সে অনেক মানে অনেক মিস অনেক বাজে বিহেভ শুরু করে দেয় এমনও হয় সে নানুকে আমার আমার নানুমণিকে সে বাড়তেও আসে যে হয়তো বা বিয়ের কথা হয়েছে তাকে অনার্স অনার্সে তার অনার্সারি থেকে তাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে আসছি তাকে দেখাবো ছেলে পক্ষকে তো ছেলে পক্ষ দেখে চলে যাওয়ার পর আমরা যখন বিয়ে নিয়ে কনফার্ম করি যে হ্যাঁ ছেলেটা ভালো আছে আমরা এটা কনফার্ম করলাম তখনই খালামনির মিস বিহেভ শুরু হয়ে যায় তার দাঁত লেগে যায় তার রাগ উঠে যায় সে সিনফ্লেস হয়ে যায় মানে কথায় সে বিয়ে করতে যায় না তো এরকম অনেক কিছু করতে করতে আমরা এখন পর্যন্ত খালামনিকে বিয়ে দিতে পারি সে বিয়ে করতে চায় না তা আমরা আসলে আমরা অনেক কবিরাজ অনেক দেখাইছি তো কোনো কিছুই কোনো কাজে আসে না মানে সব দেখা যায় সব কবিরাজই বলে যে হ্যাঁ এটা ঠিক হতে অনেক টাইম লাগবে তো খালামনি নিজের থেকেও অনেক কবিরাজের কাছে গেছেন এবং সব কবিরাজই মানে সব কবিরাজ বলতে খালামনি বলতেছেন যে আমার উপরে কম হলেও একশোটা জাদু টনক করা সে ওগুলো ভাবতে হবে এবং সবগুলা ভেঙে সবগুলা নষ্ট করে তারপর আমি যখন সুস্থ হবো তারপর আমাকে বিয়ে করতে হবে তো আমি একটা কথা বলে রাখি আমার খালামনির কারোর সাথে কোনো রিলেশান নেই কোনো অ্যাফেয়ার নেই সে সে সো ইনোসেন্ট অ্যান্ড সো ক্লিয়ার গার্ল বাট সে বিয়ে করতে চায় না মানে বিয়ের কথা উঠলেই তার ভেতরে জ্বালা পড়া শুরু হয়ে যায় তো তখন আমরা খালামনি আবার আমার সাথে অনেক ফ্রি ছিল কারণ আমাদের এইজ ডিস্টেন্স অনেক কম ছিল তো আমি খালামনি আমার সাথে সব শেয়ার করতো তাই আমি খালামকে জিজ্ঞেস করতাম যে কেন তুমি বিয়ে করতে চাও তখন খালামনি আমাকে সব কিছু ভেঙে বলা শুরু করলো কাহিনিটা মানে কাহিনিটা এমন মানে খালামনি যখন আমাকে ভেঙে সব কিছু বোঝায় বলল তখন আমি সবটা আসলে বুঝলাম যে খালামনের কাছে যে জিনটা আসছিল সে হচ্ছে মুসলমান অ্যান্ড সে অনেক ভালো সে খালামনের কাছে আসছিল কারণ খালামনি খুবই পিওর একটা ম্যান দেখতে খুবই কিউট তো সে আস ওই জিনটা আসলে খালামনির কাছে খালামনির ভালোর জন্য আসছিল তো ভালোর জন্য আসার পর আমরা তো বুঝি নেই মানে আমার ফ্যামিলি তো বোঝে নাই তো ফ্যামিলি তো স্বাভাবিক যেহেতু আমার আমার মা মামা 
খালাদের মতো সবার ছোট মেয়ে সবার ছোট বোনও তো সবাই হচ্ছে ওকে নিয়ে খুব টেনসড থাকে এর জন্য আমরা না বুঝে ওই হুজুরের কাছে নিয়ে গেছি ওই মহিলা হুজুরের কাছে যে যার কাছে খালা বোনের ট্রিটমেন্ট চলে তো ওই মহিলা হুজুর ওই খালা মুনিকে দেখে বুঝতে পারে যে খালা মুনির কাছে যে জিনটা আসছে সেই জিনটা খুবই ভালো খুবই ভালো একটা জিন এবং খালা মুনির কোনো ক্ষতি করবে না জাস্ট খালা মুনি যা ভয় পাইছে ওই জিনিসটাই শুধু একটু শো অফ হয়েছে বাকি কিছু খালা মুনিকে ক্ষতিও করবে না খালা মুনির উপরে ভরও করবে না ও কোনো কিছু শো করবে না মানে খালা মুনি পাকলা মেটা কোনো কিছু শো করবে না কিন্তু আমার খালা মুনি ছিল পিওর তুলারাশি তো এবং খালা মুনির যে হাতের রেখা ওই হাতের রেখা নাকি অনেক ভালো ছিল এবং ওই মহিলা হুজুর দেখে সেটা বুঝতে পারে তো মহিলা হুজুর মানে সে হচ্ছে ওই কোরআনের আয়াত দিয়েও সে অনেক ট্রিটমেন্ট করতো আবার কুফরি ট্রিটমেন্টও করতো তো ওই মহিলা হুজুর ছিল অনেক লোভি তো সে যখন বুঝলো যে খালা মুনির হাতের রেখা এবং মানে ভাগ্য রেখা যেটা সেগুলো অনেক ভালো এবং সেইগুলা এবং সেই ভাগ্য রেখাগুলা দিয়ে মানে ওই মহিলা অনেক তার বিজনেসটা সে ভালো চালাতে পারবে তখন সে খালা মনিকে হাত করা ট্রাই করলো মানে খালা মনিকে সামহাও পাগল করে ওর যে কোনো এক কিছু একটা করে সে খালা মনিকে একটু মেরে মানে মোটামুটি মেরে ফেলারই প্ল্যান ছিল তো হয়তো একটা খালা মনিকে ওই মহিলা হুজুর পাঁচ ছয় বছর ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল ওই ট্রিটমেন্ট যদি কন্টিনিউস চলতো তাহলে খালা মনি মরে যেত আচ্ছা যাই হোক ওই কথা বাদ দিই তো ওই খালা মনির হাতের রেখাটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে বা খালা মনির ভাগ্য রেখাগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে খালা মনিকে তাগজ কলম করে এবং খালা মনিকে পাগল বানানো ট্রাই করে আর খালা মনির উপর যে জিনটা আসছিল ওই জিনটাকে ওই মহিলা হুজুর আটকায় ফেলে কুফি কালাম দিয়ে আটকায় যেহেতু ওই জিনটা মুসলমান সে ওকে কোরআনের রায় দিয়ে কিছু করতে পারবে না আর ওই জিনটা ছিল খুবই শক্তিশালী তাই ওকে নর্মালি আট কোরআনের রায় দিয়ে আটকানো যাবে না তাই তাই ওই জিনটাকে কুফরি কালাম দিয়ে আটকায় ফেলছে আটকায় তারপর খালা মনির উপরে বিভিন্ন জাদু টোনা করা শুরু করে এবং খালা মনির ভাগ করে খান নিয়ে গিয়ে খালা মনিকে পাগল করে দেওয়ার ওই মহিলা ট্রাই করতে থাকে তো আমরা তো বুঝি নাই খালা মনিও বুঝে নাই তো মোটামুটি দুই বছর ওই হুজু মহিলা হুজুরের কাছে খালা মনির ট্রিটমেন্ট চলে এবং ওই দুই বছরই ওই মহিলা হুজুর খালা মনির উপরে জাদু টোনা কুফরি কালাম সব কিছু অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই এখন ইভেন ওই জাদু টোনা করার জন্যে খালা মনির বিভিন্ন তারপর জামা কাপড় এগুলো জামা কাপড়ের সুতা এগুলো লাগতো তো এইগুলো আবার সাপ্লাই দিত আমার খালা মনির মানে আমার যে নানু বাড়ি ওই নানু বাড়িরই একটা মহিলা তো আপনারা বলতে পারেন যে ওই মহিলা আবার ওই হুজুরের কাছে কিভাবে গেল ওই যে খালা মনির ওই মহিলা হুজুর ট্রিটমেন্ট করতো তারপর ওই মহিলা হুজুর বিভিন্নভাবে ওই কি যেন ওরা বসে একসাথে ই করে না কি যেন বলে ঠিক ওয়াজ মহিলা একসাথে মহিলার একসাথে বসে গিয়ে ইসলামিক বিষয়ে কথাবার্তা বলে একটা দিন ওইগুলো হতো আর কি তো ওইগুলো যখন হতো তখন খালা মনির তো তো দুই প্রথম দুই বছর তো মহিলা হুজুরের কাছে যেতই তো খালা মনির তার আমার তার ভাবিকে নিয়ে যেত যে ভাবি চলেন যাই এই হুজুর তো ভালো এইগুলো করে তো আমরা যাই শুনি ইসলামিক কথাবার্তা তো খালা মনির ওই ওনাকে নিয়ে যেত ওর ভাবিদেরকে তখন ওই মহিলা হুজুর ওই ভাবিকে বল যে আপনি কিছু কাজ করাবো এবং আমি আপনাকে টাকা দেবো আপনি আবার এই কাজগুলো করে দেন তো খালা মনি তো এগুলো জানতো না তো ওই মহিলার মাধ্যমে মানে খালা মনি ওই ভাবির ওই ভাবির মাধ্যমে ওই খালা মনির চুল তারপর হচ্ছে কাপড় এগুলো জোগাড় করে দিত আর মহিলা ওইগুলো নিয়ে নিয়ে খালা মনিকে কুফরি করত এখন কাপড় চুল বললে হোক এখন হ্যাঁ আমাদের তো খালা মনি কেউ বল ওই ওই মহিলা হুজুর যদি খালা মনি কেউ বলতো তখন খালা মনিও হয়তো বা দিতে পারতো কিন্তু মহিলা হুজুর খালা মনিকে বলেনি সরাসরি ওই চুল আর ইর কথা কাপড়ের কথা কারণ বললে যদি খালা মনি বুঝে ফেলেন আরও অনেক উল্টা পাল্টা কাজ করত আমাদের বাড়িতে নানো বাড়িতে ওই দিকে তাবিজ ওই আমার মামের মাধ্যমে তাবিজ ই করাত কলের ভিতরে তাবিজ ই তো এরকম বিভিন্ন কিছু করে আমার খালা বুদিকে পাগল তো খালা মনি এগুলো বুঝতে পারে কম তিন বছর বা চার বছর পর যে আমাকে ওই মহিলা হুজুরি আমাকে পাগল বানানোর ট্রাই করতেছে আর ওই মহিলা হুজুর যে ওই জিনকে আটকায় রাখছিল ওই জিন একটা সময় ছুটে যায় তো ছুটে গিয়ে খালা মনিকে সে প্রোটেক্ট করার ট্রাই করে সে যথেষ্ট সে খালা মনিকে অনেক প্রোটেক্ট করছে এবং প্রোটেক্ট করে সে ওই জিন শেষ মুহূর্তে এটাই বলছে যে আমি যতটুকু পারছি 
এই মেয়েটাকে আমি আমার নিজের সন্তানের মতো দেখে রাখছি আমি যদি দেখে না রাখতাম তাহলে এই মেয়ে অনেক আগেই পাগল হয়ে যেত পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত আমি এই মেয়েটাকে প্রোটেক্ট প্রোটেক্ট করছি এখন আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মেয়েটাকে বিয়ে দেন বিয়ে দিয়ে এই মেয়েটাকে সংসারী করেন এই জিন শেষ মুহূর্তে এসে মানে বারো বছর পর ওই জিন আমাদেরকে কথা বলে গেছে তো আচ্ছা যাই হোক তো ওই তখন তো ওই ওই জিনকে তো ওই হুজুর মহিলা আটকায় রাখছিলো তো ওই জিন আবার ওই হুজুর ওই জিন ওই হুজুর মহিলা থেকে ছুটে যায় মানে আটকানোর তো একটা একটা ডেট থাকে মানে একটা এক্সপায়ার ডেট থাকে ওই এক্সপায়ার ডেটটা যখন চলে যায় তখন ওই জিন ছুটে যায় শুধু ওই আনটিকে প্রোটেক্ট করা শুরু করে তো আনটিকে প্রোটেক্ট করতে থাকলে আনটিও বিভিন্ন আনটি চার বছর তিন চার বছর পর যখন বোঝে যে ওই মহিলা হুজুর আনটির ক্ষতি করতেছে এবং আনটির ভাগ্য রেখা নেওয়ার জন্য আনটির উপর জাদু টোনা করতেছে আনটিকে পাগল বানানো ট্রাই করতেছে আনটি যেন বিয়ে না করে সেই সেই জন্য জাদু টোনা করতেছে তো এইগুলো বোঝার পর আনটি আর ওই মহিলা হুজুরের কাছে যায় না আনটি অন্যান্য হুজুরের কাছে গিয়ে ওই জাদু টোনাগুলো একটা একটা করে কাটায় কম হলো একশো দেড়শোর মতো জাদু টোনা করা আছে আনটির উপর সবগুলো একটা একটা করে আনটি মানে আমার খালামনি এগুলি কাটায় আনে কাটায় নেওয়ার পর যখন মোটামুটি সুস্থ দেখা যায় হয়তো বা একশোটার মতো নব্বইটা কাটায় বলছে তো তখন এরপরে আরও আরও কিছু জাদু টোনা বাকি থাকে তো তার মধ্যে একটা জাদু টোনা হয় আমাদের বাসার পাশে মানে আমাদের বাসার পাশে একটা শ্মশান ঘাট থাকে ওই শ্মশান ঘাট থেকেও বাটি চা বাটি চালান না হাত চালান হাত চালান দিয়ে ওই আনটির অনেক পুরোনো একটা ড্রেস অনেক আনটির ঝুল তারপর আনটির ছবি আঁকা কুফরি লেখা ওই পাওয়া যায় মানে ওই শ্মশানে মাটির নিচে ওই শ্মশানটা আবার ওই মহিলা হুজুরের কাছে মানে আমাদের বাসা আর মহিলা হুজুরের বাসার মাঝখানে হচ্ছে ওই শ্মশান ঘাটটা তো ওই জায়গায় পাওয়া যায় ওইগুলা তোলা হয় এরকম বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে এক দশ এক দেড়শোর মতো জাদুটা আনটির উপর আমার খালামনির উপরে করা হয় তো ওই সবগুলো কাটালে আমার খালামনি এখন মোটামুটি সুস্থ এখন খালা বলে নিজের মুখে বলতেছে যে হ্যাঁ এখন আমি সুস্থ এখন তোমরা আমার জন্য বিয়ে দেখো আমি এখন বিয়ে করব এবং আমরা এখন ওর জন্য বিয়ে দেখতেছি এবং সে এখন মোটামুটি সুস্থ তো এটা ছিল একদম আমার নিজের চোখে দেখা মানে জিন ভূত নিয়ে কাহিন জিন নিয়ে কাহিনি ইভেন ইভেন খালামনিকে যখন প্রথম দিকে জিন ধরছিল দুই হাজার আট সালের কথা সেটা তো তখন আমি জিনের সাথে কথা বলব মানে খালামনির মাধ্যমে আমি ওনার সাথে কথা বলতাম আমি জিজ্ঞেস করতাম আপনি কোথায় থাকেন উনি বলতো আমি আকাশে বাতাসে থাকি আমি কদম কাছে থাকি আমি জিজ্ঞেস আপনি মুসলমান না হিন্দু আমি এটা জিজ্ঞেস করতাম উনি বলতো আমি মুসলমান আমি জিজ্ঞেস করতাম আপনি কী করেন আপনি কি পড়েন উনি বলতো আমি অনেক লম্বা জুব্বা পড়ি আমার দাঁড়িয়ে আছে তো এরকম কথা বলতাম এবং ওই ওই জিন টানটির মাধ্যমে আমাকে আনসার দিত হ্যাঁ আপনারা তো মনে করতে পারেন যে এটা তো আনটি আনসার দিচ্ছে এটা জিন করতে পারছে বাট আসলে যে সামনে থাকে ও আসলে বোঝে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি নিজের চোখে দুই হাজার থেকে শুরু করে এই দুই হাজার বিশ পর্যন্ত আমি নিজের চোখে আমার আনটিকে অবজার্ভ করছে আমার আনটির লাইফ কিচ এন এভরিথিং আমি সব কিছু দেখছি আমার আন্টির লাইফ স্পয়েল হতে দেখছি আমার আন্টি জিনের জন্যে তার খেঁচনি হতো সে অসুস্থ হয়ে যেত সে নিজের চুল ছিটতো তার তার সে শুধু বলতো আমার ভেতর চলতেছে আমার ভেতরে কেউ আগুন লাগাইছে আমার ভেতর চলতেছে তো আন্টির চালা পড়ে আমি দেখছি সো আসলে যে দেখে সে বোঝে যে আসল কাহিনিটা কি যাই হোক আন্টি এখন সুস্থ আপনারা সবাই আন্টির জন্যে দোয়া করবেন যেন ও আরও সুস্থ হয়ে পড়ে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা চলে যাচ্ছি সামির ভাইয়ের কাছে তার দ্বিতীয় ঘটনা শোনার জন্য সবাই সাথেই থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স সামির আনসারি বলছি ভৌতিকতার আজকের এপিসোড এটা আমার দ্বিতীয় ঘটনা এই ঘটনাটা আমাকে শেয়ার করে আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড মূলত ওর কাজিনের শ্বশুরবাড়ির এরিয়া কিনে একটা ঘটনা আছে অনেক বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটাই আমি এখন আপনাদের শেয়ার করব তো সেই কাজিনের ছদ্মনাম নিচ্ছি রুমা তো রুমাপুর শ্বশুর ছিল বেশ প্রভাবশালী তিনি যুদ্ধের পর পর চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালের দিকে হবে তখন তিনি বরিশাল সদরে থাকতেন তো উনি একটা সন্ধান পান যে বরিশাল সদর থেকেই ঠিক কাছাকাছি কোনো এরিয়াতে একটা হিন্দু পরিবার তাদের জমি বিক্রি করবে তখন ওনার এরকম একটা আট থেকে দশ বিঘে এরকম বেশ বড় একটা জায়গা ওনারা এরকম জমি কিনে ফেলে ওই হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে তো কিনে ফেলার কয়েকদিন পর ওনারা এখানে থাকা শুরু করবে তো ফ্যামিলি মেম্বার বলতে ছিল রুমাপুর শ্বশুর শাশুড়ি ওনার দুই ছেলে এবং ওনার মা মানে রুমাপুর দাদি শাশুড়ি তো এরকম বাসার এরিয়াটা নাকি ছিল এরকম যে সীমায় ঢুকতে হাতের ডান সাইডে ছিল এক নাগারে বেশ বড় বড় কয়েকটা রুম 
যারা ওই যে হিন্দুরা যারা থাকতো ওইভাবেই রাখছে মানে ওইটা আর ওনার রিপেয়ার করে নাই সামনে ছিল বেশ বড় পুকুর এবং পুকুরের পাশে ছিল দুইটা বড় তাল গাছ এবং তাল গাছের পিছন সাইডটাতেই ছিল মানে ছোট একটা বাগানে মানে বাগানের মতো কিন্তু ছোটে হলে ওইখানে মানে গাছ গাছালি তো খুব ভরা ছিল তো ওখানে ওনার যখন থাকা শুরু করে রুমাপু শ্বশুর নাকি গিয়ে ওইখানে সম্পূর্ণ ওই গাছ গাছ এগুলো সব পরিষ্কার টিষ্কার করে তো রুমাপুর শাশুড়ি একদিন উনি তাল গাছের ওখানে দেখতেছে যে বেশ বড় বড় তাল তো ওনার বড় ছেলেকে মানে রুমাপুর ভাসুরের বয়স নাকি তখন ছিল চোদ্দো পনেরো বছর তো ভাসুরকে বলতেছে যে বাবা এই তুই তো গাছ উঠতে পারিস এই তাল গাছে তাল আছে আমাকে দিয়ে তাল পেরে দিস আমি তাহলে একটু পিঠা বানাবো তো এরকম কোনো এক দিয়ে দুপুরবেলা ওনারা ওই রুমাপুর শাশুড়ি উনি নিচেই দাঁড়াছিল গাছের এবং ওই রুমাপুর হাজব্যান্ড উনি দাঁড়াছিল তো ওনার ভাসুরের ছদ্মনাম দিচ্ছে মনির তো মনির ভাই উনি এরকম গাছে উঠে তো গাছের যখন একবারে উপর উঠে যায় তাল পারবে একটা তাল নাকি উনি উপর থেকে পারার পর নিচে ফালাই দিছে তারপর রুমাপুর শাশুড়ি একটু খেয়াল করতেছে যে ওনার ছেলে কিছুটা ভয় পাচ্ছে মনে হয় মানে নিচের থেকে একটু খেয়াল করতেছিল মানে পুরোটা স্পষ্ট ভয় ছিল না ঠিক সেকেন্ডের মধ্যে নাকি ওনার ছেলে মানে মনির মনির ভাই উনি নাকি উপর থেকে পড়ে ঠিক পাশে পুকুর ছিল পুকুরের মধ্যে পড়ে যায় তো মনির ভাই নাকি খুব সুন্দর ছিল উনি খুব ফর্সা ছিল তখন ছোটোকালা কোনো ফর্সা ছিল তো উনি যখন পুকুরে পড়ে গেছে বাকি বাড়ির যারা আশেপাশে ছিল ওরা নাকি সবাই আসে এসে ওনাকে উদ্ধার করতেছে এবং উদ্ধার করে ওই উঠানে নিয়ে আসে এবং দেখতেছে সম্পূর্ণ শরীর নাকি লাল হয়ে গেছে এবং উনি খুব ভয় পাচ্ছিল এবং একটা জিনিস খেয়াল করে যে বুকের এখানে মানে লা বুকের সেটা একটু লাল বেশি তোরা তো ভয় পেয়ে গেছে যে আসলে কেউ কিছু হইলো নাকি বেঁচে আসে নাকি তো অনেক ক্ষণ মানে পেটে চাপ দেয় বা বুকে মানে পেটে পানি বের করতেছে এবং গরমে নাকি গিয়ে গরম শেষ সাথে বডি ডলতেছিল তো তখন দেখে যে না ওনার সেন্স আসে তো এটা দেখার পরে ওকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল যে কি হয়েছে কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করতে যায় তখন নাকি মনির ভাই উনি কথা বলতে পারতেছিল ওনার নাকি হাত পা কাঁপতেছিল তো যাই হোক সেদিন নাকি এরকম একটু উনি অসুস্থ থাকে তো একদিন পরে যখন উনি দিনের বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতেছে যে উনি কথাবার্তা কিছুই বলে না মানে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে উনি শুধু তাকায় থাকে কিন্তু অন্যান্য সব কাজ করতে পারে কিদা লাগার সময় খাবে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝে যাচ্ছে আবার বাইরে হাঁটাহাটি করতেছে কিন্তু কথা এরকম বলেই না তো এটা দেখার পর তো রুমাপুর শাশুড়ির একটু ওনার মানে সন্দেহ জায়গায় যায় আবার কোনো খারাপ কিছু ওকে ভর করলো নাকি যেহেতু এটা আগে হিন্দি বাড়ি ছিল তো রুমাপুর দাদি শাশুড়ি নাকি বলতেছে ওই ওনার ছেলে মানে রুমাপুর শাশুড়িকে বলতেছে যে দেখ তো ছেলেটাকে পালে একটু কবিরাজ দেখা যে ওর কি আবার কোনো খারাপ কিছু ঘটলো নাকি ও তো কথাই বলে না দু একদিন হয়ে গেছে তো ওনার একটা কবিরা জানে তো কবিরাজ বলতেছে যা আসলে ভাই জান আসলে ওর তো সমস্যা হয়তো উপর থেকে লাভ দিছে এই জন্য ভয় পাইছে হয়তো বা মনে হয় পিছলা খেয়ে পড়ে গেছে তো যেটাই হোক এত ভয় চলে যাবে ওকে একটু মানে কোনো রকম কবিরাজ চিকিৎসা করে ওরে একটু তাবিজ টাবিজ ছেড়ে দেয় না কবিরাজ সেই কবিরাজ আর কি তো শুধু এটা বলে যে ও আস্তে আস্তে সব কথা বলতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তো এরকম এরকম সময় দেয় হয়তো হয়তো একশো বা দুই সপ্তাহের সময় যে দেখেন খেয়ে দেখবেন আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করবে তো এরকম দু একদিন গেছে তো সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু কথাটা পড়ে না এটাই সমস্যা তো একদিন ভোরবেলা ওই ফজরের নামাজ পড়ে রুমাপুর শ্বশুর নাকি উনি ওনার বাড়ির সীমায় ঢুকতেছে তো দেখতেছে যে ওনার ছেলে মানে মনির উনি ওই তাল গাছের পাশে যে অংশটা খালি যে অংশটা ছিল সেখানে গিয়ে বালতি দিয়ে পুকুর থেকে নিয়ে মানে বালতি দিয়ে পানি মানে পানি ছিটাচ্ছে মানে ওই যে আগুন নিভালে যেরকম পানি ছিটে সেরকম পানি ছিটাচ্ছে তো এটা উনি খেয়াল করার পর দুটা ডাক দেয় গায়ে মনির তুই উনি কী করিস তো বলতে মনির নাকি দৌড় দিয়ে এসে ও নাকি সেদিন রাতে ওর মায়ের সাথে ছিল তো মায়ের বিছানা এসে পাশে শুয়ে যায় তো ততটা তো উনি আর ওইরকম বুঝে না মায়ের বা শ্বশুর যে কী ঘটছে তো এরকম নাকি আস্তে আস্তে উনি টানা কয়েকদিন দেখতেছে যে যখন বাসার সবাই দুপুরে ঘুমায় থাকে রুমাপুর শ্বশুর একটা জিনিস খেয়াল করে নাকি একটু কম ঘুমাতো তো উনি খেয়াল করে যে ওনার ছেলে মনে সে নাকি ওই জায়গাটাকে শুধু পানি ঢালে মানে আগুন লাগলে যেরকম পানি ঢালে এরকম পানি ঢালতেছে তো এটা ওনার দেখার পর একটু ওনার মানে ও সন্দেহ জায়গা কি ওনার ছেলের কোনো সমস্যা হলো নাকি ওনার ওকে সারা গিয়ে তো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করো কিছু বলতে পারে না ও শুধু তাকায় থাকে বাবার দিকে বা মায়ের দিকে তাকায় থাকে তো ওরা ঠিক করে যায় ওকে ছেলেটাকে রুমের মধ্যে আটকায় রাখবে রুম থেকে বের হতে না পারে মানে ওদের সন্দেহ যায় তার কাছে আশেপাশে কিছু ওরকে আসর করলো নাকি যখন রুমে আটকায় রাখতো সে নাকি খুব কান্নাকাটি করতো এবং সে শুধু ইশারা ইঙ্গিতে বুঝাতো যে তার কাছে ওইখানে যাবে এবং ও গিয়ে ওইখানে পানি ঢালবে মানে শুধু পানির জগ নিয়ে এরকম ছিটা দিত মানে কি পানি দিয়ে যেরকম পানি ঢালবো তো যাই হোক এরকম যখন হচ্ছিল তখন রুমাপুর শ্বশুর উনি ওনাদের এল
তো ওর সমস্যাটা বেশি আর কি হয় তো ওই নবু শিশু বলতে একটাই সমস্যা কিন্তু কোনো কারো কোনো ক্ষতি করে না ওদের প্রায় সময় যখন মানে ও মানে চোখের আড়ালে গেলেই ওকে দেখা যায় যে ও শুধু ওই আমার বাড়ির পিছনে একটা যা তাল গাছ আছে পিছনে একটা খালি জায়গা আছে এখানে শুধু পানি ঢিল মারে ও শুধু মানে পুকুর থেকে নেই বাদ দিয়ে পানি ঢিল মারে এবং ও কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকে আবার বকা দিলে বা ডাক দিলে ও দৌড় দিয়ে রুমে এসে পড়ে তো হুজুর বলতেছে যে দেখেন ওকে এরকম দুই তিন সপ্তাহ আমি যখন এই জুম্মার সময় এখানে আসবো ওকে নিয়ে আসেন আমি জুম্মার পর ওকে ঝাড় ফুঁক দিব আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে এগুলো সব ভয় পেয়ে হয় বদনজর করলে হয় আমি ঠিক হয়ে যাবে তো এরকম হুজুর যখন ওকে ঝাড় ফুঁক দিচ্ছিল তো মনির ভাই উনি নাকি প্রায় সময় তখন ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে চিৎকার দৌড়ত এবং চিৎকার দৌড়তো এবং চিৎকার দৌড়লে উনি সঙ্গে সঙ্গে বসে যেত তখন নাকি ওনাকে অনেক কষ্ট থামাইতো মানে খুব বুক ধরপর করলে যেরকম এরকম মানে ধরপর করে ওনাকে নাকি অনেকে ওনার বাবা মাকে কষ্ট করে থামাইত তো যাই হোক হুজুর তো ওনার চিকিৎসা চালা যাচ্ছিলো এরকম নাকি প্রায় দেড় মাস পর গিয়ে তারপর মনির ভাই নাকি আস্তে আস্তে এরকম কথা বলা শুরু করে তারপর নাকি উনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে যায় কোনো সমস্যা ওর একটা হয় না তো ওনাকে ওনার বাবা জিজ্ঞেস করে যে বা বাপ তুই এটা কী দেখছিলি সেদিন যে তুই এরকম পুরে গেল এখান থেকে মানে যখন ওই কথা শুরু করে তখন সেই মনির ভাই বলতেছে যাবা আমি কিছু বলতে পারবো না আমি যখন উপরে উঠি একটা তাল যখন পারি তখন হঠাৎ করে আরেকটা তাল পারতে যাবো তখন হঠাৎ করে দেখলাম যে ধুতি পরা মানে পরা পুরে গেছে এরকম একটা ধুতি বা সাদা কাপড় এরকম কিছু একটা হবে আমাকে মানে পা নাকি আমাকে একটা ধাক্কা দিল ধাক্কা দেওয়ার পর আমি ঠিক বুকটা পরে আবার ধাক্কা দিলাম তখন পানির মধ্যে পড়ে যায় ভয় আমি আর কিছু বলতে পারবো না তো বলতেছে তুই যে মাঝে মাঝে এরকম ঠিক দিতে ঘুমের মধ্যে কয়েকদিন ধরে দেখলাম মাসখানিক ধরে ধরে তুই এটা কী সমস্যা তো বলতেছে যে বাবা আমি শুধু তখন না আমি আগে থেকে ওই যেখান থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে আমি স্বপ্ন দেখতাম যে ঘুমাইলেই শুধু স্বপ্নগুলো দেখতাম যে ওইখানে চিতার মধ্যে মানে বলতেছে চিতা চিতা হচ্ছে যে হিন্দুরা তো ওই যে লাশ পড়ে চিতার মধ্যে পড়ায় তো চিতার মধ্যে এরকম একটা কাউকে পড়াচ্ছে এবং যাকে পড়াচ্ছে সে মানে মৃত না সে জীবিত মনে হচ্ছে এবং তাকে আমি বাঁচানোর জন্য আমার মনে হয় তোকে তাকে আমার বাঁচাইতে হবে যেন আমি তাকে ওখানে পানি ঢুল মারতাম এবং এটা প্রায় সময় এরকম দেখতাম ঘুমানোর স্বপ্ন দেখতাম এই জন্য আমি মানে দূর দিয়ে চলে যেতাম তো বুঝতে কি এখন এগুলো দেখিস না বা আমি এগুলো এখন এইসব স্বপ্ন আমি এখনও দেখি না তো যাই হোক তখন ওনার বুঝে যায় যেমন প্রত্যেকটা বদ নজর পড়ছে তো এর মধ্যে ওই রুমা আপু শ্বশুর করছে কি মানে এলাকার একজন হুজুর দিয়ে মানে বাসাটা বন্ধ করে দিছে আর কি তো হুজুর যখন বন্ধ করতে যায় বাসাটা তো হুজুর বাবা বলতেছে যে ভাই দেখেন আপনার এই বাসাটা কিন্তু হিন্দু বাড়ি ছিল অনেক সময় এগুলোতে কোন নজর পড়ে তো অনেক সময় খারাপ কিছু এখানে আসে কারণ এখানে যে গাছপালাটা দেখতেছেন হিন্দু বাড়ি এরা তো সবই ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা চিতার মতো ছিল মানে এখানে চিতা তোরা লাশ পরে তো এই কোনাটায় ওই যে তার গাছের পিছনে ওইখানে একটা কু নজর আছে এখানে অনেকের এর জন্য আমার মনে হয় এটা বন্ধ করে না বাইটা বাইটা যেমন আছেন ঠিক থাকেন কারণ আগে যে ফ্যামিলি ছিল হিন্দুরা খুব ভালো ছিল ওরা ওদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যত শুনছি আমরা তো এখানে স্থানীয় ওই চিতার ওই সাইডটা নাকি ভালো না এটা ওনারা অনেক বছর ধরে থাকতেছে ওই জায়গাটা ভালো না এখানে আপনারা এরকম ইয়ে করতে যায় না মানে বন্ধ করতে যায় না তুমি আপু শ্বশুর নাকি বলছে না আপনি বাড়ি বন্ধ করান যেটা হওয়ার হবে আমি দেখব তো বাড়িটা বন্ধ করানোর পর থেকে আরও বেশি সমস্যা হয় সমস্যাটা হচ্ছে যে ওনারা নাকি প্রায় সময় রাত্রেবেলা পুকুরে মানে ভারী ইট ফালেলে যেরকম আওয়াজ হয় না এরকম নাকি আওয়াজ হতো পুকুরে ঝাঁপ যে কেউ ঝাঁপ দিচ্ছে এরকম আওয়াজ বা ইট ফালেলে যেরকম আওয়াজ ওনাদের টিনে এরকম ওনাদের ঢিলা ঢিলি করতেছে এরকম মাঝে মাঝে নাকি আওয়াজ হইতো তখন এরকম যখন প্রায় সময় হইতো তো হুজুর আরও দু একটা আনছিল কিন্তু কেউ কোনো সলিউশন করতে পারে না বিশেষ করে এই সমস্যাগুলো থাকতো হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম আওয়াজগুলো বা এরকম দেখা মানে সমস্যাগুলো ফিল করতে হচ্ছে রুবিজ মনির ভাই উনি উনি বের হলেই দেখা যেত হচ্ছে ওনাকে মানে কিছু পিছন থেকে ঢাকা মারছে যদি আমি আগেই বলেছি উনি খুব সুন্দর ছিল তো ওনাকে নাকি এরকম একবার এরকম হয়েছে যে ঢাকা মারছে পিছন দিয়ে উনি বাসে আসছে বলতেছে মা আমাকে জানি পিছন থেকে ঢাকা মারছে আমি বাইরে গেছিলাম বাড়ির সীমার মধ্যে এরকম বাইরে গেছিলাম চিঠিটিকে দেখতেছে না মাঝে পিঠের দিকে লাল হয়ে গেছে এরকম তো এরকম যখন হচ্ছে সমস্যা তো ওনারও আস্তে আস্তে ওনাদের বয়স বাড়তেছে তখন ওই মনির ভাইয়ের বাবা এবং মা ওনারা সিদ্ধান্ত নেয় যে ওনারা এই জায়গাটা ছেড়ে ওনারা শহরের দিকে ওনাদের বাসার আসছে ওখানে চলে যাবে তো সেরকম ওনার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভাবে যেটা যদি কোনো কেউ কাউকে পায় সেল করে দিবেন ওরা বুঝতে পারছে জায়গাটা সমস্যা আছে তো তারপরও ওনার এই জায়গা উনি খুব বেচার উনি সিদ্ধান্ত আসলে নেয় না তো উনি এরকম শহরের দিকে এরকম কয়েকদিন থাকা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে ওনারা আবার ঢাকার দিকে স্যাটেল হয়
তো ওইরকম বিয়ের পর পর যখন মনির ভাই এবং ওনার ওয়াইফ কিরণ নিজের বাড়িতে মানে ইয়াতে দিকে যাবে মানে দেশের বাড়িতে পরিষারে যাবে ঘুরতে তো ওইরকম একদিন ঠিক করে পিকনিক করবে তো তখন মনির ভাইয়ের বাবা খুব বয়স হয়ে গেছে তো উনি ওনাকে নিয়ে বলতেছে বাবা তোমারে নিয়ে আমি যাব আমরা ওই আমাদের আগের বাড়িটা যাবো ওইখানে আমরা পিকনিক করে দু একদিন থাকবো তো ওদের মনে আগে এগুলো ছিল না যে খারাপ কিছু হয়েছে ওগুলো মনে করছে ওগুলো তো আর নাই এরকম ওরা ওইরকম বাসায় ওই পিকনিক যেখানে ওরা দু একদিন থাকার প্ল্যান করে এখানে আসে তো প্রথম দিন যখন ওরা পিকনিকের উদ্দেশ্যে ওই আগের বাসায় ঠিক হিন্দু বাড়ির যেখানে ছিল ওখানে আবার আসে প্রথম দিন ওই যখন ওখানে হাঁটাহাঁটি করতেছে ওনার বয়সকে মানে মনির ভাই দেখাতেছে যে দেখো যে তাল গাছটা দেখছো এখানে আমার একটা ঘটনা ঘটছিল এবং ঘটনাটা বলে যেরকম ঘটছিল তো আমি এখানে প্রায় সময় তার কাছে পিছিয়ে এখানে আসে পায়ে ঢালতাম মানে হেসে হেসেই বলতেছে মানে এটা ওনার কাছে এখন হাসির বিষয় হয়ে গেছে যেখানে বলতেছে যে আমি এখানে আসতাম তো আমি স্বপ্নে দেখতাম যে এখানে চিতার মধ্যে এরকম মানে কেউ পুর মানে পুরে যাচ্ছে তোকে বাঁচাতে আসতাম এগুলো ওভারঅল ঘটনাটা বলে এটা বলার পরে তো ওনারা সেদিন দুপুরের দিকে বা বিকেলের সাইডে ওই টাইমে ওখানে গোসল করবে পুকুরের মধ্যে মানে মনির ভাই উনি গোসল করবে তো ওনার ওয়াইফ ঘাটে বসেছিল তো মনির ভাই এবং ওনার ছোট ভাই মানে তোমার হাজব্যান্ড ওনার গোসল করতে পানিতে নামে তো হঠাৎ করে কিছু একটা ঝাঁপ দিলে যেরকম আওয়াজ হয় এরকম একটা আওয়াজ আসে এবং ওই আওয়াজ আসার পরে মানে মনির ভাই ওনাকে যে ডুব দিছিল ওই ডুব থেকে মানে প্রায় দেখ মিনিট হয়ে গেছে উঠতেছে না তো ওনার ছোট ভাই মানে ওর ওপর হাজব্যান্ড তাকে তাড়াতাড়ি পায়ে নিয়েছে ডুব দিয়ে দেখতেছে কী হলো বুঝলাম না কিছু নাকি ওনার মানে ভাইকে দেখতেছে যে সে পায়ের নিচে হাবু ডুবু খাচ্ছে এবং তাকে অনেক কষ্ট নিয়ে আসে এবং দেখতেছে যে হাতের কোনোয়ের মধ্যে ব্যথা পাইছে তখন বলতেছে ভাই তোমার কী হয়েছে বলতেছে আমি তো ভাই বলতে পারলাম না মনের উপর থেকে কিছু একটা পড়ছে তো মনির ভাই বউ বলতেছে আমি শুনলাম যে কিছু একটা ঝাঁপ দিছে যাই হোক ওনার নাকি তখন উপরে উঠে আসে তো দেখতেছে ওনার কোনে ফুলে গেছে পুরো ব্যথা সেই রাতে ওনারা যখন ওইখানে ওই বেতে রাতেই থাকবে ওইখানে তো ঘুমাচ্ছিল তো মনির ভাইয়ের ওয়াইফ নাকি হঠাৎ রাতে বেলা ঘুম থেকে উঠে গেছে মানে একটু ভয়ে উঠে গেছে উঠে গিয়ে মানে ওনাই বলতেছে আর কি ওনার মনির ভাই বলছে কী সেসব সমস্যা উঠে গেলা কেন বলছে মনির আমি কিছুই বলতে পারবো না আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছি আমি দেখছি যে মানে একটা ধুতি পরা একটা লোক তোমার এখানে যে তোমাদের বাড়ি পিছিয়ে যে ওই জায়গাটা আছে মনে হলো যে ওটাকে কেউ পোড়াইতেছে এবং উনি বাঁচার জন্য খুব চিল্লাচ্ছে এবং উনি চিল্লাইতেছে এবং মানে ওনাকে বাঁচানোর মধ্যে কেউ নাই এবং যারা বাঁচানোর জন্য গেছিলো তারা বাঁচাতে পারতেছে না কেউ কোনো স্বপ্ন দেখছি তখন মনির ভাই মানে ভাবতেছে যে ওনার বহুত দুষ্টাইম করতেছে হয়তো ওনার মা ওনার কাছ থেকে শুনছে এরকম একটা ঘটনায় দুষ্টাইম করতেছে তো উনি তার গুরুত্ব দেয় না তো না দেওয়ার পরে তারপরের দিন নাকি মনির ভাই ওয়াইফ সকালে উঠে বলতেছে আমি এখানে থাকবো না আমি উল্টা পাল্টাতে অনেক কাজে স্বপ্ন দেখছি এবং ওনার শাশুড়িকেও বলতেছে তো তখন এগুলো যখন বলা বলি করতেছে দেখতেছে না জিনিসটা আসলে সিরিয়াস কিছু তো তখন ওই যেটা ঘটে যে ওনারা ঠিক করে যে না একটা মানে মনির ভাই তো তখন ওনার বয়স ভালোই তো উনি কথা হচ্ছে যে না যেহেতু এটা আগে থেকে সমস্যা ছিল এখনও সমস্যা যেমন সিরিয়াস কিছু নিশ্চয়ই আছে তো আমি আজ এখন একটা ওঝা আনবো দেখি ওঝা দিয়ে না দেখি যে কী সমস্যা তো ওনারা কি এরকম একটা লোকাল ওইখানে এরিয়াতে একটা ওঝার সন্ধান পায় সেদিনই ওঝার একটা সন্ধান পায় তো সন্ধান পার ওঝারে নিয়ে আসে এবং ওঝাকে বলতেছে যে এই বাড়িতে এই ঘটনাগুলো অনেক আগে থেকে এই পুরোটা ঘটনা বলে এরকম এরকম ঘটছে আমি বিভিন্ন হুজুর দেখাইছি ঘুরে আসে দেখেছি কোনো সমস্যা না তা আপনি কি বলতে পারবেন যেখানে আসলে কী সমস্যা তো ওই ওঝাকে বলে দেখেন যেটা যেহেতু হিন্দু বাড়ি ছিল যেন আপনাকে আনলাম দেখেন যে আপনি আসলে কোনো সলিউশন করতে পারেন নাকি আপনি জানেন নাকি তখন সেই ওঝা নাকি ধূপ দিয়ে মানে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে এরকম কোন এক সকালে এরকম পুরো হাঁটা বাড়ি নাকি এরকম হাঁটতেছে তো হাঁটাহাটির পরে সে ওঝা বলতেছে যেখানে একটা ঘটনা আছে এটা আপনারা তো জানেন না এটা আমি অনেক আগে বাড়িতে আসছিলাম এখানে আগে একটা হিন্দু পরিবার ছিল তো ওই পরিবারের নাম বলে হয়তো যে এরকম ওই পরিবার ছিল তো রুমাপুর শ্বশুর নাকি সব শুনে বলতেছে হ্যাঁ আমি দুই ফ্যামিলি থেকে কিনছি তো মানে যা যা বলতেছে রুমাপুর শ্বশুর দেখছে না সবই ঠিক আছে এরকম ফ্যামিলি যা তো মেম্বার ছিল সব ওই ওঝাই বলতেছে তো সে ওঝা বলতেছে যে ওই ফ্যামিলি মেম্বার যারা ছিল তাদের একজন বয়স্ক বাবা ছিল তো সে একবার কোনো এক সকালে এই পুকুরটাতে গোসল করতে নামছিল তো গোসল করতে নামার পরে সে কোনো একটা কারণে হয়তো ডুবে যাচ্ছিল তো ওকে উঠানে উঠা হয় উঠা মানে উঠানে আনা হয় আনার পর মানে দেখতে সোর সেন্স নাই তো সবাই মানা করে মনে করছে যে শাসন নিয়েছেন হয়তো মনে করছে মারা গেছে এবং তাকে সৎকার করার জন্য চিতায় এরকম বা তাকে সোয়াই দেওয়া হয় এবং তাকে যখন পুরানো হবে তখন নাকি সে হঠাৎ করে এরকম মানে লাভ দিয়ে চিতা থেকে পুরো যায় এবং সবাই নাকি ভয় পেয়ে যায় কী হয়েছে তখন অনেকে বলতেছিল যে
খারাপ কিছু দেখতো যে ওই চিতার আশেপাশে যে ওদের সেই বয়স্ক লেখ বাবাদের যে মরিবে যে বাবা মারা গেছে নাকি দেখতো না নাকি দেখা যেত ধুতি করা হাঁটতেছে তো ওই বোঝা বলতেছে মনির ভাইকে যেমন হইতে পারে আপনি তালা কাছে উঠছিলেন এমন হইতে পারে যে ওখানে খারাপ কিছু একটা ছিল মানে মোট কথা এ ওই বোঝার কথা হচ্ছে এই বয়স্ক লোকার আত্মাই এই বাসাটার মধ্যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এর জন্য সেই হিন্দু ফ্যামিলিটা থাকে না এখানে না থাকার কারণে ওরা বিক্রি করে দেয় আপনার কাছে জায়গাটা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে এবং আপনি এই জিনিসগুলো দেখতেছেন যেটা আপনার ছেলেটা এই প্রথম দেখে এবং সেই ছেলেটার মধ্যে বেশি সময় আপনার যে মনির যে ওই ছেলেটার মধ্যে সমস্যাটা বেশি হচ্ছে তখন সে ওঝা বলে যে এক কাজ করেন এগুলো আসলে বন্ধ করে এগুলো যাবে না যেহেতু অনেক আগে থেকে সমস্যা আপনি এই জায়গাটা পারলে সেল করে দেন বা এটা কাউকে দিয়ে দেন বিক্রি করে দেন মোট কথা এটা আপনি থাকেন না তো এর যা হোক এটা হয় ঘটনাটা ঘটে ঘটার পর থেকে তো ওনারা সেদিনই পর এখান থেকে ব্যাক করে ওনারা আসলে মনির ভাই মানে আসলে বুঝে না যেটা একটা সত্য না মিথ্যা ঘটনা কিন্তু আসলে যেহেতু এটা একটু রহস্যময় ছিল তো ওনারা নাকি জায়গাটা পরে সেল করে দেয় এবং সেল করে দেওয়ার পর থেকে আর কখনো কোনো ওনার সমস্যা হয় না তো আসলে এটাই ছিল ঘটনা এটা আমাকে রুমাবু বলে যে ওনার শ্বশুর ভাইয়ের এই বাড়িতে ঘটনাটা ঘটে তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আসি আর একটা ঘটনা নিয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাছ সামির ভাই আপনার স্টোরির জন্য আমরা দেখছি আমাদের সাথে অনেকেই আছে অনেকেই মেসেজ করছে আমাদের লাইভ চ্যাটে আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এটা ঘটনা দুই হাজার সালের ঢাকার রাত মানে ঢাকার কোনো একটা জায়গায় তাদের বাসা সেই বাসাতে থাকতো হচ্ছে নাফসিন রহমান ও রুমি নামে একজন মহিলা সেই মহিলা বিয়ে করেছিলেন রাফি নামের একটি ছেলেকে এবং বিয়ের পর থেকেই রাফির গ্রামের বাড়ি মানে যেহেতু নওগা ছিল বিয়ের পর থেকে রাফি তাদের সাথে থাকতো তো ঢাকাতে যখন থাকতেন তখন এই রুমিয়াপুর বাসায় থাকতো রুমিয়াপুর বাবার বাড়িতে তো বিয়ের তিন দিন পর রাতের বেলা রাতের ঠিক পরের দিন মানে তাদের মানে বিয়ের তিন দিন পর তাদের থাইল্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল তো সকালে যেহেতু তাদের ফ্লাইট তার আগে আগে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে রাত তিনটা কি চারটা তখন ঘড়ি দেখা হয় নাই ঘুম ভাঙার কারণে ঘুমের মতো তিনি দেখতে পায় একজন বয়স্ক মহিলা বয়স সত্তর কি আসি হবে তার সামনে আসে এবং তার পাশে তার হাজব্যান্ডকে জবাই করে মাথাটা নিয়ে দৌড় দেয় সেই মহিলার পিছু নেয় তিনি স্বপ্নের মধ্যে এবং সেই মহিলারা দেখা যায় একটা মাথাটা নিয়ে একটা নৌকায় ওঠে এবং নৌকাতে কোনো মাঝি নাই অটোমেটিক সেই নৌকাটা নদীর মাঝ থেকে হাওয়া হয়ে যায় তিনি ধরপর করে উঠে যান তার হাজব্যান্ডকে তিনি জানান তার হাজব্যান্ড হচ্ছে বাদ দাও তুমি এটা হয়তো বেশি টেনশনে ছিল এবং বিয়ে ছিল অনেক ঝামেলা তুমি যেহেতু কাঁদছিলা তুমি একটা টেনশন করো না তুমি স্ট্রেসের মধ্যে আসো তো তিনি দেখেন যে তিনি ঘুমের মধ্যে থেকে অনেক কাঁদছিলেন এবং তার চোখ ভেজা ছিল এবং ফুলে ছিল তো পরের দিন সকালে তারা থাইল্যান্ডে যায় এবং যাওয়ার পরপরই রুমিয়াপুর প্রচণ্ড জ্বর এবং প্রচণ্ড শরীর ব্যথা শুরু হয় সেখানে তারা আর ঘোরাঘুরি করতে পারেনি যতদিনই তারা ছিল ততদিনই জ্বর ছিল এবং বমি ছিল এবং রুমি এই রুমি আপু যে তিনি কিছু খেলেই সাথে সাথে বমি করে ফেলে দিতেন এক কথায় কিছু খেতে পারছিলেন না ষষ্ঠ দিন বাংলাদেশে আসার আগে তার আপ তিনি আবারও স্বপ্ন দেখলেন এবার তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে তার হাতে মুঠ করে কি যেন দিয়ে চলে গেলেন তিনি মুঠ খুলতেই দেখেন তার স্বামীর চোখ সেই চোখ রক্তে মাখা আর তার হাতের মধ্যে সেটাই সেই চোখগুলো নড়ছে তার এই স্বপ্ন তার হাজব্যান্ডকে আবারও বলা হয় তার হাজব্যান্ড বলে তুমি ভাত দাও তো তুমি ঘুমের ওষুধ খাও বাংলাদেশ যে একটা ভালো ডাক্তার দেখাবো সেই বলে তিনি দেশে নিয়ে আসে কারণ ওইখানে তিনি ডাক্তার দেখান নেই দেশে নিয়ে আসার পর তা মানে তার আচরণের দেখা যায় বিশাল পরিবর্তন তিনি ঘরের মধ্যে সব কিছু ছুঁড়ে মারা শুরু করে এত জোরে জোরে ছুঁড়ে মারতো যে কারো কাছে যদি কারো গায়ে যদি লাগতো সেও আঘাত পেত এরকম করে প্রায় দুই মাস চলে যায় যেদিন ঘুমের ওষুধ খেত তিনি ভালো থাকতো যেদিন খেত না সেদিন বাসার অবস্থা খারাপ করে দিত মেয়েটার বাবা তাকে কিছু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায় এর মধ্যে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বলে যে তিনি অনেক দিনের স্ট্রেসড ছিল তাকে বিশ্রাম নিতে হবে প্রেসক্রিপশনের ওষুধ শুরু হয়ে যায় সাথে সাথে তার অবস্থা আরও বেশি খারাপ হতে থাকে আগে যা একটু কথা বলতো এখন তাও বন্ধ তিনি খুব অল্প কথা বলা শুরু করলেন একশো পার্সেন্টের জায়গায় নব্বই পার্সেন্ট কথা বন্ধ হয়ে গেছে দশ পার্সেন্ট কথা বলতেন এর মানে এই না যে তিনি আগে কথা বলতেন না তিনি আগে অনেক কথা বলতেন তো আর যখনই কথা বলতেন কারোর সাথে বাজে ব্যবহার করতেন এবং সবার সাথেই এবং যেদিন রাতে স্বপ্ন দেখতেন তার স্বামীকে বলতেন যে তিনি কি কী স্বপ্ন দেখেছেন আর তিনি প্রায় সময় একটা নৌকা দেখতেন স্বপ্নে এবং সেই নৌকা একজন বয়স্ক মহিলা তো নৌকার মধ্যে দেখতেন এবং সেই মহিলা তার স্বামীর মাথাটা ঠিক নৌকার মাঝখানে রাখত সেদিন ভোর থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি 
তার মেয়েকে উদ্ধার করে নর্মাল করে সে স্টোররুমে স্টোররুমে যেয়ে দেখে যে কেউ নেই তিনি বাসায় সেদিন মানে একজনের উপস্থিতি বুঝতে পারছিলেন তার মেয়ে তাদের জানায় রাতের বেলা তিনি ঘুমাচ্ছিলেন হঠাৎ এই রুমিয়াপুর ঘুম ভাঙে তিনি দেখতে পান পায়ের সামনে কে জানি দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে কিছু একটা তিনি ঘুমের মধ্যে দেখতে পান এক মানে দেখে তার এক চিৎকার দেয় তাকে দেখে কিন্তু স্বামীর সেই চিৎকার শুনতে পায় না এত জোরে জোরে চিৎকার করছে অথচ স্বামী কিছুতেই শুনছে না ধীরে ধীরে সেই জিনিসটা তার কাছে আসে তাকে টান দিয়ে হ্যাচকা বারান্দা নিয়ে যাওয়া হয় এরপরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের ছাদে অন্ধকার ছাদে অনেকগুলো মানুষ রেলিংয়ের উপর দাঁড়ানো তিনি চিৎকার করছে এবং বলছে আমাকে ছাড়েন আমাকে বাঁচাও বাঁচাও বলে বলছে বারবার রুবিকে বলা হয় তুই থাম চিৎকার দিয়ে তুই কিছু করতে পারবি না তাকে ঝোলানো হয় ভারীর ছাদ হতে তিনি বুঝে গেছিলেন তার মৃত্যু অবধারিত এবং এরকম মৃত্যু তিনি কখনো কাম কাম্য করে নেই তিনি এক সময় ওই ঝুলন্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে যান সকালে তার ঘুম ভাঙে তার বাবার চিৎকারে তিনি দেখেন তিনি ঝুলে আছেন ডাইনিং স্পেসে রুমি অনেক রেগুলার রুমি আপ অনেক রেগুলার অনেক কিছু করতো ফর এক্সাম্পল তিনি সাজতে অনেক পছন্দ করত এগুলি সবই বন্ধ ছিল যখন তার খারাপ অবস্থা খারাপ হতে থাকত থাকলো তিনি দেখা যেত মোস্তা দেয় দেন তার চুলগুলো সবসময় এলোমেলো হয়ে থাকতো কেউ চুলে যদি তেল দিতে চাইতো স্পেশালি তার মা তিনি দেখা যেত তেলটা ছুঁড়ে মারছেন কিন্তু যারা রুমিকে চেনে সবাই একই কথা বলেছে এটা তো রুমি না এটা এরকম সে হতে পারে না এই সমস্যা বাসা তো শুরু হতে থাকে দিনের বেলা রাতের বেলা কেউ না কেউ মাঝে মাঝে কাউকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত মেইন দরজার সামনে বাইরে যাওয়া মানা হয়ে গেল রুমির তার স্বামীর সাথে রাতের বেলা থাকলেও মাঝে মাঝেই তাকে মোস্ট দরজন সকালবেলা রান্না ঘরে পাওয়া যেত অথবা স্টোর রুমে পাওয়া যেত একদিন রাতের বেলা পানি খেতে উঠে তার মা তার বাসার অবস্থা এমনিতেই খারাপ দেখে তিনি বেশ চিন্তিত থাকতেন আর টিভি ছাড়ে ছেড়ে রাতের বেলা তিনটা চারটা বাজে সজাগ থাকতেন সেদিন রাতে ঘুমাতে অনেক দেরি করেন রাত সাড়ে তিনটা বাজে তিনি হট মানে উঠে পানি খেতে যাবেন হঠাৎ শুনতে পান বাঁচার আর্ত চিৎকার স্টোর রুম থেকে কে যেন খুব জোরে জোরে চিৎকার করছে বাঁচতে চাইছে তিনি রুমে যান রুমির রুমিয়াপুর বাবাকে ডেকে আনেন সবার আগে রুমির রুমিয়াপুর দরজা রুম যে রুমে ঘুমান সেই রুমে দরজা নক করা হয় তো ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না মানে বুঝে যেতেন তারা তারা ঘুমাচ্ছে তারা জামা হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা দুজনই স্টোর রুমের কাছে যান এবং স্টোর রুমে যাওয়ার সময় ডাইনিং রুম পরে সেইখানে আবার কাজের মেয়ে ঘুমাচ্ছিল তারা স্পষ্ট কেউ শুনতে চায় মানে শুনতে পাচ্ছে কে বাঁচতে চাচ্ছে জোরে জোরে শব্দ করছে বিপদ পড়ছে কিন্তু এই কাজের মেয়েটা কিছু শুনছে না তিনি সেই রুমে যেতেই দেখেন কেউ নাই রুমটা খালি কোনো শব্দ নাই তারা দুজনই ভয়ে কাঁপছিল রুমির মা টেনশনে ছিল রুমির আবার বাবার আবার কিছু হয় কি না এভাবে চলছিল কেউ না কেউ কিছু না কিছু দেখত তাদের ফ্ল্যাটে রুমির বাবা মা রুমির ছোট বোন তার স্বামী এবং কাজের মেয়ে থাকত পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো রুমির খালা এই বাড়িটা রুমির বাবার সে ডেভেলপার দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট করিয়েছে এবং অনেকগুলো ফ্ল্যাট তার আছে এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট রুমের খেলা কিনেছিল সেই খেলা কিছুদিন পর তার মাকে বলে চাপা তোর বাসায় তো রাতের বেলা এত শব্দ কথা থেকে আসে বুঝলাম না রাত তিনটা চারটা তোদের বাসা থেকে অনেক শব্দ পাই কাহিনী নেই তো রুমির বাবা মা কেউই বিষয়টা খোলাসা করতে চায় না কারণ জিনিসটা জানাজানি হয়ে খারাপ হতে পারে কিন্তু সাতই সেপ্টেম্বর দু এই কথা তিনি এই ওই দিনের কথা তিনি কারো কাছে লোকাতে পারেন নাই সেদিন রাতের বেলা রুমি ঘুমাচ্ছিল এমন সময় রুমির বাবা রুমিকে ডাক দেয় এবং তা তার বাবা তাকে বলে তুই কি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাস রুমি খুব অবাক হয়ে বলে বাবা কি বলছো তুমি তার বাবা তাকে একটা টান দেয় এবং স্টোর রুমের দিকে নিয়ে যায় এবং তার স্বামীর মাথাটা গাছের গুড়ি যে এটার মাংস যেটার উপরে কষায়রা মাংস কাটে সেখানে দেহ সহ সেই মাথাটা রাখা হয় এবং এক কোপ দিয়ে রুমিয়াপুর সামনে এসে মাথাটা আলাদা করে দেওয়া হয় আলাদা করা মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এবং মাথাটা নিচে পরে গোঙাচ্ছে মনে হচ্ছিল রাগে ফোস ফোস করছে এই দৃশ্য দেখার পর এবং সারা শরীরে নিজের রক্ত অনুভব করার পর রুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় সকালে তাকে রান্নাঘর থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে তার ঘাড়ের মধ্যে অনেক টা অনেক দাগ পাওয়া যায় পাঁচ আঙ্গুলের দাগ পাওয়া যায় এবং অনেক মাসের মধ্যে অনেক স্ট্রেস গেছে বোঝা যায় তো রুমির মা পরে রুমির খালাকে জানালে তার খালা বিষয়টা জানে এবং তার বাসায় তার ছেলে মেয়েকে পড়া দে একজন হুজুর আসতো সেই হুজুরকে তিনি জানান সেই হুজুর আবার আরেকজনের কথা বলে তো এবং সেই হুজুরের সাথে তারা দেখাও করে তিনিও বেশ লম্বা এবং গম্ভীর স্বভাবে তিনি তাদের বাসায় যান এবং বাসায় ঢোকার সময় তিনি বলেন আপনাদের বাসায় কেউ আছে আপনাদের ক্ষতি করতে যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি সে খুব অপলক দৃষ্টিতে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং সবসময় তাকিয়ে থাকে আপনারা সাবধানে থাকবেন আমি এই গ
কোনো কোনাও যাতে বাদ না যায় তারা পুরো পাশা বাসায় পানি ছেটায় এবং সেই স্টোর রুম ছাড়া সেদিন তারা রাতে তারা সবাই ডাইনিং রুমে থেকে অনেক চিৎকারের আওয়াজ পেতে থাকে কিন্তু রুমই ঘুম তিনি একটু শব্দ পানে তার হাজব্যান্ড জাগে এবং সবাই মিলে ডাইনিং টেবিলে আসে রুমি দরজা লাগিয়ে যাতে রুমি কোনো শব্দ না পায় তাদের ডাইনিং রুমে মেঝেতে নারিকেলের ছোবার মতো অনেক ময়লা পড়ে আছে সবাই সজাগ কি হয়েছে শব্দ আসতে থাকে সবার পাশের স্টোর রুম থেকে একের পর এক শব্দ কে যেন কাকে মেরে ফেলছে কর 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 শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে রক্ত পড়ছে ফিনকি দিয়ে কে যেন স্টোর রুমের ভেতর মারা যাচ্ছে তারা সবাই স্টোর রুম খুলে দেখে রুমি পড়ে আছে চারিপাশে শুকনা রক্ত রুমির পিঠে জমাট বাঁধা রক্ত কিন্তু রুমি বেহুশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেতে যেতে রুমির স্বামী বলল আমি মাত্র রুমের মধ্যে রুমের মধ্যে দেখে আসলাম রুমিকে ঘুমাচ্ছে এখন কি একটা অবস্থা আর সবাই খুব কাহিল অবস্থা রুমির হুশ আসলে রুমি বলে তিনি আবারও সেই নৌকা স্বপ্ন দেখেছেন সেই নৌকায় কোনো মাঝি নেই এবং তিনি একটি তীরে দাঁড়িয়ে আছে নৌকা থেকে সেই বয়স্ক মহিলা তার পেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং একটা বাচ্চা তার পেট থেকে বের করে নিয়ে আসে তার পেট থেকে অনেক রক্ত আসে তিনি রক্ত বমি করতে থাকে এবং তার পেট থেকে যে বাচ্চা নিয়ে আসে সেই বাচ্চা তার স্বামীর মাথা সহ নৌকার ঠিক মাঝে নিয়ে চলে যায় তিনি কোথায় যায় কেউ জানে না কাঁদতে কাঁদতে তীরে রুমি বেহুশ হয়ে পড়ে পরে হাসপাতাল থেকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল তার ঘুম মানে যখন ভেসে তার হুশ ফেলে তখন একটা বেড ভাড়া করে এক রাত থাকে এবং পরের দিন দুপুরে তারা বাসায় আসে এদিকে বাসায় এসে শোনে আরে কেলাহি কাণ্ড বাসায় যখন তারা রুমিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল তখন এই স্টোর রুম থেকে ধস্তা ধস্তি এবং মারামারির শব্দ কে জানি কাকে মারছে জবাই করছে এরকম শব্দ রুমির ছোট বোন সেই কাজের মেয়ে পরে তার খালার বাসায় চলে যায় হাসপাতালে টেস্ট করানোর পর রুমির প্রেগনেন্সি ধরা পড়ে তিন মাস এদিকে সাত দিন পর সেই হুজুর আসে হুজুর এসে যে হুজুরটা তারা কথা বলেছিল হুজুর এসে তাদের ডাইনিং রুমে বসে এবং দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে তখন রুমির বাবা বলছে কি হয়েছে হুজুর আমাদের বাসায় এই সমস্যা কেন আমার মেয়ে এরকম পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে ঘটনা কি আমার বিজনেসের অবস্থা খুব খারাপ আমি কোথাও যেতেও পারছি না হুজুর বলে আপনি এক কাজ করেন আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন তো ওনার উনি দুইটা কবুতরের ব্যবস্থা করতে বলেন দুইটা সাদা কবুতর এবং ওই মুহূর্তে তারা বাজার থেকে দুটা কবুতর কিনে নিয়ে আসে একটা কবুতর প্রথমে হাতের মাঝখান দিয়ে টান দিয়ে নিয়ে আসতে হয় আঙ্গুলের কাছাকাছি আসার সাথে সাথেই মারা যায় এটা একটা জ্যান্ত কবুতর সাথে সাথে মৃত হয়ে যায় এটা ছিল রুমির স্বামীর অবস্থা এবং দ্বিতীয় কবুতর আবারও রুমির হাত থেকে হাতের মাঝখান থেকে টেনে আনে আনার পর আঙ্গুলের কাছাকাছি আসার পর কবুতরটা মারাও যায় এবং মারা যাওয়ার সাথে সাথে কার বন্য ওই সাদা কবুতর কালো হয়ে যাচ্ছে একদম শক্ত হয়ে গেল তিনি বললেন খুব খারাপ জিন আপনার মেয়ের সাথে আছে কেউ মারা যাবার অপার সম্ভাবনা তিনি আরও কিছু দোয়া করে বাসা বন্ধ করে যান এবং কারো অন্য কারো খোঁজ করতে বলেন তিনি আসলেই তাদের সাহায্য করতে মানে যিনি আসলে তাদের সাহায্য করতে পারবেন যেই না তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে যান সেদিন রাতের অবস্থা বেশ আরও বেশি খারাপ হয়ে যায় এবার সবাই সে অবয়ব দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ওই অবয়বটা একবার স্টোর রুম থেকে অন্য রুমে আবার স্টোর রুমে ফিরে আসে এই অবস্থা উনি যাওয়ার পর থেকেই একদিন এক মসজিদে কথা হয়েছিল রেফায়েত ভাইয়ের সাথে ওই বাসার এক কেয়ারটেকারের তার একটা মসজিদে কয়েকদিন ছিলেন তিনি রুমির বাবাকে বলেন তার কথা রেফায়েত ভাইয়ের কথা সেই সময় তাকে ফোন করা হয় ফোন আলাপ করা হয় ফোনে কথা বলার সময় রেফায়েত ভাই একটা ফিস ফিস টাইপের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন কিন্তু কিছু বললেন না তিনি বললেন তিনি যাবেন তাদের বাসায় তিন দিন দেরি হবে কিন্তু তাদের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে রেফাত ভাই পরের দিনই আসরের ওয়াক্তে সেই বাসায় যায় রেফাত ভাই বাসায় ঢুকে এক মানে ঢুকার সাথে সাথে এই বাসায় গেটের বাইরে একজন হাত নেড়ে ইশারা দেয় ইশারা নেই তাকে বাইরে চলে যেতে বলে তো রেফাত ভাই বাসায় ঢুকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের বাসায় কে কে আছে আর একটু কথা বলে রাখি যে ইশারা তাদের ছিল সেটা একটা মেয়ে তো বলতে বলতে বলে যে সবার নামে ওই সবার পরিচয় দিতে দিতে ওই সময় রুমের মধ্যে রুমি প্রবেশ করে আর তার বাবা তাকে পরিচয় করে দেয় এটা আমার মেয়ে রুমি রেফাত ভাই বলছে রেফাত ভাই বলেছেন বাসায় ঢোকার সময় একটা মানুষের ন্যায় থেকে তাকে ঘরের ভেতরে ঢোকার আগে ইশারা করে চলে যেতে বলেছিল এটা সেই মেটা তিনি সবার সাথে কথা বলতে বলতে দেখেন স্টোর রুম থেকে কেউ বের হয়ে আবার ওখানে চলে গেল তিনি স্টোর রুমের দিকে ঢুকতেই বাজে বিশ্রী গন্ধ পাওয়া শুরু করলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন স্টোর রুমকে আপনারা পরিষ্কার করেন না এত গন্ধ কেন তখন সবাই বলে আপনি ওখানে গন্ধ পাচ্ছেন পাশের বাসে আমার বোনও পেয়েছে কিন্তু আমরা পাই না আমরা কোনো গন্ধ পাই না রেফাত ভাই কিছু দোয়া পরে তাদেরকে না আমাদের সময় সেসব দোয়াগুলো পড়তে বলে সে বাড়ি থেকে
গতকাল তিনি যে বাসা থেকে বেরিয়ে যা বেরিয়েছিলেন বেশি বারে বেশ বেরিয়ে যাওয়ার পরে রেফাত ভাই বাসায় যাওয়ার পর তার জ্বর আসে তার জ্বর একটু কমলে রাতের দিকে সেই বাসায় আসে তার ওস্তাদা তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন মোটামুটি ঘটনা কি তারা বলেছেন যা হয়েছে তা পাপ যারা করেছে তাদের বুকপিট নাই এখানে রুমির বিয়ের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল সেই ছেলেকে রুমি এই ছেলেকে মানে সেই ছেলেকে ছেড়ে রুমি এই ছেলেকে পছন্দ করে ছেড়ে দেয় কারণ তার ওই আগের হাজব্যান্ডের সাথে বনি বানা হচ্ছিল না এদিকে রুমি তার বাবা মা ছাড়া থাকতে নারাজ ছিল আর এই নিয়ে স্বামীর মধ্যে তার মতের অপার্থক্য এবং ঝগড়া লেগে থাকত সেই আগের স্বামী এবং তার মা রুমি তার মা রুমি যাতে এই সংসারেও টিকতে না পারে এবং ওর স্বামী যাতে ছেড়ে দেয় এবং স্বামীর ক্ষতি করার জন্য একটা জিনের সাহায্য নেয় সেই জিন সুদূর বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয় এবং পরিকল্পনা করে তাদের পুরো ফ্যামিলি এবং রুমির পেটের বাচ্চাটাও ধ্বংস করে দেওয়ার পেটের বাচ্চার খবর কিভাবে জানলো সেটা আমরা সামনে আসছি তো রুমিকে রুমি রেফাত ভাইকে তার ওস্তাদরা বলেন যে তুমি রুমির মধ্যে সে জিন আনো তাকে আনার জন্য কিছু নিয়ম আছে আমরা সাতজনে সেখানে থাকবো এবং তোমার যাবতীয় হেল্প করব তুমি রুমিকে ডেকে তাকে বস মানে রুমি রুমিকে ডেকে বসাবা এবং বসানোর সময় দেখা গেল যে তাকে নর্মাল লাগছিল কিন্তু রুম অন্ধকার করে তার ভেতরে সেই জিন আনা হলো সেই জিনকে পরে শিকার করানো হয় এবং ঘটনা কি জানতে চায় সেই জিন বলে তাকে একটা পাঠা বলির মাধ্যমে আনা হয় এবং এসব কাজ করানো হয় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রুমের স্বামীকে মেরে ফেলতে এবং তার বাচ্চাকে মেরে ফেলতে সেই সুবাদে সেই জিনের সাহায্যে একটা পুতুল মানে জিন একজনের সাহায্যে একটা পুতুল তাদের বাসার স্টোররুমে রাখে এবং এই লোক কাজটা করে তাদের বাসায় গৃহপরিচারিকা সেই মেয়েটা থাকতো আগের বাসাতে সেখানে সেই মেয়ে তার সাথে আসে বলে ওই মানে ওই মেয়ে কাজের মেয়েটা ওই আগের বাসাটা তার পছন্দ পছন্দ হচ্ছিল না কিন্তু মেয়েটাকে এনেছিল আগের শ্বশুরবাড়ির লোকজনই তো তার সাথে এই বাসায় চলে আসে কিন্তু কাজ করতো তিনি টাকার বিনিময় ওদের কথায় সেই মেয়ে একটা পুতুল তাদের স্টোর রুম রেখেছে সেই পুতুলে সুচ বাধা আছে সেই পুতুলে কিছুদিনের মধ্যে মাটিতে পুতে ফেলা হতো এবং ধীরে ধীরে পুতুল মিশে যেত এবং তার বাচ্চা সহ স্বামীও মারা যেত তো রেফাত ভাইয়ের ওস্তাদরা বলে তোমাকে এই পুতুলটা নিতে হবে এবং পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং তুমি পরে রুমির চুল নখ এবং আর ওই জিনটাও বলছে যে রুমির চুল নখ জামার কাপড় রুমির রক্তে বেঝানো ভেজানো কাপড় ভেজা কাপড় রুমির স্বামীর কাপড় রুমির বাবার কাপড় একটা পুটলিতে রাখা এবং সেই পুটলিটা রুমিদের স্টোর রুমের উপর একটা ছোট্ট বক্স বাক্স আছে সেই বাক্সে তো সব বলার পর রেফাত ভাই সেগুলো উদ্ধার করে উদ্ধার করার সময় তার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছিল তো তিনি বলেন মাঝে মাঝে সাইকোলজিক্যালি অনেক কিছু ভাবতে পারেন সেজন্য কি ঠান্ডা লাগছিল কি না তিনি সেই কাজের মেয়ের কাছ থেকে আগে কথা স্বীকার করেন এবং সব কিছু কালেক্ট করেন সেই সব জিনিসগুলো আগুনে পোড়ানো হয় এবং ছাইগুলো ফেলে দেওয়ার সময় বাসা থেকে মনে একটা বিশাল বড় চিৎকার দিয়ে কি উধাও হয়ে গেল সেই জিনের সাথে থাকা সাতজন জিন মানে রাফেদ ভাইয়ের সাথে থাকা সাতজন জিন ওই জিনের সাথে কথা বলছিল কিন্তু সেগুলো কি ছিল সেগুলো আর রেফাত ভাই আমাদের সাথে শেয়ার করেননি রুমি সেদিন রাতে ঘুমিয়েছে প্রায় আট নয় মাসের নির্ঘুম রাত ঘুমে পরিণত হয় সকালে হাসপাতালে তাদের বাচ্চার অবস্থা চেক করা হয় হাসপাতালে সব কিছু নর্মাল ছিল প্রায় চার সাড়ে চার মাস পরে রুমি একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেয় প্রথম এক বছর রুমি এরকম নৌকা দেখেছিল কিন্তু ওই নৌকাটা খালি ছিল নৌকা থেকে আর ভয়াবহ কিছু ঘটেনি এবং রুমিও পরবর্তী এক বছর পর সেটা আর দেখেনি কাজের মেয়েটাকে পরবর্তী সময় পুলিশে দেওয়া হওয়ার কথা হলেও পরে বের করে দেওয়া হয় আর কি তো এটা ছিল ঘটনা আশা করছি আপনাদের ঘটনাটি ভালো লাগতে পারে বা লেগেছে যারা লেগে যাদের ভালো লাগবে তারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই আমি রিজন ফরিদপুর থেকে আলিফ ভাই আমি ভৌতিক অর্থে একটি পূর্বে একটি ঘটনা শেয়ার করেছিলাম জানি না সেটা প্রচার হবে কি না তবু আমি আরেকটি ঘটনা আজকে আপনার সঙ্গে শেয়ার করবো আমি যাই হোক মূল ঘটনায় আসি দুই হাজার বারো সাল কোরবানি ঈদের আগের দিন হঠাৎ আমার বাবা অসুস্থ হয়ে যায় তখন আমার বাবাকে হসপিটালাইজ করতে হয় তা আমাদের ফরিদপুরের সরকারি একটি হসপিটালে তাকে ভর্তি করা হয় হসপিটালের দোতলা আমার বাবা ছিল ভর্তিটা ঈদের যেহেতু কোরবানি ঈদের আগের দিন পেশেন্ট কম থাকার কথা কিন্তু অত্যাধিক কম তিনতলা হসপিটালের উপরে কেবিন যেগুলো ছিল পোড়াটা কেবিন পোড়াটাই ফাঁকা মানে পোড়া তিনতলা ফাঁকা নিচতলা পোড়া ফাঁকা দোতলাতে অনলি দুইটা পেশেন্ট পুরুষ পেন বেডে আমার বাবা আর মহিলা পেন বেডে একজন মহিলা আর দুজন স্টাফ নার্স ওনারা 
তো যাই হোক এরকম রাত এগারোটার দিকে আমাদের সব আত্মীয় স্বজন যার যার বাড়ি চলে যায় তারপরে আমি রাতে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে খাওয়া রাতের খাবার সেরে তখন ওই স্টাফ নার্সদের কাছে যাই বাবার জন্য ইঞ্জেকশন টিনজেকশন দিয়ে পরে নার্স যখন যায় তখন আমাকে বলে দিয়ে গেল যে যেহেতু আপনি একা রয়েছেন আপনি মূল দরজা টাটকায় রাখবেন আর রাতে বেলা আমরা না আমরা না আসা পর্যন্ত না বলা পর্যন্ত আপনি দরজা খুলবেন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বললাম বলছি যে দিদি এখানে কোনো সমস্যা বলো যে হ্যাঁ হয় সমস্যা হয় চোট চোট টোট আসে দরকার নেই বললাম আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক এরকম আমি কোনো বাবা যদি চ্যালেঞ্জ চলতে থাকে আমি সাড়ে পনেরো বারোটা বারোটার দিকে আমি ঘুমাই শুয়ে পড়ি আমি ঘুমাই যাই তখন রাত দেড়টা কি দুইটার দুইটার বেশি হবে হঠাৎ দেখি দরজায় নক করতেছে মানে নক নিয়ে মৃদু আস তেমন জোরে না আবার তেমন আসতেও না আর আমি বলি কী হবে এরকম করে টক একটা নক করে অনেকক্ষণ পরে আবার নক করে দেখি মানুষ হলে তো এতক্ষণ নক করবে মানুষ হলে যেহেতু বাইরে লাইট আছে ছায়াটা পড়বে তো যাই হোক আমি কিউরিসিটি বসে তো ওই ব্রিটিশ আমলের হসপিটাল তো অনেক বড় দরজা দরজার উপরে আবার যে এক ধরনের কাজ লাগানো থাকে যেহেতু আপনি হসপিটাল রিলেটেড মানে আপনি জানবেন এরকম থাকতে থাকে তাই আমি উপর দিয়ে একটু উকিদের দেখার চেষ্টা করলাম দেখি যে একটা বিড়াল ঘিয়া কালারের হবে মানে লালচে বাদামি যেটাকে বলে এরকম হবে অলমোস্ট প্রায় ভাই একটা ছোটোখাটো সাইজের কুকুরের মতো হবে আমি কি বলি এত বড় বিড়াল এটি কি পসিবল বলে যাই হোক আমি ব্যাপারটা একটু কেমন যেন লাগলো ভয় ভয় করলো পরে আমি আর আর ই করিনি সাহস করে দরজা খুলে বিড়ালকে দাঁড়ানোর চেষ্টা বা করে কিছু করিনি বিড়াল অনবরত নক করছে মানে টোকা দিচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে বিড়ালটা টোকা দিচ্ছে পরে আমি আর ই করলাম না আমি দরজা খুলিনি তখন ওটা কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে এলো কারেন্ট চলে গেছে যেহেতু ব্রিটিশ আমলের হসপিটাল আর ওইখানে মানে ওই যে আইপিএসের তেমন ব্যবস্থা নাই ওই একটা কীভাবে যেন একটা লাইটের অ্যারেঞ্জ করা ওই লাইটটা হঠাৎ জ্বলে উঠলো ওই ওই যে সাইড পাওয়ারের যে ফিলামেন্ট বাল্ব ওইগুলা মানে অত বড় একটা রুম চোদ্দো থেকে পনেরো জন পনেরোটা বেড পেশেন্ট থাকার মতো মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো নেই আর এইদিকে আমার কাছে যে ফোন আমার ওই ফোনেও ফ্ল্যাশ লাইট নেই তখন মানে নোকে একটা ফোন ছিল ফ্ল্যাশ লাইট ছিল না মনে হয় ফ্ল্যাশ লাইট ছিল না আমি আমি ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন আমি কীভাবে যাব ওয়াশরুম তখন একটা ইয়ে হয়ে যায় আমার এক একটা লাইটার না ম্যাচ যেন ছিল আমার কাছে সতটা খেয়াল নেই তখন আমি সেটা কষ্ট করে জ্বালাইয়া পরে আমি ওয়াশরুমে যাই ভাই ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে আমার শরীরটা এত ভার হয়ে গেল মানে বলা বলো মানে কেমন মনে হচ্ছে কে যেন আমার মানে চাইবে ধরতেছে পিছন দিয়ে ঘাড়ে চাপ দিয়ে ধরতেছে মানে আমি খুব ইয়া হচ্ছে বলে খুব তাড়াতাড়ি ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওয়াশরুম অনেক বড় ওয়াশরুম দেয় মানে ভয় লাগে এগুলো দেখে তারপরে অত বড় সাত চোদ্দো পনেরোটা বেড খালি করে আসে মানে আমার কাছে কেমন একা হসপিটালে বোঝে নিতে কেমন লাগে অত পুরাতন হসপিটাল এক দেড়শো বছর আগের হসপিটাল পরে যাই হোক পরে আমি আবার এসে শুয়ে পড়ছি শুয়ে পড়ার পরে আমার মনে হচ্ছে কি কে যেন আমার গলা খুব জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে আমার বুকের উপরে কে যেন বসে আছে মানে আমার খুব ইয়ে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তখন আমি লাভ দিয়ে খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠছি যে কে আচ্ছা কী হলো আমার পরে ওঠার পরে আমার আমার চিৎকার আমার বাবা দেখে গেছে বলে কী হয়েছে আমি বললাম না কিছু না কিন্তু ভয় পেয়েছি তারপরে বললো যে বাবা বললো যে ঠিক আছে তুমি আমি জায়গা আছি না কিন্তু আপনি ঘুমান আমি জায়গা আছে পরে ভাই আমি বসে আসি আর ঘুম আসতেছে না মানে চোখ বুঝলে মনে হয় কে যেন আমার চাইপে ধরে গলা চাইপে ধরে বুক মানে শুইতে গেলে চাইপে ধরে একটু চিন্তা করলাম যে একটা হাঁটাহাঁটি করি কী করবো রুমের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করি তার কারেন্ট দশার তো কোনো খোঁজ নেই মানে পরে হাঁটতে হাঁটতে ওই হাসপাতালের দক্ষিণ সাইডের অনেক বড় জানালা জানালা যে রড দিয়ে গ্রিলের জানালা জানালার কাছে গেছি জানালার কাছে যাই আমি দোতলার থেকে নিচতলার দিকে তাকাইছি তাকাই দেখি আবার আরে কত ভুগতে পারে দেখি যে ছোট ছোট ওই যে বেটে যে ইয়াগুলোকে বলে বেটে যে ইগুলা থাকে বানবিরের মধ্যে দেখতে ওইগুলো 
এই যে দরদরি করতেছে আবার ছোট ছোট বাচ্চা কান্না করতেছে মানে কি এটা আমি দেখুন কোটা মানে সাত আটটার মতো হবে এরকম আমি উপর থেকে ওদের দেখতেছি দেখার পরে কেন যেন আমার মানে কি ব্যাপারে এত তখন আমি মনে করছি যে এখানে খারাপ কিছু আছে মানে আমার তখন খুব ভয় লাগছে ভাই সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন আমি এসে বেরের উপরে এসে বসে আয়দল করছি পড়তেছি দোয়া কালাম পড়তে পড়তে তখন সকাল হ্যাঁ ফজর আজান দিয়ে দেয় ফজর আজান দেওয়ার পরে মনে করেন যে তখন তো সকাল হয়ে গেছে ঈদের দিন আমি যে দরজা খুলে ওই দিদিতে ডাক দিয়ে বললাম যে আমার বাবার স্যালাইন শেষ হয়ে গেছে স্যালাইন ট্যালাইন শেষ হয়ে গেল পরে আমি ওনাদের বললাম যে রিলিজ করার আগে মানে চলে আসবো আমরা বাড়িতে এসে বললাম যে দিদি আমি গতকাল রাত্রে এরকম দরজা নক করছে দুইটার পরে আমি তাকাই দেখি অনেক বড় একটা বিড়াল আমি হ্যাঁ কইল যে হ্যাঁ শুধু বিড়াল না শুধু বিড়াল না আর অনেক কিছু বিড়াল বিড়াল আসে তারপর দেখা যায় যে যে বারান্দাতে একটা মানুষ হাঁটে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় না সিঁড়ি দিয়ে হাঁটে তারপরে মনে করেন যে তিন তালা দৌড়াদৌড়ি করে এগুলো বলো তারপরে বললো যে আপনি যে ওয়াশরুমটা এর ভিতরে সেটের মধ্যে ভয় সমস্যা আছে কিন্তু আপনাকে আমি আমরা ভুলি নিয়ে যে আপনি ভয় পাবেন একা মানুষ একা রয়েছেন সাহস করে যে আপনার সাহস ধন্যবাদ পরে বলে আমি বললাম যে দিদি আমি তো জানালার কাছে গেছিলাম জানালার কাছে যাই আমি এরকম দেখছি পরে ওইরকম ছোটো ছোটো দেখছি গুলো আসলে আসলে কি জানেন ওইটা ওইটা হলো মর্গ ওইটা হলো হাসপাতালে মর্গ আর ওইখানে হলো লাস্ট টাস্ট থাকে আর ওই সব বাচ্চা টাচ্চা আছে হয় না অনেক সময় অনেক যে বাচ্চা কাচ্চা মানুষের হয় সেগুলো এগুলো আর বললাম যে আর হসপিটাল তো একটু আর নীরব এটা স্বাভাবিক ভাই এটা কিছু এই জন্য আপনাকে আমি একা ছিলেন বলে আপনার কিছু বলি নেই যাই হোক যা হোক যা হয়েছে ভালো হয়েছে সাবধানে থাকেন এই বলে ভাই আমি চলে আসছি হসপিটাল থেকে এই রাসেল ভাই সরি আলিফ ভাই আপনার সাথে শেয়ার করলাম যদি ভালো লাগে বা প্রচার করার যোগ্য হয় তাহলে প্রচার করবেন অনেক খুশি হব আল্লাহ হাফেজ আলিম ভাই আসসালাম আলাইকুম আ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আমরা দ্বিতীয়বারের মতো আপনার আরেকটি ঘটনা সিলেক্ট করে ফেললাম আমরা চলে যাচ্ছি সামির ভাইয়ের কাছে সময় নষ্ট করছি না সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স সামির আনসারি বলছি ভৌতিক কথা আজকের এপিসোডে এটা আমার শেষ ঘটনা এই ঘটনাটা আমাকে শেয়ার করেন আমাদের একজন মডারেটর সাজিদ আজিম ভাই তো আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটা সিলেট জেলার কোনো একটা রেল স্টেশনকে নিয়ে তো সেটা আজ থেকে আট থেকে দশ বছর আগের একটা ঘটনা তো সেই রেল স্টেশনটা নাকি এমন একটা জায়গায় ছিল সেটা নাকি খুব নিরিবিলি একটা এরিয়া ছিল তিনি আমাকে ওই প্লেসটার নাম বলতে মানা করেছেন দেখে আমি সেই স্টেশনটার নাম নিচ্ছি না তো স্টেশনটা কি এতটা নিরিবিলি ছিল যে আশেপাশে লোক লোকারণ্য নাই বললেই চলতো এবং সেখানে সচরাচর ট্রেন আসা যাওয়া করতো না মানে মেল ট্রেন আসা যাওয়া করতো তা দুদিনে বা তিন দিনে একবার এরকম এছাড়া কোনো আন্তনগর বা কোনো লোকাল ট্রেন এরকম আসা যাওয়া করতো না এবং স্টেশনও নাকি সম্পূর্ণ খালিই ছিল যারা কর্মরত যারা ছিল তারা দিনে একটু থাকতো কাজ করতো সন্ধ্যার পর একটু থাকতো না তো স্টেশন মাস্টার এবং তার সাথে যে আরেকজন ছিল সহকারী তারা নাকি এরকম রাত্রে এগারোটা বারোটা বন্ধ থেকে চলে যেত ওখানে থাকতো না এতটাই নিরিবিল ছিল তো রেল স্টেশনটার পাশে একটা মসজিদ ছিল তো সেখানে একবার তবলিগের লোকরা আসে তবলিগ করার উদ্দেশ্য না এখানে মানে ওরা মানে জামাতে আসবে এরকম লোক আসে তো এরকম দশ পনেরো জন একটা গ্রুপ ওনারা আসার পরে তো ওনাদের মানে থাকতে হবে এরকম কয়েকদিন তো মসজিদের আশেপাশেও খুব একটা ভালো ওয়াশরুম ছিল না তো সেই স্টেশন মাস্টারকে মসজিদের ইমাম সাহেব বলতেছে যে দেখেন আপনি যেহেতু ওইখানে আসেন তো আপনাদের গেস্ট রুমে তো একটা এরকম স্টেশনের গেস্ট রুমে তো একটা ওয়াশরুম আসে তো আমাদের যেহেতু এখানে লোকজনরা আসছে তো ওই মেহমানদেরকে একটু ওয়াশরুমে রাতে যাওয়া লাগতে পারে একটু ব্যবস্থা করে দেন তো তখন ওই স্টেশন মাস্টার বলছে ঠিক আছে সমস্যা নেই চাবিরা রেখে দেন আমি প্রতিদিন রাতে যাওয়ার সময় আপনাদেরকে চাবিরা দিয়ে যাবো আপনারা এরকম ইউজ করেন তো সেখানে একটা ছেলে ছিল সেই ছেলেটার মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে সে সেই যে ওখানে জয়েন করে সে ওদের জামাতাদের সাথে তো সে নাকি মানে ওখানে যাওয়ার পরে একদিন প্রথম দিন তো ঠিকভাবে ওদের কাটে দ্বিতীয় দিন নাকি সে ওই ওয়াশরুমে যাবে তো মসজিদের পাশের যে ওয়াশরুমটা যে আসলে এরকম খুব একটা ভালো ছিল না অন্ধকার ছিল দিনে বেলা ইউজ করা যেত রাত এরকম ইউজ করা যেত না লাইটের ব্যবস্থা ছিল না তো সে নাকি ওরকম ওই স্টেশনের সেই ওয়াশরুমটা যাবে প্রথম দিন সে একাই চাবি নিয়ে ওরকম ওয়াশরুমে যাবে রাত্রে নাকি তখন দশটা কি সাড়ে দশটা যেহেতু একটু সাইডে ছিল খুব নাকি নিরিবিলি ছিল তো সে যখন ওই স্টেশনের ওই গেটে ঢুকে ঢুকে যখন ওয়াশরুমের দিকে চাপে দেখতেছে যে স্টেশনের মানে লাইন যেগুলো আছে তিনটা লাইন ছিল তো একটা লাস্ট লাইনটাতে ওইখানে দেখতেছে একটা পুরানে পুরানো একটা ইঞ্জিন পরে আছে এবং সে খেয়াল করতেছে যে ইঞ্জিনের সামনে 
কেউ একজন শুয়ে আছে তো সেটাও মনে করে যে এটা তো চোখের ভুল থেকে সে তো তার ওয়াশরুমে সে কাজ শেষ করে যখন আবার ব্যাক করবে তো ওয়াশরুমে সে নাকি ছিল যে গেস্ট রুম যেটা ছিল গেস্ট রুম ভিতরে তো সে গেস্ট রুম ভিতরে গিয়ে সে এরকম ওয়াশরুমে যায় এবং সে যখন ব্যাক করবে তখন দেখতেছে মানে গেস্ট রুম থেকে জাস্ট বের হবে সে দেখতেছে যে ওই যে ইঞ্জিনটা ছিল সেটা ও ফিল করতেছে যে মনে হয় চালু হয়ে গেছে এমন এবং আওয়াজ পাচ্ছ ছিল সেরকম এবং সে যে লোকটা সামনে দেখতেছিল ওইটা এরকম মানে কেউ একটা মানুষের কাছে কেন শুয়ে আসছে ওই ইঞ্জিনটার সামনে এবং তার মনে হচ্ছিল যে সাদা চাদর পরা বা এরকম কিছু একটা বাট সে স্পষ্ট দেখে সে তো তোরা খেয়াল করে না হয়তো ভাবে যে হয়তো আশেপাশে কেউ অনেক সময় অনেক টোকাই শুয়ে থাকতে পারে এরকম হতে পারে তো সে এখান থেকে এসে পড়ে তো এসে পড়ার পর তো সে রুমে চলে আসে তো আর তার কোনো সেই দিনের কোনো সমস্যা হয় না তো সেকেন্ড দিনও ঠিক এরকম সে ওয়াশরুমে রাতে যাবে তো ওয়াশরুমে যাবে এটা তার কোনো সমস্যা না সে নর্মালি ওইরকম স্টেশনে সে ওয়াশরুমে গিয়ে আসে তো সে ঠিক করে যে মসজিদ একটু পরে ঢুকবে একটু ওই স্টেশনের যে প্ল্যাটফর্ম এখানে সেটা হাঁটাহাঁটি করবে এবং হাঁটাহাঁটি করে সে একটু ওই জিকির করবে আর কি মানে হাঁটতে হাঁটতে তো সে খেয়াল করতেছে যে ওই ইঞ্জিনটা ঠিকই আছে ইঞ্জিনের সামনে ওই গতকাল তো দেখছে শুয়ে আসে আজকে দেখতেছে কি একজন বসে আছে এবং ওকে ডাকতেছে মানে হাত দিয়ে ইশারা করতেছে তো উনি নাকি ওই আসে উনি নাকি এরকম ইশারা দিয়ে উনি কাছাকাছি মানে উনি আশেপাশে দেখে যাবে ওনাকে ডাকতেছে না অন্য কাকে তুমি দেখতেছে না ওনাকে ডাকে তুমি যায় যাওয়ার পরে বলতেছে আর কি জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনি কোথেকে কোথা থেকে আসছেন তো অন্ধকারের চেয়েটা খুব একটা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু মানে চাদর প্যাঁচানো ছিল লোকটা সাদার চাদর প্যাঁচানো ছিল বলতেছে আপনি কোথা থেকে আসছেন তো সেই রাসেল উনি পরিচয় দেয় যে আমরা তিরকম আসছি তো বিলিগের থেকে আসছি তো এখন এখানে আসছি কয়েকদিনের জন্য তো আপনি কি এখানে কয়েকটা আমার বাসা ওই দেখা দিতেছে যে এইখানে যে পিছিয়ে যায় ঝোপঝারটা আছে এটা পিছিয়ে আমার বাসা আমি ওইখানে থাকি তো রাতে মাঝে মাঝে এখানে আসি আর কি একটু হাঁটতে আসি এখানে তো তখন ওই রাসেল ভাষা তো এমনি কথা কথা বলতেছে আর কি যে আপনি রাসেলকে বলতেছে আর কি যে আপনি এরকম এখানে আইসেন না ইচ্ছেছেন অন্ধকার তো বুঝিনি তো রাত্রেবেলা কে কখন কোন খারাপ উদ্দেশ্যে কে কী করে বলা যায় না তো এখান থেকে চলে যায় তো রাসেল ভাইয়ের না কোনো নাকি মাথায় এটা ঢুকতেছিল না যে উনি রাসেল ভাই হয়তো চোর চিন্তা করে ব্যাপারে এইসব কথা বলতেছে বাট জিন ভূত পেত নিয়ে বললেন ওনার কোনো ভয়ের কোনো কিছু না মাথায় ঢুকতেছিল না তো এরকম ওনারা কয়েক মিনিট কথা বলার পর রাসেল ভাই তো ওনার রুমে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পর সেদিন নাকি উনি তাদের যখন ঘুমায় উনি স্বপ্ন দেখতেছে যে এই যে লোকটা বা সাদা সাদার পরা সে মানে সবটার মধ্যে তাকে বলতেছে যে তোকে আমার পছন্দ হয় নাই তোকে আমি শেষ করে ফেলবো তুই এখানে আসবি না মানে এরকম কিছু একটা দেখছে দেখার পর না উনি ফজরের সময় তো না ভাবে যে নামাজ পড়তে উঠছে যখন তুই নেওয়া হবে যে ফজরের পর আবার গিয়ে দেখবো তো ওখানে কিছু আসে নাকি উনি সাহস দেখা যায় গিয়ে দেখে কিছুই নেই ওই ইঞ্জিনে যাকে ইঞ্জিন আছে বাট কিছুই নেই তো সেদিন নাকি ওনার সকাল থেকে খুব লুজ মোশন মানে খুব প্যাট ব্যথা এবং ডায়রিয়ার মতো হয়ে গেছে তো ওনার নাকি একটু পরপর বাথরুমে যাওয়া লাগতেছিল তো সেদিন রাত্রে উনি যখন ওয়াশরুমে যাবে তো উনি নিজে থেকে ওয়াশরুমে যাবে যখন যাবে তখন থেকে সবার সেই লোকটা বসে আসে সেইখানে তো উনি ওয়াশরুম শেষ করে উনি ওনার ওই লোকটার কাছে নিজে থেকে আজকে যায় যাওয়ার পর বলতেছে যে আপনি প্রতি রাতে এখানে সে অন্ধকারে বসে কী করেন ভাই তুই লোকটা বিরক্ত হয়ে বলতেছে যে আমি কী করি ভাইটা তো আপনার দেখার বিষয় না আপনি মসজিদের কাছে আসছেন মসজিদের কাছে থাকেন ভাই আমার কি এখানে আসেন না আমার এখানে অনেক মানে আমার খারাপ লাগে দেখে আমি এখানে আসি তখন আসলে ভাই নাকি খেয়াল করতেছে যে লোকটার মানে হাতের দিক দিক মানে যে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল নাকি রক্ত মানে লাল মানে জট্টু কালো বাড়িতে মনে হচ্ছে লাল মানে মনে হচ্ছে কেটে গেলে যেরকম ভিজে যায় না এরকম দেখতেছে উনি তুই ভাবতেছে বলতেছে যে আপনি কি হাতে কিছু হয়েছে তুই লোক বলতেছে যে না আমার হাতে কিছু হয় নাই যদি পারেন আমাদের একটু খাওয়া নিয়ে আসবেন আমার খুব খিদা লাগছে ভাই কালকে থেকে যদি আসেন একটু খাওয়া নিয়ে আসবেন আমার আজকে আজকে খিদা লাগছে আপনি আজকে না ধরে কালকে থেকে খাওয়া নিয়ে আসবেন আমার জন্য আসলে আমার প্রচণ্ড খিদা লাগে তো রাসেল ভাই নাকি একটু খারাপ লাগে উনি বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমি কালকে আসলে যদি পারি আমাদের এখানে যদি কোনো খাওয়া বাঁচে আমি নিয়ে আসবো তো এরকম তো উনি সেদিন চলেই যায় তো এটা ঘটার পরে তৃতীয় দিন রাসেল ভাইয়ের নাকি শরীরটা বেশ খারাপ আরও বেশি তো উনি যখন ওয়াশরুমে যাবে তখন ওনার একজন মানে তবলিকে যারা আসছে ওনাদের আরেকজন করে নিয়ে আসে আর কি নিয়ে এসে বলতেছে ভাই আমি তো একটু ওয়াশরুমে যাবো তাহলে একটু আমার সাথে আসো আমি একা আমার আসলে এত দুর্বল হয়েছে নড়তে পারতেছি না তো উনি নাকি এরকম ওয়াশরুমে যায় বাড়ির লোকটাকে ওই যাকে নিয়ে আসে তাকে দাঁড়া করায় তো দাঁড়া করে যাওয়ার পরে উনি একটু বেশ সময় লাগানো ওয়াশরুমে তখন বেশ হয়ে দেখতেছে উনি যে উনি যাকে ন
প্ল্যাটফর্মে দিকে আসছে রাসেল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে বলতেছে যে ভাইজান খাওয়ান সিরে না আমি খাওয়ানতে বসছিলাম তখন রাসেল ভাই বলতেছে যে ভাই আমি তো একটু অসুস্থ আমি এই জন্য খাওয়াটা আনতে পারি নাই তো বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি খাওয়ানতে পারেন নাই আপনি আসেন সামনের দিকে যে ইঞ্জিনের দিকে আসেন একটু আপনার সাথে গল্প করি কিছুক্ষণ তো রাসেল বলতেছে আমি তো নড়তে পারবো না আমার তো খুবই অসুস্থ আমি কীভাবে নড়বো বলছে আপনি আসেন না শুধু একটু আসেন ওইদিকে সমস্যা না হাঁটতে পারবেন তো রাসেল ভাইনা কি নিজেও বলতেছিল না মানে মানে বলতে পারে না উনি নিজের থেকে আস্তে আস্তে শক্তি আসছে উনি হাঁটতে পারতেছে এবং উনি ইঞ্জিনের দিকে যেতেই একটা জিনিস খেয়াল করে যে ওনার সাথে যে ভাইটা আসছিল সেই ভাইটাকে দেখতেছে যে ইঞ্জিনের ঠিক পিছন সাইডে খুব অন্ধকার ছিল দেখতেছি মানে স্পষ্ট দেখতেছে মানে পাঞ্জাবিতে সাদা পাঞ্জাবি পরে আসছিল ওনারা সব একসাথে এরকম ওই যে মাদ্রাসা ছাত্র যেরকম লম্বা পাঞ্জাবি পরে এরকম টাইপের জুব্বা টাইপের পাঞ্জাবি পরে আসছিল তো দেখতেছে ওই লোকটা মানে ওই লোকটা ইঞ্জিনের পিছনে পরে আসে এবং মানে মানুষ লাশ যেরকম পরে থাকে না এরকম পরে আসে এবং উপর দিকে তাকায় আসে এবং সেই লোকটা বলতেছে মানে যে লোকটা স্টেশনে এত দিন রাসেল ভাই দেখতো সে বলতেছে যে আপনার যে সাথে যে লোকটা নিয়ে আসছেন এটা আমার খুব ভাল লাগছে আমি এটা শেষ করে ফেলছি আমার খিদার মিটা আমার খিদা মিটা গেছে আমি ওরেই খাবো আজকে মানে এরকম যে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে মানে এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাকি রাসেল ভাই নাকি মানে এমন দৌড় দিছে উনি প্ল্যাটফর্মে উঠতে গিয়ে ওই মানে একটু ওয়ালগুলো উঠে থাকে না উঠতে গিয়ে নাকি পড়ে গেছে এবং নাকি থুপ নিতে ব্যথা পাইছে এবং উনি তারপর নাকি উনি কী হয়েছে কিছু বলতে পারবেন এবং ওনাকে নাকি উনি তারপরে দেখতেছে যে ওনাকে আরও মানে একটু সেন্সাশন দেখতেছে কয়েকজন মিলে ওনাকে এই মসজিদে নিয়ে যাচ্ছে তখন উনি মসজিদের জায়গা পর ওনাকে তো পানি ছিটা দেওয়া হয় উঠা হয় তো বলছে তুমি কই গেছিলে রাসেল তোমাকে তো অনেক বুঝলাম পাওয়া যাচ্ছিল না তো রাসেল বলতেছে আমি তো ওই ছেলেটা নাম বলে আমি তো ওকে নিয়ে তো স্টেশনে দিয়ে গেছিলাম মানে দুই তিন দিনের মধ্যে কারণগুলো বলে যে একটা লোক আমি সবসময় স্টেশনে দেখতাম তো সে এখন আমার সাথে যে ছিল সে কোথায় তাকে তাকে ধরে তো দেখলাম মেরে ফেলা রাখছে মনে হয় রাসেল নাকি নিজে ভয় পেয়ে যাচ্ছিল তো সেই যে লোকটাকে রাসেল ভাই নিয়ে গেছিলো তাকেই রাসেল ভাই দেখতেছে যে ওনাদের মসজিদের পাশেই রাসেল ভাই পাশে বসে আছে তো সেই লোককে বলতেছে যে তুমি ভাই কই ছিলা তোমাকে তো আমি বাথরুমে গেলাম তোমাকে দেখে গেলাম তুমি কই ছিলা তো সেই লোকটা বলতেছে যে ভাই আমি কিছুই বলতে পারবো না আপনি কিন্তু বাথরুমে গেছেন তো এমন সময় আমি দেখতেছি যে একটা স্টেশন ইঞ্জিনের সামনে এরকম একটা লোক দ্বারা আমাকে ডাকতেছে তা আমি যখন কাছাকাছি গেছি লোকটার তখন দেখতেছি লোকটা মানে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকা আছে এবং আমার কেন জানি মনে হয় যেটা খারাপ কিছু একটা এবং আমি খেয়াল করলাম যে লোকটার হাতের দিকে মানে লাল ভেজা মানে চোট্টু কালো আসছে চোট্টু কালো দেখছি লাল ভেজা এবং সে আমার কাছাকাছি আসতেছে তো আমার এতটাই ভয় লাগছে যে আমি ভাবলাম যে মসজিদের মধ্যে টর্চ নিয়ে আসে দেখবো যে আসলে কী তো আমি টর্চ আনতে গেছি তারপরে এসে দেখি আপনি বাথরুমে এখানে নাই এবং কিছুক্ষণ পরে আমি যখন বাথরুমে থেকে থেকে ব্যাক করব তখন দেখতেছি যে আপনি এখানে পড়ে আসেন ওই স্টেশনে ওইখানটায় পড়ে আসেন এবং আপনার আমরা তারপর কয়েকজন মিললে মসজিদে এসে লোকজন এসে আমি আপনাকে ধরাধরি করে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম তো রাসেল দিন ওনার নাকি মানে পুরো মানে আজগুবি মানে ওনাকে এতটাই মানে উনি বুঝতেছিলেন যে কী হইতেছে ওনার সাথে উনি কিছুই বলতে পারতেছিল না তো তখন পরের দিন সকালে ওনারা তো সেরকম রাত সেরকম কোনো রকম পাস করে ওনারা এবং ওনারা যে যে হুজুর যারা ছিল বলতেছে হয়তো খারাপ কিছু দেখছেন বাদ দিন এগুলো তো আসেন আপনারা এরকম রুমের মধ্যে থাকেন বের হয়েন না তো পরের দিন স্টেশন মাস্টারকে যখন ওই আবার সে ওয়াশরুমে চাবি দিতে যাবে তখন ওরা তিন চারজন মিলে সব একসাথে যায় এদিকে তো রাসেল ভাইয়া উনি অসুস্থ তো যখন যায় তখন স্টেশন মাস্টারকে বলতেছে যে আপনাদের স্টেশনে কোনো সমস্যা আছে না কীরকম আমাদের এরকম একজন ভাই উনি তো এরকম রাসেল না উনি এরকম কয়েকদিন এরকম খারাপ কিছু একটা দেখছে তারপর কত গুলাতেই ঘটনাটা ঘটছে আসলে আসলে কী ঘটছে কিছুই বলতে পারবো না আমরা এরকম দেখলো একজন বয়স করলো মানে একজন লোক চাদর পরা তা আমাদের মধ্যে একজনকে দেখছি উনি লাশের মতো পড়েছে আসলে কী ঘটছে কিছু বলতে পারেন তো স্টেশন মাস্টারকে এমনি বলতেছে তো স্টেশন মাস্টার বলতেছে যে আসলে আমরা এখানে আসলে মাথা তো থাকি না তবে অনেক কাছে শুনি যে এখানে অনেক সময় খারাপ কিছু দেখা যায় কারণ এখানে যে স্টেশনটা দেখতেছেন স্টেশনে ঢুকতেই এখানে অনেক আগে এই যে ইঞ্জিনটা দেখতেছেন এই ইঞ্জিন দিয়ে একটা মালগাড়ি আসা যাওয়া করতে হতো এই ইঞ্জিনের মধ্যে মানে সামনের মধ্যে পড়ে একটা লোক সুইসাইড করছিল তো অনেকে বলে যে লোকের নাকি রাত্রেগুলো অনেক সময় দেখা যায় এখানে তো আমরা তো আসলে রাত্রে ইচ্ছাগুলো মানে আমি স্টেশন মাস্টার বলে যে আমরা ইচ্ছা করলে রাত্রেগুলো থাকতেই পারি কিন্তু আসলে আমরা ওইরকম অনেক সময় নাকি অনেক কিছু দেখছে আমাদের যে আগে যারা এখানে চাকরি করতো আমাদের স্থানে ওরা অনেক কিছু দেখছে এই জন্য আসলে আমরা রাতে এরকম থাকতে চাই না যেহেতু আমরা দুজন মানুষ থাকি একটু ভয় টয় লাগে আমার হয়তো প্
তো এটাই আর কি তো ওনারা এরকম তো লিখে নাকি উনি সেদিনই এরকম ব্যাক করে নিয়ে এসে পরে উনি আর ওরকম থাকে না তো জানি না ঘটনাটা আমাদের কেমন লাগবে এটাই আমি শুনেছিলাম আশা করছি সামনের পুজোটি আরও ভালো কিছু ঘটনা নিয়ে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ সামির ভাই আপনার স্টোরির জন্য আমরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আমরা সবার নাম হয়তো বলতে পারছি না নেক্সট এপিসোডে হয়তো আমরা সবার নাম বলবো সবাই কে কে আমাদের সাথে আছেন আমরা নেক্সট এপিসোডে আপনার সেদিন বেশি বেশি কমেন্ট করতে হবে আমাদের ফ্যান অফ দ্য উইক হওয়ার জন্য বেশি বেশি কমেন্ট করতে হবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদেরকে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে আফিন পারভেজ রুমু এই মিং ভেরামেরা কুষ্টিয়া থেকে তার ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তো এটা তার ছোটোবেলার ঘটনা এবং তার এই ভিক্টিম তার তিনি নিজেই তিনি ধরুন ক্লাস ফাইভে পড়ত সাধারণত এই সময় বাচ্চারা অনেক দুষ্টু হয় আর ভয় কি জিনিস তেমন একটা বোঝে না তো তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিল না তিনি এতটাই দুষ্ট ছিল যে দুপুরে যখন ঘুমাত তখন তার আম্মা শাড়ির আঁচল দিয়ে তার হাত পা বেঁধে রাখত আর আম্মা তার মা ঘুম মানে ঘুমিয়ে পড়লে খুব আস্তে আস্তে বাঁধন খুলে চুপি চুপি তিনি বেরিয়ে যেতেন তো মূল ঘটনা শুরু হওয়ার আগেই তাদের বাড়ির চারিপাশের বর্ণনা তিনি দিতে চাচ্ছিলেন তো তাদের গ্রামের বাড়ির বর্ণনাটা এরকম যে মেইন বাজারের সাথেই এখানে তেরো থেকে চোদ্দোটা পরিবার বসবাস করে এবং সবাই তাদের বংশের কারণ তাদের বংশের তাদের বংশ মিলেই একটা পাড়া হয়েছে যার নাম কাজিপাড়া তো কাজিপাড়ার নাম দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের বংশ হচ্ছে কাজী বংশ তো মেইন রাস্তা থেকে আসতে হবে বাম সাইডে পরে তার ছোট মানে ছোট দাদার মানে তার আব্বার ছোট চাচার বাসা ছোট দাদার বাড়ি এবং ডান সাইডে বড় দাদার তো তার আব্বার বড় চাচার বাড়ি তো ছোট দাদার বাড়ির পরেরটা হচ্ছে তাদের মেজ চাচার বাড়ি এবং তার পরেরটা তাদের বাড়ি তো তাদের বাড়ির পরে একটা পুকুর আর পুকুরের ওপাশে তাদের একটা পারিবারিক গোরস্থান আছে তাদের গোরস্থানে গেলে তিনি কখনো ভয় পেতেন না বরং তার শরীর অনেক পাতলা লাগত কারণ তখন খুব বেশি কবর ছিল না যার যাদের কবর ছিল তারা সবাই স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল তবে সবচেয়ে বেশি শরীর পাতলা লাগত যখন তার দাদির কবরের কাছে যেত খুব সুন্দর মিষ্টি গন্ধ আসত সেখান থেকে তো তেমন কোনো ভয় কেউ পেত না কিন্তু অনেক বড় বড় আম গাছের জন্য কেউ দুপুর বেলায় আর সন্ধ্যার পরে গোরস্থানে যেত না কারণ শুনেছে তারা শুনেছিল যে আম গাছে নাকি অনেক কিছু থাকে ভয়ের কিন্তু কেউ কখনো কিছু দেখেও নেই কিছু শোনেও নেই তো গোরস্থানের পাশে একটা ছোট ডোবা ডোবা আছে তো এটা আসলে ডোবা ঠিক না এটা একটা ছোট পুকুর বলা বলা যেতে পারে কারণ সেই ডোবার পানি কখনোই শুকাতো না আর পানি ছিল একদম সবুজ রঙের এমনকি তাদের বড় পুকুরের পানি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তবু সেই ডোবার পানি কখনো শুকায়নি তো যাই হোক এই বিষয়ে পরে তিনি বলছেন তো তিনি সে ডোবার ওপাশে পানির বরজ ছিল আর সেই বরজের শেষ ছিল একটা বেল গাছ তো গোরস্থানের বাম পাশে তার ছোট দাদার কিছু জায়গা পড়েছিল সেখানে প্রায় বিকেলে খেলাধুলা করতো তারা তো সেই গোরস্থান আর ডোবার বাম পাশ দিয়ে সরু একটা রাস্তা চলে গেছে যেটা সেই পানের বরজের ভেতর দিয়ে একবার বিলের মাঝখানে গেছে তো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা তখন অনেক আমকুর আবার নেশা ছিল আর তাদের গোরস্থানে অনেক তখন অনেক পুরাতন অনেক বড় বড় আম গাছ ছিল সেখানে দুপুরে একা কোনো মানুষ যেত না ভয়ে আর তিনি ভর দুপুরে সেখানে আম কুড়াতে যেত তাই তার মা মাঝে মধ্যে হাত পা বেঁধে রাখত আঁচল দিয়ে তো কোনো একদিন তো একদিন দুপুরে তিনি তার তার মতো চুপি চুপি বের হয়ে গেল এবং আম কুড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তখন তিনটা কি সাড়ে তিনটা হবে আম কুড়াতে গিয়ে দেখে একটা আমও পড়েনি খালি হাতে ঘুরে যাবে এইভাবে গাছে ঢিল মারা শুরু করে কিন্তু কোনো মতেই আম পারতে পারল না তিনি গোরস্থানের এল মানে মানে গোরস্থানের বাউন্ডারি কোণে একটা ছোট্ট বাঁশঝাড় ছিল তো সেই বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি টেনে হিচড়ে বের করে তিনি নিয়ে আসেন তো নিচু ডাল থেকে আম পাড়ার জন্য ঠিক সেই ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ গেল পানের বরজের ভেতরে সেই বেল গাছের দিকে শরবতের যে বেল সেটাকে ছাঁচি বলে তাদের ওই দিকে তো দেখছে অনেকে বেল ধরে আছে আবার সেগুলো তার দিকে মিটি মিটি করে হাসছে বেলগুলো পাকা ছিল আর অনেক বড় বড় তো এখানে বলে রাখ মানে এখানে বেল গাছগুলো খুব একটা বড় ছিল না এবং আম গাছের ভেতর দিয়ে দেখতে পারা মানে দেখা যায় মানে দেখা গেল আর কি কারণ আম গাছ ছিল অনেক বহু বছরের পুরানো আর অনেক বড় তো তার সে সেদিকে খেয়ালি করেনি তিনি হয়তো ভুল দেখেছে বা কেউ তার মায়ের জালে ফেলছে কারণ তখন তো তিনি ছোট একটি মেয়ে তো তিনি আর কোনো কিছু না ভেবেই একবারে ছুটে চলে যায় বেল গাছের কাছে 
গিয়ে দেখে সেখানকার একটি নিচু ডালের মধ্যে অনেকগুলো বেল ধরে আছে তাই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বেল পাটতে গেল কিন্তু যখনই তিনি বেল গাছের দিকে একটু এগোলো তখনই বেলগুলো গায়েব হয়ে গেল আর ঠিক তখনই ঝুলন্ত একটা শরীর তার সামনে চলে এলো তার চোখগুলো ছিল লাল টকটকে ঠিক যেন তাজা রক্ত আর জিব্বা বের করা প্রায় আধা হাত সমান ঠোঁটের কোনে হিংস্র হাসি ফুটে উঠল তাকে পেয়ে তারপর তার কিছুই মনে নেই তার যখন জ্ঞান ফিরে তখন তিনি বাড়িতে তার আম্মা কান্না করছে আর তার বড় মানে তার এক তার বড় বা আব্বা উনি এসব তদবির করে না শুনেছি ওনার কাছে একটা জিন থাকে উনি কি সব দোয়া দুরুদ পড়ছেন তো ভয়ে আম্মার কোলে তিনি গুটি মুটসুটি হয়ে মেরে শুয়েছিলেন এবং ছয় মাসের বাচ্চা যেভাবে গুটি ছুটি মেরে শুয়ে থাকে ঠিক সেভাবে তার বড় আব্বা গ্লাস পানি পরে খাওয়া মানে খাইয়ে দিলেন এবং এটা দিলেন তাকে খাওয়ার জন্য আর কয়েক রঙের সুতা পরে তার গলায় পরিয়ে দিলেন আর কিছু দোয়া পরে গা বন্ধ করে দিলেন সাথে বাড়িটাও বন্ধ করে গেলেন সেদিন রাতে তার অনেক জ্বর আসে বেঘর জ্বরের মধ্যে ছিল তখন কিছুই জানতে পারেনি কিভাবে তিনি এই বাড়ি আসলো বা কেই তাকে বাড়ি নিয়ে আসলো খুব বেশি জ্বরের কারণে শুধু বল মানে ভুলে তার সে তিনি ভুল বকে যাচ্ছিল আর মাঝে মধ্যে চিৎকার করে উঠছিল তার বড় আব্বা প্রতিদিন মাগরিবের পরে এসে দোয়া পরে তার গা বন্ধ করে দিয়ে যেত আর আব্বা ফজরের সময় এক গ্লাস পানি পরে নিয়ে আসতেন এবং মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে তার বাবা আর কি তো তিনি হচ্ছেন তুলা রাশি তো তাই অনেক সময় তিনি তার অনেক প্রবলেম হয় আর অনেক কিছু তিনি বুঝতে পারতেন কোনো খারাপ জায়গায় গেলে খারাপ কিছু আশেপাশে থাকলে শরীর তার অনেক ভারী হয়ে যেত আবার ভালো কিছু থাকলে শরীর অনেক পাতলা হয়ে যেত তো এভাবেই তার ঝাড়ফুকের মধ্যেই চলছিল তেমন কোনো সমস্যা হতো না তবে ঘুমের মধ্যেই তিনি মাঝে মাঝেই চিৎকার করে উঠতেন কারণ তিনি স্বপ্নে দেখতেন সেই ঝুলন ঝুলন্ত মেয়েটা তাকে ডাকছে কয়েকদিন পর তার বড় আব্বা একটা তাবিজ দিলেন সেটার পর থেকে আর কোনো সমস্যা হয় নাই প্রায় অনেক দিনই পরেই জানতে পারেন কিভাবে বা কে তাকে বাড়ি নিয়ে এসছে তো সেই সেই ঝুলন্ত লাশ দেখে সেখানে কাঠমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু নিজের সেন্সে ছিল না ঠিক তখন নাকি অনেকক্ষণ পর তার এক প্রতিবেশী চাচি বিলে যাচ্ছিলেন কৃষকদের জন্য খুব দুপুরের খাবার নিয়ে কারণ তিনি যখন আম কুড়ানোর জন্য বের হন তখন তিনটা সাড়ে তিনটার মতো হবে আর যখন তার জ্ঞান ফিরে তখন মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে সেদিন সেই চাচি অসুস্থ থাকায় দুপুরে রান্না করতে দেরি হয়ে গেছিল আর জায়গাটা খারাপ থাকায় চাচা একা না গিয়ে চাচিকে সাথে নিয়ে গেছিল তো ওনারা দেখতে পান যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তারা রীতিমতো ভয় পেয়ে যান দোয়া দূরত পড়তে পড়তে সামনের দিকে এগোতে এগোতে থাকেন তারপর এক সময় দেখেন সেটা এই যে ঘটনা বলেছেন তিনি অনেক ডাকাডাকিও কর নাকি করেন কিন্তু কোনো কথা না বলায় তারা গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে যেমন ঠিক এই মুহূর্তে দেখেন তার চোখ লাল হয়ে আছে এবং তিনি কেমন যেন গোঙাত ছিল তো অতিরিক্ত ভয় পেলে যে শব্দটা যেমন করে ঠিক এরকম অবস্থা তাদের হয়ে গেছে চাচি গায়ে হাত দিয়ে দেখেন সারা মানে ওনার পুরো শরীর ঠান্ডার ফ্যাকাস হয়ে গেছে ওনারা সব কিছু বুঝতে পেরে যান তখন চাচি যা মনে হচ্ছে সেই দোয়া পরে তার কানে ফু দেয় এবং বাড়িতে নিয়ে আসে এটা জানতই না যে সে বেল গাছে একটা মেয়ে গলা ফাঁস দিয়ে মারা গেছে এটা অনেক আগের ঘটনা আর সেটা তার জন্মের অনেক আগে আর তার কবরটাও ঠিক বেল গাছের নিচেই দেওয়া হয়েছিল এগুলার কিছুই তিনি জানত না অনেকবার সকালে আব্বার সাথে সেই রাস্তাতে সে তিনি অনেকবার ধান খেতে গিয়েছেন কৃষকদের জন্য খাবার নিয়ে গা ছমছম করত কিন্তু আব্বার সাথে থাকে তেমন ভয় পেত না সেদিকটা কখনো আর পরে তিনি একা যায়নি এবং সেই বেল গাছটিও কখনো তার পরে আর নজরও পড়েনি অথচ ঘটনা ঘটে যাওয়ার দিন তার বড় বড় আম গাছের উপর দিয়ে সেই বেল গাছ তিনি দেখতে পান এবং কারণটা তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন তবে আশ্চর্যের বিষয় সেই অশরীরই তার কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি অথ অর্থাৎ সে তার কাছেই আসতে পারেনি আর কেনই বা কাছে আসতে পারেনি সেটা অন্য আরেক দিন তিনি আমাদের জানাবেন কারণ এটাও নাকি তার সাথে ঘটে যাওয়ার একটা ঘটনা তো তুলা রাশি হওয়ার যেমন ক্ষতি রয়েছে ঠিক তেমনি উপকারও হয়েছে আজ এই পর্যন্তই তিনি আমাদের তার আমরা তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই তার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হয়তো আপনি শুনছেন আমাদের ঘটনাটা যদি আপনি শুনে থাকেন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের সাথে আপনারা অনেক অনেকেই আছেন সাথে থাকেন এই জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সামনের সপ্তাহে আবারও আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পরিষ্কার থাকবেন আসসালামু আলাইকুম